வணக்கம் அன்பானவர்களே இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் ஒளி வழியாக உங்கள் செவிக்க விருந்தாக உயர் திரு வள்ளிக்கண்ணன் அவர்கள் எழுதிய இருட்டு ராஜா இந்த நாவல் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற ஒரு சமூக நாவல் அவன் உதடுகளை குவித்து விரலை உபயோகித்து எழுப்பிய சீட்டி ஒளி தெற்கு தெரு மூளையில் எழுந்து வெகு தூரத்துக்கு பரவியது சின்ன சின்ன தெருக்களை உடையாந்து சிற்றூரில் அந்த சீல்கை ஒளி தெருவுக்கு தெரு விதவிதமான சரணங்களை உண்டாக்கியது முத்துமாலைக்கு பொழுது விடிஞ்சிருச்சு இனி ராத்திரி பூரா அவராசியந்தான பாலுருவா ஏன் தான் இந்த போக்கு போறானோ பூச்சி வெட்ட யார் யாரையோ கடிக்குதுங்கிறாங்க இந்த ராக்காடு வெட்டிய எதுவும் ஒன்னும் செய்யாது போல இருக்கு இப்படியும் இன்னும் பலவாரும் அங்கே இருக்கும் ஊர்காரர்கள் பேசி கொண்டார்கள் வீட்டிற்குள் முடங்கி கிடப்பவர்கள்தான் அப்போது இரவு ஆறரை அல்லது ஏழு மணிதான் இருக்கும் பகல் பொழுது குறைவு ராத்திரி பொழுது அதிகம் என்று மக்கள் சகஜமாக சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய பருவ காலம் இருட்டு கருங்கும் என்று கவிந்து கிடந்தது ஊர் அப்பொழுது முக்கால் வாசி அடங்கி கிடந்தது இன்னும் ஒரு மணி நேரம் சென்றால் உயிர் உள்ளவர்களை உள்ளடக்கிய சமாதிகள் மாதிரி வீடுகள் அனைத்தும் மாறி நிற்கும் எவனும் மாயாஜாலக்காரனின் மந்திரத்துக்கு கட்டுண்டு உயிர் பற்று இயக்கமற்று போன இடம் போல அந்த ஊர் மோன நிலையில் காட்சி தரும் ஆந்தைகள் ஆங்காங்கே அலரும் எங்காவது ஒரு நாய் குறைக்கும் அதற்கு எதிரொலி போல் இன்னொரு நாய் குரல் கொடுக்கும் அது எதிரேற்று அடுத்த தெரு நாய் தொடரும் மற்றபடி அமைதி கனத்து கவிந்து தொங்கும் இந்த சூழ்நிலையை மாற்றுவதற்காகவே வந்தவன் போல முத்துமாலை கிளம்புவான் அவனது சீட்டி ஒளி அமைதியை கொன்று இருட்டை கிழித்து எவ்வும் தெற்கு தெருவில் எழும் பிறகு தெருத்தருவாக தெரியும் பாட்டு என்ற பேரில் கத்துவதும் வீட்டுக்குள் ஒடுங்கி கிடப்பவர்களுக்கு எரிச்சல் தரும் பயத்தை உண்டாக்கும் குழப்பம் எழும் இன்னும் என்னென்னவோ செய்யும் முத்துமாலைக்கு பிடித்தது ஒரே பாட்டு எப்பவோ ஒரு நாடகத்தில் கேட்டது எவனோ கள்ளப்பாட் நடிகன் அமர்க்களமாக ஆடி குதித்து அட்டகாசமாக பாடியது கோட்டைக்கு கொத்தலம் மீதிலேறி கூசாமல் குதிப்பே ஏ பழப்பா கூசாமல் குதிப்பே காவலர் பிடிக்க வந்தா கத்தியால குத்துவே ஐ ஜலச்சா கத்தியால குத்துவே கொற்றவர்கள் பிடிக்க வந்தா குருவி போல பரப்பேன் பழப்பா குருவி போல பரப்பேன் ஒரு நீச்சலில் கப்பலையும் பிடிப்பேன் கல்கத்தா துறைமுகம் பார்ப்பேன் சொற்களை தொண்டையில் போட்டு உருட்டி புரட்டி காட்டுத்தனமாக பாட்டென்று முத்துமாலை கத்தி திரிகிற போது அரைகுறை தூக்கத்தில் கண்களை மூடி கிடப்பவர்கள் திடுக்கிட்டு விழித்துக் கொள்வார்கள் சண்டால பய இவனோட நித்த நித்தோ இதே எளவா போச்சு என்று எரிச்சலோடு முனுமுணுப்பார்கள் வீட்டுக்குள் தான் முத்துமாலையின் முகத்துக்கு நேராக எதுவும் சொல்ல அந்த ஊர்காரர்களில் எவருக்கும் தைரியம் கிடையாது சரியான பிசாசு பய ஒன்னு கிடக்க ஒன்னு செய்து போடுவான் என்ற நினைப்பு எல்லோருக்குமே ஊரையும் ஊராரை பற்றியும் அவனுக்கும் உயர்வான அபிப்பிராயம் கிடையாதுதான் முன் காலத்திலே விளக்குகள் எல்லாம் சர்வ சாதாரணமாக இல்லாத நாட்களிலேயே ஒரு பழக்கம் இருந்ததாம் அதை ஒரு பழமொழி சொல்லுது மலை வாயில பொழுதும் மக்கள் வாயில சோறும்னு இருட்டுறதுக்கு முன்னாடியே சாப்பிட்டுட்டு கடைய முடிச்சிட்டு சனங்க சுருண்டு படுத்துக்கு வாங்க அந்த நிலையை இந்த ஊர்காரங்க இன்னும் தாண்டல எப்படா இருட்டும் நீட்டி நிமர்லான காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க தூங்கு போனைங்க பூனைகளாவது எலி கிளி அகப்படுமானு ராத்திரி வேலைகள்ல அங்கேயே எங்கேயோ ஓடும் இவங்க அசைய கூட மாட்டாங்க சரியான கிடை போதங்க இதை அடிக்கடி சொல்வதில் முத்துமாலைக்கு ஒரு ஆனந்தம் சொல்லிவிட்டு கடகடவென்று சிரிப்பானியை உருட்டி விடுவான் தெருவெல்லாம் புரண்டு ஒழிக்கும்படி இரவு நேரங்கள்தான் அவனுடைய பகல் பொழுதுகளாகும் பகல்கள் அவனுக்கு தூங்கும் நேரம் ஒரு சமயம் அவன் சொன்னான் எவரோ ஒரு ஞானி ஒருத்தன் கிட்ட உபதேசம் பண்ணினாராம் ஆடுகளோடு படுத்துவிடு குயில்களோடு எழுந்தரு சீக்கிரம் படுத்து சீக்கிரமே எழுந்திருக்கிறது புத்திசாலித்தனம்னு அவர் சொன்னாராம் நான் அதி புத்திசாலி ராத்திரி படுக்க போறதும் கிடையாது அதிகாலையில விழித்தெழுவதும் கிடையாது எனக்கு ஏற்ற சீடு பிள்ளைகளும் இரண்டு மூன்று பேர் சேர்ந்திருக்காங்க சகாக்களை அழைப்பதற்காகத்தான் முத்துமாலை முதலில் தெரு மூளைகளில் நின்று சீட்டி அடிப்பான் நேரம் போக போக சும்மா ஜாலியாகவும் தான் உலாவி வருவது அறிவிப்பதற்காகவும் ஒளி எழுப்புவான் சீட்டி ஒளியிலேயே பாட்டுகளையும் ஊதி தள்ளுவதும் உண்டு 
இந்த ஊர்க்காரங்க எனக்கு நன்றி கூறணும் என்ன பாராட்டணும் ராத்திரி பூரா நான் ரோந்து சுத்துற மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அதனாலேயே திருடர்கள் பயம் இங்கு கிடையாது முன்னால எப்படி இருந்துச்சு அந்த தருள திருட வந்துட்டா இந்த வீட்டுல களவு போயிடுச்சுன்னு அடிக்கடி ரிப்போர்ட் கிளம்புமே ஐயாவால் தலையெடுத்த பிறகு அப்படிப்பட்ட பேச்சுக்கே இடம் இல்லாம போயிடுச்சு இதை யோசிக்க வேணாம் இவ்வாறு சொல்லிவிட்டு உறக்க சிரிப்பதும் இவனுடைய இயல்பாக வளர்ந்திருந்தது அன்று முத்தம்பாளை வளர்க்கும் போல் தெற்கு திருவில் இருந்து கிளம்பி சீட்டி அடித்து கொண்டு பாட்டு பாடி கொண்டு தெரு தருவாக உலா வந்தான் அநேகமாக எல்லா வீடுகளும் அடைத்து கிடந்தன வழியில் யாரும் தென்படவில்லை எவராவது வெளியே போயிருந்தால் கூட வீடு திரும்புகிற பாதையில் முத்துமாலை நிற்கும் தெருவை தவிர்த்து சுற்றி வழித்து சென்று விடுவார்கள் அவன் ஊரறை ஒன்றும் செய்ய மாட்டான் தான் இருந்தாலும் வீண் வம்பு எதுக்கு அவனுக்கு எதிரே வருவானேன் அவன் எதையாவது கேட்க நாம் ஏதாவது சொல்ல அவன் சண்டை வளர்க்க இதெல்லாம் என்னத்துக்கு நாம முன்னெச்சரிக்கையாக விலகி இருப்பதுதான் நல்லது என்பது அந்த ஊர்காரர்களின் பாலிசி நேரமாக ஆக அவனுடைய கூச்சலும் கும்மாளியும் அதிகரிக்கும் அவனுடைய தோழர்கள் சாராயம் கறி காரம் மிக கலந்த மொச்சை கொட்டை முதலியவற்றோடு தயாராக இருப்பார்கள் ஊருக்கு ஒதுக்கு புறத்தில் இருந்த அம்மன் கோயிலில் கூடி எல்லோரும் அவசரம் இல்லாமல் அவற்றை காலி பண்ணுவார்கள் பிறகு உரத்து பேசியவாறு சண்டையிட்டபடியும் கண்டபடி ஏச்சுக்களை குதித்து கொண்டும் தெரு தருவாக அழைவார்கள் திரும்பவும் கோயிலுக்கு போய் குடிப்பார்கள் கூச்சலிட்டு தெரிவார்கள் சீட்டாடுவார்கள் தாயக்கட்டை விளையாடுவார்கள் இப்படியெல்லாம் செய்வதில் அவர்கள் இன்பம் கண்டார்கள் அவர்கள் யாரும் பயப்படுவதில்லை முத்துமாலையும் அவனுடைய சகாக்களையும் அடக்கிவிட வேண்டும் என்று வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் சில பேர் முயன்றதும் உண்டு அவர்கள் வெற்றி பெறவில்லை எடுத்த இடிப்பிலேயே அறிவாளையும் கத்தியையும் தூக்குகிறவர்கள் முன்னே எப்படி துணிந்து நிற்க முடியும் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்படியும் துணிந்து கிளம்பிய ஒன்று இரண்டு பேர் சரியான பாடம் கற்றுக்கொண்டு ஓய்ந்து போனார்கள் அப்புறம் எவரும் முத்துமாலையின் வழியில் குறுக்கிட தைரியம் கொள்ளவில்லை வானத்தில் முழு நில அசட்டு சிரிப்பு சிரித்தபடி ஊர்ந்து கொண்டிருந்தது அதன் மங்கள் ஒளி ஊரை வெளிச்சப்படுத்தி விடவில்லை வெளிச்சத்தை பற்றியோ இருட்டை பற்றியோ கவலை கொள்ளாத முத்துமாலை அம்மன் கோயிலில் வழக்கம் போல் பொழுதை போக்கிவிட்டு தனது இரண்டாவது சுற்றுலாவை நடத்தி கொண்டிருந்தான் கோட்டை தெரு என பெயர் பெற்றிருந்த சிறு தெருவை அடைந்ததும் அவன் கோட்டை கொத்தலம் மீதிலிரு என்ற பாட்டை அலறி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணலாண்டான் அப்போது மணி பத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கலாம் ஊர் ஒடுங்கிலும் வேத சுத்தம் எதுவும் கிடையாது சுடுகாட்டு அமைதி திடீரென்று ஒரு வீட்டின் திண்ணையில் இருந்து ஒரு குரல் வெடித்தது போறதுனா போ வேண்டியதானடா ஏன் இங்க நின்று தொண்ட தண்ணி வத்தும்படியா கத்திக்கிட்டு நிக்கிற என்று எதிர்பாராத விதமாக மண்டியில் கள்ளி தூக்கி போட்டது போல் இருந்தது முத்துமாலைக்கு என்னது ஆ என்னதுங்க என்று கேட்டான் அவனுக்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி இளவனது குரல் கூட மாறி இருந்தது ஒரு நீச்சொல்ல கப்பலை பிடிப்ப கல்கத்தா துறைமுகத்தை போய் பாப்பேன்னு சவால் விடுற மாதிரி சொல்றிய அப்படியே போய் காட்டுறது தானே இங்க நின்று காட்டு கூப்பாடு போடுவானேன்னு கேட்டேன் என்று பதில் கணிரென்று ஒழித்தது யாரடாது இப்படி இந்த ஊர்ல புது ஆள் போல இருக்கே என்று தனக்கு தானே சொல்லி கொண்டவனாய் முத்துமாலை அந்த வீட்டின் முன்னே வந்தான் யார் யாதே சூரப்புலி இப்படி கொஞ்சம் நிலவுல வந்து மூச்சிய காட்ட யாரும் பார்க்கலாம் என்றான் இந்த ஊருக்கு முத்துமலை எவ்வளவு பழையவனும் அவ்வளவு பழையவன் தான் நானும் நல்லா பார்த்துக்கோ என்று திணிகை விட்டு இறங்கி படையில் நின்றான் மற்றவன் முத்துமாலை அவனை உற்று பார்த்தான் நன்றாக கவனித்தான் ஹட தங்கரசு நீ வடக்கு இங்கேயே இருக்கிறதா சொன்னாங்களே என்றான் வடக்கே இருந்தா என்ன தெக்க வரக்கூடாதா என்று இடக்காக கேட்டான் தங்கராசு ஏன் வரக்கூடாது பேச்சா வரலாம் தெக்க ஒரேடியா போனாலும் போகலாம் தனது பேச்சு சாதுரியத்தை மெச்சுகிறவன் போல் தானே சிரித்து கொண்டான் முத்துமாலை அதுக்கு வேலையும் பொழுது வரணும் அது இருக்கட்டும் முத்துமலை நீ ஏன் இப்படியான எப்படியான நான் எப்பவும் போலதான் இருக்கேன் இல்லையே முன்ன இப்படியா இருந்த நான் இங்க இருக்கும் போது இடைக்காலத்துல ஏன் இப்படி மாறி இருக்க ராத்திரியெல்லாம் தூங்காம மத்தவங்களையும் தூங்க விடாம கெடுத்து விட்டுக்கிட்டு ஏ நான் தூங்கலைங்கிறது சரி மத்தவங்கள தூங்க விடாம கெடுக்கிறேங்கிறது சரி இல்ல ஆந்தைகளும் அலருது கூவையும் கத்துது அது மாதிரி ரா பறவைகளை ராசி நானும் ஊருக்காரங்க அதுகளுக்கு எப்படி பழகிக்கிட்டு போறாங்களோ 
அதே மாதிரி என் விஷயத்துல ஏன் பழகி போவாங்க தங்கராசு அவனையே உற்று பார்த்தபடி நீ ஏன் இப்படி மாறி போனங்கிறது தான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு முத்துமால என்றான் சரி ஆச்சரியப்பட்டுக்கிட்டே இரு கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த ஊர்ல தானே தங்க போற அப்ப பாப்போம் என்று சொல்லிவிட்டு முத்துமாலை நகர்ந்தான் அந்த தெரு திரும்புகிற வரையில் அவனுக்கு சுரத்தில்லை சந்து திரும்பி அடி வைத்ததும் தன்னை சுதாரித்துக் கொள்ள விரும்பியவனாய் வளமாக சீட்டி அடித்தான் இரண்டு மூன்று தடவை அடித்தான் பிறகு அபூர்வமாக என்றாவது பாடுகிற ஒரு பாட்டை பாடலானான் சாலையிலே இரண்டு மரம் சர்க்காரு வச்ச மரம் எனக்கேத்த தூக்கு மரம் தங்கமே தில்லாலே உனக்கேத்த மரம் அடியே பொண்ணமே தில்லாலே அந்த பாட்டை ஒளி குறைத்து தூரத்தில் தேய்ந்து மங்கும் வரை திணையிலேயே இருந்த தங்கராசுவுக்கு ஆச்சரியம் தனிய வழியை பிறக்கவில்லை முத்துமாலை ஏன் இப்படியானான் என்று அவன் மனம் குறுகுறுத்து கொண்டே இருந்தது முத்துமாலைக்கு முப்பத்தைந்து அல்லது முப்பத்தாறு வயதை கிடைக்கலாம் கீழாண்டி தோற்றம் எதையும் அவன் முகம் கொண்டு இருக்கவில்லை ரவுடிகள் என்றால் பெரிய வெட்டறிவாள் மீசையோ ஆட்டுக்கொம்பு மீசையோ அது போன்ற ஏதோ ஒரு மீசையோ வைத்திருப்பார்கள் சதா அதை முறுக்கேறும்படி திருகிவிட்டே கொண்டே இருப்பார்கள் என்ற பொதுவான கருத்துக்கு மாறாக விளங்கினான் அவன் அவன் மீசை வைத்துக் கொள்வதில் ஆசை காட்டியதே இல்லை சிறிது அகன்று பருத்த பெரிய முகம் அலை அலையாய் படிந்திருந்த கரிய கிராப்பு தலை சாதாரணமாக சிரித்து பேசுகிற வேளைகளில் அந்த முகத்தில் இயல்பான ஒரு வசீகரம் இன்னும் அவனது உள்ளம் கடுகடிக்கிற நேரத்தில் அவன் குடித்துவிட்டு கத்துகிற சமயங்களில் அந்த முகத்தில் ஒரு கருமை கடுமை சேர்ந்துவிடும் அப்போது அந்த முகம் அநேகருக்கு பயம் எழுப்பதாகவும் சிலருக்கு வெறுப்பை உண்டாக்குவதாகவும் காட்சி தரும் முத்துமாலை நெடிது வளர்ந்த கம்பீர தோற்றம் கொண்டவனும் அல்ல சராசரி உயரம்தான் பூசி மொழுகி விட்டது போன்ற மெழுமெழுப்பான புஷ்டியான உடல் சகஜ வேலைகளில் அவனை பார்த்து பயப்படுவதற்கு எதுவும் இருப்பதாகவே தோன்றாது ஆனாலும் பெரும்பான்மையினர் அவனை நினைத்து பயப்பட்டார்கள் அவனை விட்டு விலகியே சென்றார்கள் அவன் வழிக்கு போகாமல் இருப்பதே தங்களுக்கு நல்லது என்று எண்ணுகிறார்கள் ஊராரின் போக்கை எண்ணுகிற போதெல்லாம் முத்துமாலைக்கு அவனுடைய இளம் பிராயத்து தோழன் காசி அடிக்கடி கூறியதே ஞாபகம் வரும் பெரும்பாலான மனிதர்கள் பயனாங்குழிகள் தான் நெஞ்சு தைரியம் இல்லாதவர்கள் அஞ்சு அஞ்சு சாவார்கள் அஞ்சாத பொருள் அவனைகள் எதுவும் இல்லை என்று நெஞ்சு பொறுக்காமல் ஒரு கவி பாடி வச்சானே அது ரொம்பவும் சொக்கத்தங்கமான உண்மை அதட்டி பேசுறவன் அடாவடி பண்றவன் கையில கம்போ கத்திய தூக்குறவன் தனி ஆளா இருந்தாலும் அவனை பார்த்து பயப்படுறவங்க ரொம்ப பேர் இருக்காங்க நீ எவனையும் வெட்டவும் வேணா குத்தவும் வேணா கையில பெரிய அறுவாளை வச்சுட்டு ஆ ஊன்னு கத்தி தெரிஞ்சுகிட்டு இருந்தா போதும் நீ பெரிய ஹீரோவாயிடுவ சீக்கிரமே என்று காசி சொல்லுவான் காசி முத்துமாலை கூட படித்தவன் இரண்டு பேரும் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை படித்தவர்கள் தங்கராசுவும் அவர்களோடு படித்தவன் தான் ஆனால் அவன் நல்ல பையன் ஒழுக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் நன்னடத்தைக்கான பரிசு அவனுக்கே கிடைத்து வந்தது முத்துமால ஒழுக்கம் நேர்மை நியாயம் நல்லவனா இருக்கிறது என்பதெல்லாம் ஒரு அளவுக்கு தான் நல்லது ஜனங்க இதுங்களை மதிக்கிறதே இல்ல ஒழுக்கமா நடக்கிறவன் நேர்மையா நியாயமா செயல் புரியறவங்க நல்லவங்களா வாழ முயல்றவங்க அவங்கள மதிக்கிறது கூட இல்ல துணிச்சல் காலங்களையும் அடாவடித்தனம் பண்றவங்களையும் கொள்ளிகடிச்சு பணம் பண்றவங்களையும் மற்றவங்களை ஏமாத்தி மிதிச்சும் தங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கு வழி பண்றவங்களையும் தான் ஜனங்க கெட்டிக்காரங்கன்னு சொல்றாங்க வாழ்றதுக்கு தெரிஞ்சவங்க சாமர்த்தியசாலிங்க மரியாதை காட்டப்பட வேண்டியவர்கள் என்று நினைக்கிறாங்க அடக்கம் அமரருள் வைக்கும்ங்கிறதுக்கு நேரடியான அர்த்தம் உனக்கு தெரியுமா அடக்கமா இருப்பது உன்னை இந்த உலகத்திலேயே வாழ வைக்காது சீக்கிரமே செத்து போகும்படி செய்யும் என்பதுதான் இவ்விதம் ஒரு முறை லெக்சர் அடித்து விட்டு காசி சத்தம் போட்டு சிரித்தான் கடகட வென்று சிரிப்பான ஐயா ராசா தேசிங்கன்னு பாடுவாங்களே அது மாதிரி சிரிக்க பழகிறேன் என்று அவன் சொல்லுவதும் உண்டு காசி முத்து மாளிகையை விட இரண்டு வயது மூத்தவன் ஆனால் அவன் தனது வயருக்கும் மீறிய அறிவும் அனுபவமும் பெற்றவன் போல் பேசுவான் அப்படிப்பட்ட பெரிய ஆட்கள் நிறைந்த சூழலில் அவன் வாழ்ந்தும் வந்தான் அவன் மூளையும் குறுக்கு வெளியில் தீவிரமாக வேலை செய்யும் சக்தி பெற்றதாகவே தோன்றியது காசி அடிக்கடி சொல்லி வந்தான் ஏய் ஒரு நாள் பாரு நான் இந்த வட்டாரத்து ஹீரோவா மாறேனா இல்லையான்னு பாரு ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னால ஜம்புலிங்கன்னு ஒருத்தன் இந்த பக்கத்துல 
பேரு பெற்று தெரிஞ்சான் அவன கொள்ளைக்காரங்கிறாங்க அதே இல்ல இருட்டு வேலையில நீதி பரிபாலினம் புரிஞ்ச ஏழை ராஜா அவன் இருக்கிறவங்க கிட்ட கொள்ளையடிச்சு இல்லாதவங்களுக்கு உதவி பண்ற துணிச்சல்காரன் இங்கிலாந்துல ராபின் ஹுட்னு ஒருத்த இருந்தானே நம்ம பாடங்கள்ல கூட அவன பெருமையா படிச்சிருக்கோமே அநியாயக்காரங்கள்ட்ட கொள்ளையடிச்சு ஏழை எளியவங்களுக்கு உதவி பண்றான்னு அது மாதிரி நானும் ஒரு ராபின் ஹுட் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஜம்புலிங்க மாதிரி இந்த பக்கத்து ஆசாமையில அஞ்சு நடுங்குபடி செய்யணுங்கிறது தான் என்னுடைய விருப்பம் முடிவில் அவன் அப்படித்தான் மாறினான் நாட்டுப்புறத்து ஆசாரி எவனோ செய்து கொடுத்த துப்பாக்கி ஒன்றை வைத்து கொண்டு அந்த மாவட்டத்தையே கதி கலங்க அடித்தான் நாலந்து வருடங்கள் எங்கு பார்த்தாலும் காசி காசு என்ற நாம ஜபந்தான் போலீஸ்காரர்கள் பெரும் முயற்சியின் பேரில் அவனை பிடித்து விட்டார்கள் உரிய தண்டனையும் கொடுத்தார்கள் அது வேறு விஷயம் என்றாலும் முத்துமலைக்கு அவன் பெரிய ஹீரோவாக ஒரு முன்மாதிரியாக திகழ்ந்தான் இவ்வளவுக்கும் காசி பெரிய பயல்வான் ஒன்றும் கிடையாது ஒல்லி நல்ல உயரம் சாதுவான முகம் மீசி கூட கிடையாது கும்பலில் அவனை தனியாக எடுத்து காட்டக்கூடிய விசேஷ பொலிவு எதையும் அவனுடைய நடை உடை பாவனைகள் கொண்டிருக்கவில்லை ஆனாலும் ரொம்ப பேருக்கு பல பல ஊர்காரர்கள் அவன் பெயரை சொல்லி பயப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் காரணம் என்ன அவன் துப்பாக்கி வைத்திருந்தது மட்டும்தானா இல்லை அஞ்சு எஞ்சி சாவது மனித சுபாவமாக இருந்தது பெரும்பாலானோரிடம் இல்லாத நெஞ்சு தைரியம் எதுக்கும் துணிந்த ஒரு எடுப்பான போக்கு காசியிடம் இருந்தது இது முத்துமாலையின் மன ஆழத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தது முத்துமாலை காசி மாதிரி வெகுவாக துணிந்த கட்டையும் இல்லை தங்கராசு மாதிரி ஒழுக்கம் நிறைந்த நல்லவனும் இல்லை அவனிடம் நற்குண அம்சங்களும் தீய குண அம்சங்களும் கலந்திருந்தன ஒவ்வொருவரிடமும் சில சில இயல்புகள் மேலோங்கி செயல் புரிவதற்கு அவரவர் பெற்றோரின் பாதிப்பு சூழ்நிலையின் பாதிப்பு சுற்றுப்புற மனிதர்களின் தாக்கம் சகவாதோஷம் எல்லாம் காரணமாக இருக்கின்றன அவர்களுடைய மனபோக்கும் ஆசைகளும் வெவ்வேறு உணர்ச்சிகளும் தூண்டுதலாக இருக்கின்றன முத்துமலையின் அப்பா பூவலிங்க பிள்ளை மகனிடம் பிரியமாகவோ பாசமாகவோ இருந்தது இல்லை சில சமயங்களில் அவர் அவனை வெறுக்கவும் செய்தார் அவ்வப்போது காரணத்தோடும் காரணம் இல்லாமலும் அவனை அடிப்பதும் உண்டு அவன் படித்து கொண்டிருக்கும் போது நீ படிச்சு பாட்டை கிழிச்ச கடைக்கு போய் இத வாங்கிட்டு வா என்று துரத்துவார் இதனால் எல்லாம் முத்துமலையின் உள்ளத்தில் ஒரு கசப்பு வளர்ந்து வந்தது எனவே அவனுடைய பதினாறாவது வயதில் தந்தை இறந்து போனதும் அவன் துக்கம் கொள்ளவில்லை தொல்லை போய் தொலைந்தது என்று அவனுடைய அடி மனசில் ஒரு ஆனந்தமே ஏற்பட்டது கோவலிங்க பிள்ளை தான் நினைத்த முப்பாக மனம் போனபடி எல்லாம் வாழ்ந்து நாட்களை ஓட்டினார் வீடும் வயலும் இருந்தன அப்படி வாழ்வதற்கு அவை நன்கு உதவின கௌரவமாக வீட்டிற்கு வரவழைத்து குடித்தார் விரும்பிய பெண்களை சேர்த்து கொண்டார் மனைவியிடம் சண்டை போட்டார் சமாதானமாகவும் இருந்தார் முத்துமலையின் தாய் வடிவம்மாள் அவனிடம் அளவுக்கு அதிகமான அன்பு செலுத்தி அவனை கெடுத்தார் ஒரே பையன் அந்த செல்லம் தந்தை அவனை சீராட்டவில்லையே என்ற ஆதங்கம் பேரு அப்பா இறந்த மூன்றாவது வருடமே பையன் ஏட்டை கட்டி இறைப்பிலே செருகிவிட்டான் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அவன் படித்த காலத்தில் கூட ஏடுகள் இல்லாமல் போயிருந்ததால் புத்தகங்களையும் நோட்டுகளையும் வெந்நீரடுப்பில் போட்டுவிட்டான் என்று கூறலாம் முத்துமாலை அப்படித்தான் செய்தான் அவர்களுடைய வயலை மேல் பார்வை பார்த்து வந்த பெரியப்பா பாவனாச பிள்ளை கள்ள கணக்குகள் எழுதியும் தில்லுமுள்ளுகள் பண்ணியும் ஏமாற்றி வந்தார் வடிவம்மாள் பொம்பளை முத்துமாலை சின்ன பையன் என்ற தைரியம்தான் அவர் பெயரே பாபநாச பிள்ளை என்று இருந்ததால் புதிய புதிய பாவங்கள் செய்வதற்கு அவர் தயங்கவே இல்லை கோவலிங்கம் உயிரோடிருந்த காலத்தில் சீட்டுக்கட்டை என்றும் வேறு சிறு சிறு காரணங்கள் சொல்லியும் அவர் திருப்பி கொடுப்பதாக வாங்கியிருந்த ரொக்க பணத்தை ஏப்பம் போட்டுவிட்டார் அப்படி எதுவும் பணம் தர வேண்டியதில்லை என்றும் சீட்டு பாக்கி வகையில் வடிவுதான் முன்னூறு ரூபாய் வரை தர வேண்டும் என்றும் சொன்னார் ஒவ்வொரு பூவின் போதும் நெல் சரியாக விளையவில்லை என்று பொய்கணக்கு கூறி அவர் லாபம் கண்டு வந்தார் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவர் வடிவை பார்த்து பள்ளிழித்து சாடை மாடியாக ஏதோ சொன்னதை முத்துமாலை கேட்டுவிட்டான் அவன் வீட்டில் இல்லை என்ற நினைப்பில்தான் அவர் இவ்வாறு சாடை பேச துணிந்தார் ஆத்திரம் கொண்ட முத்துமாலை அறிவாளும் கையுமாக வெளியே வந்தான் யோ நீர் பெரியப்பாவா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு மேல பெரியவரா இருந்தாலும் சரி உண்மை எங்கே வெட்டி பொழி போட்டுடுவேன் சரியான உத்தராட்ச பூனையா நீ ஒன்னா நம்பரு ஆசாட பூதி பணத்துக்கு நாமம் போட்டீரு பூதோறும் நெல்ல முழுங்கு நீரு கள்ள கணக்கு எழுதி ரூபா வேறு கேட்டீரு இப்ப இது மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டீரோ 
உம்மை நாசம் பண்ணினா அது பாவமே ஆகாது என்று கத்தி கொண்டு அவர் முன்னே வந்து நின்றான் பெரியவர் விழவிழுத்து போனார் நான் குளர என்னடா இல்லடே என்ன இது நான் தெரியாதனமா என்று உளறினார் பணம் எதுவும் எனக்கு நீங்க தர வேண்டியதில்ல இனி வயலை எல்லாம் நீய பாத்துக்கோ என்றார் அவனுடைய அம்மா வந்து அவனை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வீட்டுக்குள் போயிராவிட்டால் முத்துமாலை அன்றைக்கு பாபநாச பிள்ளைக்கு ஏதாவது வெட்டு காயம் ஏற்படுத்தி ஒரு பாடம் கற்பித்திருப்பான் அன்றிலிருந்து பாபநாசம் பிள்ளை அவன் கண்ணில் படுவதே இல்லை வெறும் சல்லி பைய உருப்படவே மாட்டான் என்று மனசுக்குள்ளும் தனக்கு தெரிந்தவர்களிடமும் சொல்லவும் தவறுவதில்லை எப்படி உருப்பிடுவான் அப்பன் இருக்கையிலேயே மகன கவனிக்கிறதில்ல அதன் பிறகு அம்மா காரி செல்லம் கொடுத்து குட்டிச்சோராக்கிட்டா அறுதலி வளர்த்த தருதலைங்கிறது சும்மாவா என்று விமர்சனம் வேறு செய்து வந்தார் அவர் முரட்டு துணிச்சலின் சக்தியை முதல் அனுபவத்திலேயே நன்றாக கண்டு கொண்ட முத்துமாலை நெஞ்சை நிமிர்த்தி கொண்டு திரியலானான் எதுக்கெடுத்தாலும் அறிவாளி தூக்கினான் அப்போது அவனுக்கு வயது பதினேழு பதினெட்டுக்கு இருக்கும் அந்த ஊரிழவனை பாராட்டவும் புகழ்ந்து தூண்டிவிடவும் சிலர் இருந்தார்கள் அவனது சுபாவத்துக்கு ஏற்ற சிநேகிதர்களும் சேர்ந்தார்கள் பொழுது போக்குவதற்கு சீட்டாட்டம் சும்மா ஜாலியா பக்கத்து டவுனுக்கு போய் வருவது என்றெல்லாம் பழகி கல்லு சாராயம் என்று எதுக்கெடுத்தாலும் குடிப்பது என்று தேர்ந்து விட்டார்கள் இதற்குள் முத்துமாலையின் பழகிய சக காசி பெரிய ஹீரோவாகி விட்டான் அவனுடைய புகழ் சூடு இவனையும் தொட்டு பதம் பார்த்து விட்டது பெரியப்பா பாபநாச பிள்ளையும் மண்டையை போட்டு விட்டார் அவருடைய புத்திர பாக்கியங்கள் அவரை போல வாயடையும் செயல் சாமர்த்தியமும் பெற்றிராதனாலேயே நமக்கு இந்த ஊர் லாய்க்கப்படாது என்று தீர்மானித்து டவுனோடு குடியேறிவிட்டார்கள் குப்பை சத்தையே எல்லாம் காற்று வாரிக்கிட்டுதான் போகும் போறவங்க போகட்டும் என்று முத்துமாலை பிரிவு உபசாரம் கூறினான் தன்னை பழித்த பெரியப்பனை பழிக்கு பழி தீர்த்து விட்டதாக ஒரு சந்தோஷம் அவனுக்கு இதையெல்லாம் தங்கரசுக்கு தெரியாது முத்துமாலை படிப்புக்கு கும்பிடி போட்டது வரையில்தான் அவனுக்கு தெரியும் அதன் பிறகு அவன் இந்த ஊரில் இல்லை படிப்பதற்காக வசதியாக இருக்கும் என்று அவன் நகரத்து பள்ளிக்கூட ஹாஸ்டலிலேயே போய் சேர்ந்து விட்டான் பிறகு காலேஜ் படிப்பு லீவு நாட்களில் ஊருக்கு வந்தாலும் முத்துமாளிகை பற்றி அவன் அக்கறை கொண்டதே இல்லை படிப்பு முடிந்ததும் அவனுக்கு பணபலமும் தகுந்த ஆள்பலமும் இருந்ததால் வடக்கே ஒரு ஊரில் நல்ல வேலை கிடைத்துவிடவே ஊரை விட்டு போனான் பிறகு நல்ல இடத்தில் கல்யாணம் இப்படியாக அவனுடைய அந்தஸ்து உயர்ந்தது வெளியூர் சஞ்சாரங்கள் மிகுந்திருந்ததால் சொந்த ஊருக்கு வர வேண்டிய அவசியம் அவனுக்கு ஏற்படவே இல்லை அதற்கான காலமும் கிட்டவில்லை பல பல வருடங்களுக்கு பிறகு இப்போதுதான் வந்திருக்கிறான் ஊர் விசேஷங்களை எல்லாம் பற்றி சிறிது சிறிதாக விசாரிக்கையில் முத்துமாளையின் பிரதாபமும் தெரிய வந்தது தங்கராசு ஊருக்கு வந்த முதல் நாள் ராத்திரி அடிக்கடி கூப்பாடும் விசில் சத்தமும் கேட்டது அவனுக்கு நல்ல அழுப்பு என்பதால் எவனோ குடிகார பயல் போக்கத்து திரிகிறான் என்று நினைத்து கொண்டான் மறுநாள் பகலில் பேசிக் கொண்டிருக்கைகள் ராத்திரி எவனோ குடிகார பைய வீண் கலாட்டா செஞ்சுகிட்டு இருந்தான் போல இருக்கே என்றான் அவன் அவன் தாய் முத்துமாலதான் அந்த வரத்துக்கு வாரான் அவனுக்கு அது தினசரி வழக்கமாயி போச்சு என்று சாதாரணமாக சொன்னாள் தங்கராசு அதிசயத்தான் தினசரியா இப்படியா பண்ணுவா முத்துமால யாரு நம்ம பூவலிங்க மாமாவோட மகனா அவனுக்கு என்ன கேடு வந்தது இப்படி பண்றதுக்கு என்று கேள்விகளை அடிக்கினான் இந்த ஊர்ல அவனை கேட்கறதுக்கு ஆறு இருக்காங்க நல்லவங்க பெரியவங்க ஆக்கினைகள் செய்யக்கூடியவங்கன்னு எல்லாரும் போய் சேர்ந்தாச்சு சில பேரு இந்த ஊரே நமக்கு வேண்டான்னு டவுனுக்கு போயிட்டாங்க முத்துமால ராஜ்யம் கொடி கட்டி பறக்குது என்று அம்மா அறிவித்தார் தங்கராசு கேள்விகள் போட்டு மேலும் சில தகவல்களை தெரிந்து கொண்டான் போச்சே போலீஸ் சொல்லி அடைக்கப்பட வழி பண்ணலையா யாரோ என்று தவித்தான் நம்ம ஊருக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரவே இல்ல பத்து மைலுக்கு அப்பால இருக்கு போலீஸும் டேஷனும் அங்க போய் சொல்லித்தான் என்ன நடக்க போகுதுன்னு யாரும் அக்கறை எடுக்கவே இல்ல இதுதான் இதுதான் நம்ம வங்க கிட்ட இருக்கிற குறையே அநியாயங்களையும் அக்கிரமங்களையும் தட்டி கேட்கறதே கிடையாது அதுக்கு யாரும் முன் வரதும் கிடையாது நமக்கு என்ன யாராவது எப்படியாவது கேப்பாங்கன்னு தட்டி கழிச்சிடுவாங்க இல்லாட்டி இருக்கவே இருக்கு ஆண்டவன் கேப்பாங்கிற வேதாந்தம் இன்னைக்கு நான் முத்துமாலை கிட்ட பேச்சு கொடுக்கறேன் என்று தங்கராசு புரிந்து கொட்டினான் அம்மா பயந்து விட்டால் பதறினால் ஏ ராசு உனக்கு எதுக்கு வீண் வம்பு இத்தனை நாள் கழிச்சு வந்திருக்க பத்து பதினஞ்சு நாளு இருந்துட்டு போ போற விருந்தா சனியனை விலை கொடுத்து வாங்குற மாதிரி வழிய போய் நீ சிக்குவானே துஷ்டன கண்டா தூர விளக்குன்னு பேரு என்றார் 
இப்படி பழமொழிகளுக்கும் தத்துவ உபதேசங்களுக்கும் குறைச்சலே இல்லை என்று முணங்கினான் மகன் பிறகு வாய் திறந்து எதுவும் சொல்லவில்லை முன்னிரவில் சீட்டு எழுந்ததுமே முத்துமாலை கிளம்பிட்டான் என்று அம்மா மகனுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தாள் ராசு அவன் எக்கேடும் கெடு போகட்டும் ஊர்ல யாருக்கு இல்லாத அக்கறை உனக்கு எதுக்கு நீ வெளியே தலை காட்ட வேண்டாம் அவன் கிட்ட பேச்சு கொடுக்கவும் வேண்டாம் சொல்லிபுட்டேன் சொல்லிபுட்டேன் அவன் சரி சரி என்று தலையாட்டினான் எட்டு மணிக்கு படிக்கவும் செய்தான் ஆனால் தூக்கம் எங்கே வந்தது அம்மா நன்றாக தூங்கலானால் லேசு லேசாக குருட்டை கூட வந்தது அவளுக்கு ரொம்ப நேரமான பிறகு முத்துமாலையின் சத்தம் மறுபடியும் நெருங்கி வந்து கொண்டே இருந்தது தங்கராசு எழுந்து திண்ணையில் காத்திருந்தான் அவன் கவனத்தை கவர்ந்தான் பேசினான் பதிலுக்கு அவனும் பேசினான் பதிலும் பெற்றான் தங்கராசு ஆனால் அவனுடைய ஆச்சரியம் எங்கே குறைந்தது தங்கராசுவை ஆச்சரியமாக பார்த்தாள் அவன் அம்மா மறுநாள் காலையில் முத்துமலையோடு தான் பேசியது பற்றி அவனே அவளிடம் சொன்ன போதுதான் ஆ அப்படியா அவன் சீறி விழலையா முறைக்கலையா என்று கேட்டார் அவன் என்ன வெறி பிடிச்ச மிருகமா சீறி பாயிறதுக்கு இல்ல நல்ல பாம்பா அவனும் நம்ம மாதிரி மனுஷன்தானே என் கூட படிச்சவன் தானே ஒரு காலத்துல என்று தங்கராசு சொன்னான் இருந்தாலும் ராசு எல்லா மனுஷங்களும் ஒண்ணு போலையா இருக்காங்க நாய்கணும் நரிகணும் பேய்கணும் பெற்றவங்களும் இருக்கத்தானே செய்யறாங்க துஷ்ட மிருகங்க கூட அது பாட்டுக்கு தா உண்டு தன் காரியம் உண்டுன்னு போகதாமா செய்யுது நாம அதுக கிட்ட போய் சேட்ட பண்ணுனா அல்லது தாக்குனா சீண்டி விட்டாதா அதுகளும் எதிர்க்கும் பசி அல்லது வெறி ஏற்படுகிற சமயங்களிலும் தாக்கும் சும்மா போற போக்குல முறைக்கிறதும் எதிர்க்கிறதும் சில மிருகங்களுடைய சுபாவம் தானே சில மனசங்க கிட்டையும் அந்த குணம் இருக்கு என்றாள் அவன் அம்மா இருந்துட்டு போகட்டும் நாம பிரியமோ அன்பும் காட்டினா மற்றவங்களும் அப்படியே நம்மிடம் நடந்துப்பாங்க நாம வெறுத்துவதுக்குன்னா மற்றவங்களும் நம்ம கிட்ட வெறுப்பு காட்டுவாங்க அதெல்லாம் சரிதான் ராசு எதுக்குன்னே முத்துமாலையை விட்டு வெளியே இருக்கிறது தான் நல்லது அவன் கிட்ட பேசி பழகணுங்கிற ஆசைய விட்டுரு அது உனக்கு நல்லது செய்யாது என்று அம்மா உபதேசித்தார் சரிமா என்றவன் ஆமா முத்துமாலையின் அம்மா என்ன ஆனாங்க இருக்காங்களா போய் சேர்ந்துட்டாங்களா என்று விசாரித்தான் அம்மாள் பெருமூச்சு விட்டார் வடிவு ஐயாட்ட போய் சேர்ந்து எத்தனையோ வருஷமாச்சு அவ பாவம் என்ன சுகத்தை கண்டா பாவி நான் பொண்ணா பிறந்து புண்ணா உழகிதேன்னு அவ புலம்பாத நாள் கிடையாது மாப்பிள்ளையானாலும் அவளுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கல மகனாலையும் நிம்மதி கிடைக்கல மகன் கிட்ட உசரியே வச்சிருந்தா பாவி மட்ட அவனுக்கு தெருவிலேயே மூல கிடக்கலையே ஏதாவது ஆபத்து நேர்ந்துட கூடாதுன்னு அவன் பின்னாலேயே நடல் மாதிரி போவான் அவன் குடிச்சு புட்டு வம்பு சண்டையில மாட்டிக்கிட்டுவான் அவதான் போய் அழுது கெஞ்சி கும்புடு போட்டு அவனை மீட்டுட்டு வருவான் அவன் கேட்ட பொழுதெல்லாம் பணத்தை கொடுப்பா கடன் வாங்கியும் பண்டம் பாத்திரத்தை அடகு வச்சு நகைகளை வித்தும் எவ்வளவு பணம் கொடுத்துருக்கா அவ்வளவையும் நாசமாக்கி போட்டானே அந்த கறி கொல்ல அம்மா அளவுக்கு மீறினால் அமுதமும் நஞ்சாகும் அன்பு கூட ரொம்ப அதிகமாய் விட்டால் ஆளையே கெடுத்து போடும் என்றான் தங்கராசு பெத்தவ மனம் பிள்ளைகளுக்கு எங்க புரியுது எந்த மகன்தான் அம்மாவின் உள்ளத்தை சரியா புரிஞ்சுக்கிடுதா என்று பொதுவான புலம்பல் ஒன்றை புலம்பி வைத்தாள் அம்மா காரி மகன் மௌனமாக சிரித்து கொண்டான் மீண்டும் அம்மாவை தொடர்ந்தான் வடிவுக்கு வாழ்நாளிலும் அமைதி இல்லாம போச்சு சாவிலும் அமைதி இல்லாம போச்சு மகன் எப்படி பிழைக்க போறானோ என்ற கவலையினாலேயே அவ துடிச்சுக்கிட்டு கிடந்தா அவ சாகர வரையாது இந்த முடிவா வீட்டோட கிடந்தானா அவளுக்கு இழுத்துக்கிட்டு கிடக்கு இவன் குடிச்சு புட்டு சண்டை பிடிச்சுக்கிட்டு அலைஞ்சான் சரி உசுறு ஒரு மட்டும் உடலை விட்டு போச்சு உடலை நிம்மதியா சுடுகாட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகவா முடிஞ்சிச்சு அவ தலை எழுத்து ஹம் யார் யாருக்கு என்னென்ன அனுபவிக்கணும் விதி இருக்கோ அத அனுபவிச்சு தானே தீரணும் ஏ என்ன நடந்தது என்று ஆவல் தூண்ட பெற்றவனாய் அவன் கேட்டான் முத்துமால அம்மன் கோயிலுக்கு வரி பணம் கொடுக்கல கொடைக்கு கூட தலைக்கட்டு வரி கொடுக்கணுமா இல்லையா ஊர் நியாயம் அதுதானே நான் கொடுக்க மாட்டேன் அம்மன் எனக்கு ஒரு உதவியும் பண்ணல நான் மட்டும் அம்மனுக்கு பணம் கொடுக்கணுமான்னு அவன் சண்டித்தனம் பண்ணினான் உன்னை விட ஏழை எளியவங்க எல்லாம் கொடுக்கலையா ஊர் வரிய மறுக்கப்படாதுன்னு எவ்வளவு சொல்லியும் அவன் கேட்கவே இல்ல அதனால அவனோட அம்மா செத்ததும் ஊர்காரங்க மறியல் பண்ணிட்டாங்க அம்மன் வரி பாக்கி பணம் பூரா வந்தாதான் பணத்தை வீட்டை விட்டு எடுத்துட்டு போவலான்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லைனா தெருவ கடக்க முடியாதுன்னு சொல்லி கூடி நின்னாங்க முத்துமால பிடிவாதம் புடிச்சான் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு கேட்டான் 
அதுதான் ஊர் மரபுன்னு சொல்லிபுட்டு போயிட்டாங்க ஒரு நாள் பூரம் போன வீட்டிலேயே கிடந்துச்சு அப்புறம் அவன் தம் பிடிப்பாக்கி இல்லாம அம்மன் வரியையும் அபராரம்பத்து ரூபாயையும் ஊரார் முன்னால கட்டினா பிறவு மாலை மலன்னு காரியம் நடந்து முடிஞ்சது இம்புட்டு வேணுமோ ஊரோட ஒத்து போயிருக்கலாமா இல்லையா அம்மா நீட்டி இழுத்து பேசி முடித்தாள் முத்துமாலைக்கு கல்யாணம் ஆகலையா அருத கொள்ளனுக்கு கல்யாண இளவு ஒரு கேடா அவனை முறிச்சு அடுப்புல வைக்க என்று படப்படத்தால் தாய் பிறகு தொடர்ந்தாள் இப்படி பேர் எடுத்த கொம்பேரி மூக்கனுக்கு எவ பொண்ணு கொடுப்பா அம்மா கறிக்க ஆசைதான் எவ்வளவாவது கொடுப்பாளான்னு அலையா அலைஞ்சா யாய் ஆடிட்டலாமோ சொல்லி முயற்சி பண்ணனா கல்யாணமாகி பொண்டாட்டின்னு ஒருத்தி வீட்டோட வந்துட்டா பையன் தங்க கம்பி ஆயிடுவான்னு அவளுக்கு நினப்பு அவ எடுத்த எடுப்புக்கு அது நடக்கிற காரியமா அதனாலையும் அவன் நெஞ்சு வேகலேன்னு சொல்லணும் ஐயோ பாவம் என்றான் தங்கராசு அதுக்காக இவன் வருத்தப்பட்டாங்கிறியா அதையாது கட்டினவனுக்கு ஒரு ஒரு வீடு கட்டாதவனுக்கு எத்தனையோ வீடுங்க அது மாதிரி தாலி கட்டினவனுக்கு ஒரு பொண்டாட்டி தாலி கட்டாதவனுக்கு எத்தனையோ பொண்டாட்டின்னு எக்காலம் கொழிஞ்சான் பிறவு கெட்ட ஒழிஞ்ச கதையா எதையோ தேடி பிடிச்சு தொடுப்புன்னு வச்சுக்கிட்டான் என்று கரித்து கொட்டினாள் அட அது யாரவ எந்த ஒரு காரியம் இத்தனை நேரம் பேசியதே ரொம்ப பெருசு ஏக தாராளம் என்று அம்மா எண்ணிவிட்டார் எந்த நாய எப்படி போனா நமக்கென்ன கண்டவன் கதையை எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தா நம்ம சொல்லி என்ன ஆகுறது என்று சொல்லியவள் ஆய் அடுப்படி கொள் புகுந்து கொண்டாள் முத்துமால இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் தான் தோணுது என்று எண்ணினான் தங்கராசு தங்கராசு வடக்கில் இருந்து வந்திருக்கிறான் என்று அறிந்ததும் அநேகர் அவனை பார்த்து போவதற்காக வந்தார்கள் அவனும் சொந்தக்காரர்கள் பெரியவர்களை அவரவர் வீட்டிற்கு போய் பார்த்து விட்டு வந்தான் யார் வந்து பேசினாலும் அல்லது எவரோடு அவன் பேசினாலும் பேச்சோடு பேச்சாக முத்து மாலையின் விஷயமும் தலை தூக்கிவிடும் அவனை பற்றி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொன்றை சொன்னார்கள் எப்படி இருந்தாலும் முத்துமாலை அந்த ஊரின் பேச்சுக்கு முக்கியமான ஒரு பொருளாக வளர்ந்திருப்பதை தங்கராசு புரிந்து கொண்டான் அவன் நல்ல வந்தா குடிதான் அவனை கெடுத்து போட்டது குடிக்காத நேரத்துல முத்துமாலை ரொம்ப ஒழுக்கமா தான் நடந்து கொள்வான் குடிச்சாலும்தா என்ன தப்பு தண்டாவுக்கு புக மாட்டான் குடித்து விட்டு ராத்திரி நேரத்துல கூச்சல் போட்டுக்கிட்டு தெரிகிறாங்கிறத தவிர அவனால மத்தபடி எந்த விதமான தொந்தரவும் கிடையாது ஆரம்பத்திலே கொஞ்சம் ஓவராகத்தான் போனான் அறிவாலை வைத்து கொண்டு எல்லோரையும் மிரட்டினான் தன்னை பத்தி பயங்கரமான ஒரு அபிப்பிராயம் உண்டாவதற்காகவே அப்படி செய்திருக்கலாம் பிறகு போக போக அவன் யார் வம்புக்கும் போவதில்லை வந்த வம்பையும் விடமாட்டான் சில நேரங்களிலே அவன் மனசுக்கு நியாயம்னு படலைன்னு சொன்னா அநியாயமா மத்தவங்க வம்புல கூட தலையிடுவான் அப்படித்தான் ஒரு சமயம் கோயில் மாந்தோப்பு குத்தகைக்காரன் ஒரு சின்ன பையனிடம் உரட்டத்தனமாக நடந்து கொண்டான் சில சிறுவர்கள் சேர்ந்து கொண்டு மாமரத்தில் கற்களை எரிந்து மாங்காய்களை தட்டி கொண்டிருந்தார்கள் குத்தகைக்காரன் வருவதை கண்டதும் பையன்கள் சிட்டாக பறந்தார்கள் ஆனால் ஒரு பையன் மாட்டிக்கொண்டான் அவன் மடியில் ஒரு மாங்காயும் இருந்துவிட்டது பாவம் அவன் ஒரு ஐயர் பையன் குத்தகைக்காரன் முரடன் அவனை உருட்டி மிரட்டினாலும் அடித்து உதைத்தாலும் தட்டி கேட்பதற்கு யாரும் கிடையாது என்பதை தெரிந்து வைத்திருந்தான் இந்த பையனை பயமுறுத்துவதன் மூலம் மற்ற சிறுவர்களுக்கு பாடம் கற்பிக்க ஆசைப்பட்டான் சிறுவன் கைகளில் நல்ல பொச்சை கயிறை கட்டி அவன் கால்களையும் கட்டி அவனை கிணற்றுக்குள் இறக்க திட்டமிட்டான் எல்லோரும் வேடிக்கை பார்க்க வாங்க என்று உற்சாகமாக கூவி கும்பலையும் சேர்த்தான் பையன்கள் பெண்கள் பெரிய ஆட்கள் பலர் கூடிவிட்டார்கள் கல்லெறிந்து விட்டு ஓடிய சிறுவர்களில் அநேகர் கூட பம்மி பம்மி வந்து கூட்டத்தோடு கூட்டமாக கலந்து நின்றார்கள் தோப்பு குத்தகைக்காரன் அகப்பட்டு கொண்டிருந்த எலிக்குஞ்சை கொப்பரை தண்ணீருக்குள் முக்கி முக்கி எடுப்பதை போல ஐயர் பையனை ஆழமான கிணற்றுக்குள் இறக்கியும் மேலே தூக்கியும் கயிற்றை ஊஞ்சலாட்டியும் விளையாட்டு காட்டினான் பையன் பயந்து நடுங்கினான் ஐயா ஐயா கிணத்துக்குள்ள போற்றாதீங்க மன்னிச்சுடுங்க தெரியாம பண்ணிட்டேன் இனி மாமர பக்கத்துக்கே நான் வரமாட்டேன் மறந்தே போயிடுறேன் மறந்து கூட அந்த பக்கம் போயிட மாட்டேன் என்று அலறினான் தோப்பக்காரனுக்கு குஷி பிறந்தது ஏய் தண்ணிக்குள்ள முக்க போறேன் கயத்த விற்ற போறேன் என்று வேகமாக ஆட்டினான் பையன் பயந்து அலறினான் தோப்புக்காரன் சிரித்தான் ஹேய் ஐயரே இரண்டரை அமைக்கு பிடிச்சா ஒன்னரே பையன்களா எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுங்க ஐயரே இரண்டரை அமைக்கு பிடிச்சா ஒன்னரே என்று ராகம் போட்டு கத்தினான் அவனுக்கு வேண்டிய பையன்கள் அதை கோரசாக எதிரொலித்தார்கள் 
அந்த சமயத்தில் தான் முத்துமாலை அங்கு வந்து சேர்ந்தான் அவன் வளர்ந்து பெரியவனாகி பெயர் பெற்று சில வருடங்கள் ஆகியிருந்த சந்தர்ப்பம் அது நிலைமையை புரிந்து கொண்டான் கிணற்றினுள் தொங்கிய பையனின் பரிதாபமான தோற்றம் அவன் மனசை தொட்டது ஏ செல்லையா இது என்ன வேலை ஒரு மாங்காய்க்காக இந்த பையனை கொல்லணுமா மேல தூக்க அவன என்று கூப்பாடு போட்டான் எல்லாரும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு நிக்கிறீங்களே உங்களுக்கெல்லாம் வெக்கமா இல்ல அந்த பையன் நிலைமையில உங்க மகனோ பேரனோ இருந்தா இப்படி சும்மா கூடி நின்று வேடிக்கை பார்ப்பீங்களா என்று கூட்டத்தை பார்த்து கத்தினான் முத்துமாலை இவனை சாகடிக்க வா போறேன் சும்மா காய்ச்சும் பயம் காட்டலாமேனுதா பயத்தினாலேயே அவன் சித்திரவன் போல இருக்கு சீக்கிரம் மேல தூக்கு என்று முத்துமாலை அவனை அவசரப்படுத்தினான் தோப்புக்காரன் சிறுவனை மேலே தூக்கி கட்டுகளையும் அவிழ்த்து விட்டான் அவன் கிணற்று துவளத்தின் அருகில் நின்ற போது அவன் எதிர்பாராத நிலையில் முத்துமாலை குத்தகைக்காரனை பிடித்து உலுக்கி கிணற்று பக்கமாக தள்ளினான் செல்லையா பதறி போனான் அவன் உள்ளே விழுந்திருக்க வேண்டியவன் முத்துமாலையே அவனை பிடித்து கொண்டான் அவனுடைய உடல் நடுங்கி கொண்டிருந்தது நெஞ்சு படக் படக் என்று அடித்தது நிஜமாகவே அவன் பயந்து விட்டான் என்னையா இது ஒரு வேலை போல ஒருவேளை இருக்குமா இச கேடா நான் உள்ளே விழுந்திருந்தா என்று குறை கூறினான் முத்துமாலை சிரித்தான் பெரியவனான உன்பாடே இப்படின்னா அந்த சின்ன பையனுக்கு எப்படி இறந்திருக்கும் நீ இப்ப சொன்னது அவனுக்கும் பொருந்தும் இல்லையா உனக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கத்தான் இப்படி செஞ்ச என்றான் அவன் குத்தகைக்காரன் அதன் பிறகு முத்துமாலையை விரோதியாகவே பாவித்து தெரிந்தான் அதை பற்றி முத்துமாலை கவலைப்பட்டதாகவே தெரியவில்லை இந்த நிகழ்ச்சியை கேள்வியுற்ற தங்கராசு முத்துமாலையின் போக்கை எண்ணி வியந்தான் முத்துமலை எதற்கும் துணிந்தவன் என்று ஒருவர் சொன்னார் ஒரு தடவை சில பேர் ஜாலியாக பந்தையும் பேசி பொழுதி போக்கினார்கள் அதை செய்வியா இதை செய்து போடுவியா பாப்போம் என்று பேசினார்கள் ஒருவன் சொன்னான் அம்மாவாசை யாத்திரி சுடுகாட்டுக்கு போய் அங்க நிக்கிற ஆலமரத்துல ஆணி அடிச்சுட்டு வரணும் அப்படி அடிச்சுட்டு வரவனுக்கு நான் பத்து ரூபா தர தயாரா இருக்கேன் என்றான் யாரும் துணிந்து செய்ய மாட்டார்கள் என்ற எண்ணம் அவனுக்கு பகல் வேளையிலேயே சும்மா அந்த பக்கம் போக அஞ்சுவார்கள் ஆலம்பரத்தில் பேயிருக்கு சுடுகாட்டு முனியன் பொல்லாதவன் ஒரே போடாக போட்டுடுவான் என்றெல்லாம் நம்பினார்கள் சங்கிலி கருப்பு குடியிருக்கிற இடம் கொஞ்சம் பயந்தாலே லவக்குன்னு புடிச்சிடும் வீட்டுக்கு வந்து படுத்தா போதும் அவ்வளவுதான் ஆளே க்ளோஸ் என்று சொல்லிக் கொள்வார்கள் இந்த நிலையில் அம்மாவாசை ராத்திரி அன்று எவன் போக முன் வருவான் அனைவரும் சாக்கு போக்கு சொன்னார்கள் ஒருவன் முத்துமல நீ பெரிய சோர் என்ன சொல்றாங்களே நீ செய்வியா என்று சேர்ந்தினான் பந்தய பணத்தை கொடுத்துடணும் ஏமாற்ற கூடாது என்றான் முத்துமாலை நீ இத செஞ்சுட்டா நான் என் மீசையவே எடுத்துக்குவேன் என்றான் அவனை சேர்ந்தியவன் உனக்கு மீசை இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் இல்லாட்டியும் ஒண்ணுதான் சுப்பையா சொன்ன பத்து ரூபாயோட நீ அஞ்சு ரூபாய் தருவியா என்று முத்துமாலை கேட்டான் ஓ ரெடியாப்ப என்றான் மற்றவன் அம்மாவாசை இரவு முத்துமாலையின் பேமஸ் பாட்டு கோட்டை கொத்தளம் மீதிலேறி தொடர்ந்து ஒழித்தது சுடுகாட்டு ரோட்டில் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது இந்த பாட்டை பாடியவாறே அவன் சுடுகாட்டுக்கு போனான் குறிப்பிட்ட ஆழமரத்தில் பெரிய ஆணி ஒன்றையும் நிதானமாக அறைந்தான் பின்பு பாடிக்கொண்டே திரும்பவும் வந்து சேர்ந்தான் மறுநாள் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கும்பலாக போய் பார்த்தார்கள் ஆணி அழுத்தமாக அடிக்கப்பட்டிருந்தது அனைவரும் ஆச்சரியத்தோடும் ஒருவித மதிப்போடும் முத்துமாலையை பாராட்டினார்கள் முதலில் பந்தயம் கூறியவன் மறு பேச்சு பேசாமல் பத்து ரூபாயை எடுத்து முத்துமாலையிடம் கொடுத்து விட்டான் எடக்கு பேசியவன் பின் வாங்கினான் அதுதான் அண்ணாச்சி கொடுத்துட்டாகல்ல அவங்க தான பந்தயத்துக்கு கூப்பிட்டாக என்றான் ஏ மீச நீ மீசைய எடுத்துக்குவேன்னு சொன்ன உன் மீச எனக்கு வேண்டாம் அஞ்சு ரூபா தருவியான்னு நான் கேட்டேன் நீயும் சரின்னு சொன்ன என்று முத்துமாலை அதட்டினான் கந்தா குடுத்துறேன் என்று மற்றவர்களும் சொன்னார்கள் கந்தன் மலிப்பினான் பணம் கொடுக்கும் எண்ணம் அவனுக்கு இல்லை என்று தெரிந்தது முத்துமாலை சும்மா விடுவானா அவன் மீசையை பிடித்து ஒரு சுருட்டு சுருட்டினான் ஐயோ அம்மா என்று வேதனை தாங்காமல் அலறினான் கந்தன் மேலும் இழுத்து சுண்டினான் முத்துமாலை சில ரோமங்கள் அவன் கையோடு வந்தன நீ ரூபா தர தயாரா இல்லையில நீ சொன்னபடியே ஓ மீசைய எடுத்துடலாம் நானே அதை எடுத்துறேன் என்று மறுபடியும் வேகமாகவும் பலமாகவும் பிடித்து இழுத்தான் முத்துமாலை கந்தன் வழி பொறுக்க மாட்டாமல் கத்தினான் விட்டுரு விட்டுரு முத்துமால ரூபா தானே நான் தந்துற வாங்கிக்கோ என்று கெஞ்சினான் அஞ்சு ரூபாயை எடுத்தும் கொடுக்கவும் செய்தான் இதை ஒழுங்கா முதல்லையே தந்திருக்கலாம்ல என்று சிரித்தான் முத்துமாலை சொன்னா சொன்னபடி நடக்கணும் வார்த்தை மாறக்கூடாது என்னை ஏமாத்தணும்னு நினைச்ச நான் பொல்லாதவனா ஆயிடுவேன் 
முத்துமாலை நல்லவனுக்கு நல்லவன் பொல்லாதவனுக்கு பொல்லாதவன் ஆமா என்றான் இது போல சிறு சிறு விஷயங்கள் பல தங்கராசவின் காதுகளில் வந்து விழுந்தன முத்துமாலை தனக்கென்று சில கொள்கைகள் வச்சிருக்கான் போல இருக்குது என்று அவன் எண்ணிக்கொண்டான் முத்துமலையோடு பேசிய இரவுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு நாள் ராத்திரியும் தங்கராசு திண்ணையிலேயே வெகு நேரம் வரை தங்களானான் ராத்திரி ஏழு மணிக்கும் ஏழரை மணிக்கும் கதவை அடிச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ளே முடங்கி கிடக்கிறது இந்த ஊர்காரங்களுக்கு உகந்த பழக்கமா இருக்கலாம் எனக்கு அது ஒத்து வராது ராத்திரி பத்து மணி பத்தரை மணி என்று படுத்தே பழகிவிட்டேன் என்று அவன் அம்மாவிடம் கூறினான் இங்க இருக்கிறவங்க நாங்க ராத்திரி வேலையில என்னத்த பண்ண போறோம் எவ்வளவு நேரம் தான் உட்கார்ந்து இருக்க முடியும் குறுக்கு வலிக்கிறது தான் கண்ட பலனா இருக்கும் படுத்து கிடந்தா கண்ணை மூடிக்கிட்டு இருந்தா தூக்க வர்றப்ப வந்துட்டு போகுது இதுக்கு காசு கேக்குதா பணம் கேக்குதா என்று அவனுடைய அம்மா பார்வதி சொன்னார் உன் சௌகரியப்படி செய்யி ஆனா முத்துமால தெருவோட வந்தா அவன் வலிக்கு போகாத என்று அவனை எச்சரித்தும் வைத்தாள் தங்கராசு விளக்கை எரிய விட்டுக் கொண்டு ஏதாவது புத்தகம் அல்லது பத்திரிகையை வைத்துக் கொண்டு திண்ணையில் ஈசிச்சாரில் சாய்ந்திருப்பதை வழக்கமாக்கினான் பத்தரை மணிக்கு மேல் வீட்டுக்குள் போய் படுத்தான் அவனுக்கு வியப்பாக இருந்தது அவன் திண்ணையில் விழித்திருந்த சமயங்களில் முத்துமலை அந்த கோட்டை தெரு வழியாக நடப்பதே இல்லை அப்புறம் அந்த வழியை போனாலும் சத்தம் போடுவதும் இல்லை சீட்டி அடிப்பதும் இல்லை அதை அவன் தனக்கு அளிக்கும் கௌரவமாகவே தங்கராசு மதித்தான் பரவாயில்லையே அவனுக்கும் சில பாலிசிகளை கடைபிடிக்க தான் செய்யறான் என்று எண்ணி மனதுக்குள் சிரித்து கொண்டான் ஒரு ராத்திரி இரண்டு பேரும் பேசிக் கொண்ட பிறகு நான்கு நாட்கள் ஓடுகிறன அன்று தங்கராசுவுக்கு படிப்பு ஓடவே இல்லை கொசுக்கடி மிக அதிகமாக இருந்தது அதனால் விளக்கை அணைத்து விட்டு ஈசி சேரிலேயே சாய்ந்திருந்தான் வெளியே நிலவு நன்றாக இருந்தது அதனால் வசீகரிக்கப்பட்டு அவன் முன்னே வந்து வாசற்படியில் நின்றான் அப்போது அந்த வழியாக முத்து மாலை வந்தான் திண்ணையில் விளக்கு வெளிச்சம் காணப்படாததனால் தங்கராசு வீட்டுக்குள் போயிருக்கலாம் என்று அவன் எண்ணி இருக்க வேண்டும் தங்கராசு வெளியே வந்த நடையில் நின்றதும் முத்துமாலை பேசாமல் போக விரும்பவில்லை என்ன ராசு விளக்கலாம இருக்கிற என்று கேட்டான் கொசு தொல்ல ஜாஸ்தியா போச்சு அதனாலதான் விளக்க அணைச்சிட்டேன் என்றான் தங்கராசு ஆமா இந்த ஊர்ல கொசுக்கள் ரொம்ப நிறையதான் இருக்கு கொசுவா அது ஒவ்வொன்னும் எத்தா தண்டி இருக்கு ஒழுங்கு அது பேரு ஊசி குத்துறாப்ல சுருக்குன்னு கிடைக்கும் என்று முத்துமாலை விளக்கினான் கொசு இல்லாத வேறு என்னென்னவோ ஜந்துக்கள்லாம் பறந்து வருது முக்கிது பிச்சு பிடுங்குது உடம்பெல்லாம் தடிப்பு தடிப்பு ஆயிடுது இந்த ஊர்க்காரங்க எப்படித்தான் தூங்குறாங்கன்னே தெரியலையே பழகி போச்சு அதுதான் காரணம் முன்னால எல்லாம் வயல்கள்ல பயிர் இல்லாத காலத்துலதான் ஊருக்குள்ள கொசு அதிகமா வரும் வீட்டுக்குள்ள எருக்குச்சி செத்தையெல்லாம் போட்டு தீ கங்க வச்சு புகை மூட்டம் போடுவாங்க கொசுங்க செத்து போயிடும்னு வயல்கள்ல பயிர் வளர்ந்து கதிர் வச்சு நெல்லில் அண்ணன் கோதியாச்சுன்னு சொன்னா ஊருக்குள்ள கொசு குறைஞ்சிடும் போ கொசுங்க வயக்காட்டுல பயிர்கள்ல இருக்கிற அந்த ஊரு இதுல பால் அதை குடிச்சிட்டு போயிடுன்னு சொல்லுவாங்க வேற என்னாச்சு எல்லா நாட்கள்லயும் கொசு நிறைய ஊருக்குள்ளயும் வீட்டுக்குள்ளயும் மொய்க்கிறது சகஜமா போச்சு அதுகளுக்கு கதிர்கள்ல ஊறுகிற பாலோட ருசிய விட ஊருக்குள்ள ஆளுக உடம்புல ஓடுற ரத்தத்தின் டேஸ்ட் தான் ஜோரா இருக்குது போல இதை சொல்லிவிட்டு முத்துமாலை சிரித்தான் தங்கராசுவும் லேசாக சிரித்து வைத்தான் நீ மட்டும் தான் வந்திருக்கியா ராசு வீட்டுல பிள்ளைங்களை எல்லாம் கூட்டிட்டு வரலையா என்று கேட்டான் முத்துமாலை அவளும் பிள்ளைங்களும் அவ அப்பா வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இங்க வருவாங்க திடீரென்று முத்துமாலை பழங்கால நினைவோட்டத்தில் ஆழ்ந்தவனாக பேசினான் நீ எப்பயாவது எண்ணி பார்த்ததுண்டா ராசு ஒவ்வொருத்த வாழ்க்கை எப்படி எப்படியோ போயிடுது சின்ன வயசுல பள்ளிக்கூடத்துல நம்ம கூட ஒன்னா சேர்ந்து படிச்சவங்கள நான் எப்பயாவது நினைக்கிறது உண்டு பொண்ணம்பள என்ன ஆகியிருப்பான் முத்தையா இப்ப எப்படி இருப்பானோ சாமிக்கன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னெல்லாம் யோசிக்கும் போது பல வருஷங்கள் ஒன்னா கூடி பழகினோம் பிறகு பிரிஞ்சிட்டோம் ஒவ்வொருவர் வாழ்க்கையும் வெவ்வேறு திசையில மாறி போயிடுச்சு சின்ன வயசுல பெருசா கனவு கண்டவங்க ஆசைப்பட்டவங்க வாழ்க்கையின் நிஜத்தை அனுபவிக்கையில ரொம்பவே மாறி போயிடுறாங்க அபூர்வமா ஒருத்த ரெண்டு பேரை நாம அப்புறமா என்னைக்காவது பார்க்க முடியுது ரொம்ப ஏமாற்றம் ஆயிடுது இல்லைன்னா எதிர்பார்க்காத ஒரு பெரிய திருப்பமா இருக்குது நடராஜன் ஒருத்தன் ஒன்பதாம் வகுப்பு வர ஒன்னா படிச்சோம் அப்புறம் நான் படிக்கல அவ ஹைஸ்கூல் படிப்ப முடிச்சான் ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் அவன் தான் முதலாவதா இருப்பான் தமிழ் இங்கிலீஷ் கணக்குன்னு எல்லாத்துலயும் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்குவான் 
அவன் காலேஜ் படிப்பு முடிச்சு நல்ல முன்னுக்கு வருவான்னு வாத்தியார்கள்லாம் சொன்னாங்க ஆனா என்ன நடந்தது தெரியுமா தங்கராசு பல வருஷத்துக்கு பிறகு அந்த நடராஜனை நான் சந்திக்க நேர்ந்தது எங்க தெரியுமா சப் ரெஜிஸ்டார் ஆபீஸ்ல சாதாரண குமாஸ்தாவா பாரு பெரிய புத்திசாலி பையன் நல்ல அறிவாளி வெறுமனே ஈடுச்சாங்க காப்பி வேலை பண்ற உத்தியோகம்னு கிண்டலா சொல்லுவாங்களே அந்த வேலை பத்திரத்துல உள்ளத பார்த்து எழுதி கொண்டே இருக்கிற கிளர்க் வேலை செய்யும் மிஷின் மனுஷனா மாறி இருந்தான் ஒலிமுத்துன்னு ஒருத்தன் சுமாரா தான் படிப்பான் வீட்லயும் வசதி கிடையாது அப்ப ஏதோ வித்து வியாபாரம் பண்ணி தெரு தெருவா கூவி விற்கிற வேலை செஞ்சு பழப்பு நடத்துறவன் உபகார சம்பளத்துல படிச்ச பையன் அவன் காலேஜுக்கு போக மாட்டான்னு வாத்தியார்கள்லாம் சொன்னாங்க ஆனா அவன் பிஏ படிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு ஆபீசரை வந்து அட்டகாசம் பண்ணிட்டு அலைய முடிஞ்சிருக்கு இதுக்கு என்ன சொல்ற பழனிய பண்ணு ஒரு நோஞ்சா பையன் புல் தடிக்கு சாண்டும் காத்தடிச்சாலும் கீழ் விழுகிற மாதிரி இருப்பான் அந்த காலத்துல ஆனா பையன் செவப்ப அழகா இருப்பான் நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால அவனை பார்த்தேன் எம்மா எவ்வளவு வாட்ட சாட்டமா ஜம்முனு இருக்கிறாங்கிற சின்ன பயலா பயனாங்குழியா இருந்தவன் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகி மோட்டார் பைக்ல ஜம்முனு எடுப்பா மிடுக்க அலையிறான் பழைய பழனியப்பனா இவன்னு என்னாலயும் நம்ப முடியல இப்படி எத்தனையோ இதையெல்லாம் நான் யோசிச்சு பார்ப்பேன் எல்லாமே வேடிக்கையா தோணுச்சு எனக்கு வாழ்க்கை மனுஷங்களோட விளையாடுது மனுஷங்களை வச்சும் விளையாடுதுன்னு நினைக்க தோணும் சரி நாமும் வாழ்க்கையோட வாழ்க்கைய வச்சு விளையாட வேண்டியது தான் வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கிறது தான் முக்கியம்னு முடிவுக்கு வந்த முத்துமாலை பேச பேச தங்கராசுவின் மனம் வியப்பால் அலை மோதியது ஆளுக்குள்ள ஆளு எத்தனையோ ஆளு என்பாங்க இந்த முத்துமாலைக்குள்ளும் அதிசயமான ஆளுக இருக்க தான் செய்யறாங்க இருந்து அவனை ஆட்டி படைக்குது என்று நினைத்தான் சட்டென்று முத்துமாலை கேட்ட கேள்வியை அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆமா தங்கராசு நீ இப்படி பழையவங்களை பழகினவங்களை பத்தி என்னவியா என்ன பத்தி எப்பயாவது நினைச்சது உண்டா நினைக்காம என்ன என்று மழுப்பலாக சொன்னான் தங்கராசு அடுத்த கேள்வியும் அவனை திகைக்க வைத்தது திரிபுர சுந்தரி பற்றி உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா ராசு என்று கேட்டான் முத்துமாலை திரிபுர சுந்தரியா சட்டென்று அவனால் நினைவு கூற இயலவில்லை அவதான் நம்ம த்ரீ சைட் பியூட்டி இந்த ஊரு தான் இப்போது தங்கராசுவுக்கு வெளிச்சமாயிற்று திரிபுர சுந்தரியை த்ரீ சைட் பியூட்டி என்று கேலியாக குறிப்பிடுவார்கள் பையன்கள் முன்னழுகு டூ சைட் பியூட்டி தானே மூன்றாவது சைடு ஏது என்று ஒருவன் கெடக்காக கேட்டான் ஒரு சமயம் பக்க தோற்றம் பக்க வாட்டிலே தென்படும் அழகு ப்ரொஃபைல் பியூட்டி அதுதான் தேர்ட் சைட் பியூட்டி என்று தங்கராசு பதில் கூறவும் பிரமாதமான அப்ளாஸ் கிடைத்தது அது நினைவுக்கு வந்து சிரித்தான் தெரியாது முத்துமால நான் இந்த ஊருக்கு ரொம்ப வருஷமா வராமலே இருந்துட்டேனா எனக்கு எதுவுமே தெரியாம போயிருச்சு ஆமா அவளுக்கு என்ன என்று கேட்டான் ஒன்னும் இல்ல அவளுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு புருஷனுக்கு ஏதோ பிசினஸ் சொன்னாங்க வடக்கு எங்கேயோதான் இருக்கிறதா கேள்வி அதான் நீ எங்காவது பாத்திருப்பியோ ஏதாவது தகவல் தெரியுமோன்னு கேட்டேன் சரி நான் வாரேன் என்று கூறிவிட்டு முத்துமாலை நகர்ந்து விட்டான் யாருடைய மனம் எப்படி வேலை செய்யும் எப்போது எப்படி நடந்து கொள்ளும்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியலையே மனித மனம்ங்கிறது மர்மமான அற்புதமான விஷயம்தான் இந்த முத்துமாளிகை நினைக்க நினைக்க எனக்கு ஆச்சரியம்தான் அதிகமாகுது தங்கராசுவின் மனம் கிளர்ச்சியுற்று இருந்தது அன்ற இரவு அவனால் சரியாக தூங்க முடியவில்லை தங்கராசு திரிபுர சுந்தரியை பற்றி அதிகம் நினைத்தான் அவன் தூக்கம் கெட்டு போனதுக்கு அதுவும் ஒரு காரணம்தான் அந்த நாட்களில் அவள் வகுப்பு பெண்களின் தலைவி மாதிரி செயல்பட்டாள் அவளுக்கு பதிமூன்று வயது இருக்கும் தன்னை யுத்த பெண்களை சேர்த்து கொண்டு குதியாட்டம் போடுவதில் அவள் கெட்டிக்காரி அவள் வீடு அடுத்த தெருவில் இருந்த போதிலும் தங்கராசு வீட்டில் வந்து குழுமி கொட்டம் அடிப்பதில் திரிபுரம் ஒவ்வொரு நாளின் பெரும் பகுதியையும் செலவிட்டு வந்தாள் தங்கராசுவின் சகோதரி ஒருத்தி வீட்டோடு இருந்தாள் அவள் ஊர் பெண்களை எல்லாம் விளையாட கூட்டிக் கொள்வாள் தாயக்கட்டம் பள்ளாங்குழி மூஞ்சல் விளையாட்டு என்று வீடு எப்ப பார்த்தாலும் கலகலப்பாக இருக்கும் திரிபுரம் பையன்களை கேலி செய்யவும் தயங்க மாட்டாள் தங்கராசி என்றாலும் சரி முத்துமாலையானாலும் சரி வேறு யாராக இருந்தாலும் சரி அவள் துணிச்சலாக பரிகாசம் பண்ணுவாள் வம்பெழுத்து வாயடிப்பாள் பையன்களும் அவளையும் அவள் தோழிகளையும் கோட்டா பண்ணி கழிப்பதில் உற்சாகம் காட்டினார்கள் ஒரு சமயம் திரிபுரமும் சிநேகிதிகளும் தங்கராசு வீட்டு முன்னே தொட்டு பிடித்து விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் திரிபுரம்தான் கண்ணை கட்டியவாறு கைகளை நீட்டிக்கொண்டு தொடுவதற்கு ஆள் தேடி அழிந்து வந்தாள் சுற்றிலும் பெண்கள் கூச்சலிட்டும் குறவையிட்டும் துள்ளிக் கொண்டிருந்தார்கள் 
அப்போது முத்துமாளியும் தங்கராசும் இன்னொரு பையனும் அங்கே வந்தார்கள் இப்ப ஒரு தமாசு பண்ணலாம் என்று சொல்லி முத்துமாலை விளையாட்டு பட்டத்துக்குள் புகுந்து விட்டான் குரல் கொடுக்காமல் திரிபுரத்தின் அருகில் போய் மெது மெதுவாக நகர்ந்தும் நடந்தும் காலடியோசை எழுப்பினார் இதர பெண்களுக்கும் விளையாட்டு குசி எல்லோருமே பனிரெண்டு பதிமூன்று வயதுக்கு உட்பட்டவர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் வேடிக்கை பார்க்கும் துடிப்பில் அவர்களுக்கும் சந்தோஷம் அதிகரித்தது திரிபுரம் கைகளை நீட்டி முத்துமாலையை பிடித்து விட்டாள் ஆ பிடிச்சாச்சு என்று சொல்லி இரண்டு கைகளாலும் பற்றினாள் ஆமா பிடிச்சாச்சு பிடிச்சாச்சு என்று சொல்லி அவளை நன்றாக சேர்த்து கட்டி கொண்டான் முத்துமாலை ஒரே கூச்சலும் கைத்தட்டலும் குழவையுமாக ஏக கலாட்டாவாக இருந்தது அஞ்சு மூணும் எட்டு அத்த மகள கட்டு என்று சில பெண்களும் ராகம் போட்டார்கள் திரிபுர சுந்தரி முத்துமாலைக்கு அத்தை மகள் தான் அந்த உரிமையில் தான் அவன் துணிச்சலாக அவளிடம் ரகலை பண்ணி வந்தான் அவள் இதற்குள் கண்ணை கட்டியிருந்த துணியை அவள் தெரிந்தாள் நிலையை உணர்ந்து திமிர விடுபட்டாள் அவள் முகம் வெட்கத்தாலும் கோபத்தாலும் சக்க சிவந்து விட்டது அவள் நல்ல சிவப்பு ஆத்திரத்தோடு பழிப்பு காட்டி வவ்வ வவ்வ என்றாள் பெயின எண்கள் விளையின லையாடுற ஈனிடத்துல தையினடி மாயினடு புயினகுந்து வீட விட்டது என்று கத்தினாள் எயினருமை மயினடுகள் என்று சொன்னாள் பெண்கள் தங்களுக்குள் குளிக்குறி வைத்து பேசினார்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் முதல் எழுத்துக்கு பிறகு அனாவசியமான இரண்டு எழுத்துக்களை அடுக்கி வேகமாக பேசுவார்கள் கேட்பவர்களுக்கு ஏதோ புது பாசை போல் ஒழிக்கும் அது பழக்கம் இல்லாதவர்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியாது திரிபுரமும் அவள் தோழிகளும் ஒவ்வொரு சொல்லிலும் முதல் எழுத்துக்கு பிறகு ஈனு சேர்த்து வேக வேகமாக பேசி பழகியிருந்தார்கள் பையன்களுக்கு அந்த பாசை புரியாது என்ற நினைப்பில் அவர்களை பழித்தும் பரிகாசித்தும் தங்களுக்குள் வார்த்தைகளை பரிமாறிக்கொண்டு கழிப்புடிவதும் உண்டு இப்போது அவள் பெண்கள் விளையாடுற இடத்துல தடி மாடு புகுந்து விட்டது என்றும் எருமை மாடு என்றும் சொன்னதும் அவளே எதிர்பாராத விதத்தில் முத்துமாலை பேசினான் வீண லையாட்டில் தோயினத்து போயின சேயின குயினரங்கை பாயினரங்கே காயினல் காயினல் காயினத்து விளையாட்டில் தோத்து போன செங்குரங்கை பாருங்க காலு கால்னு கத்துது திரிபுரத்துக்கு அழுகை வந்துவிட்டது விம்மி விம்மி அழுது கொண்டே பாரு பாரு அப்பா கிட்ட சொல்றேன் என்று சொல்லி கொண்டே போனாள் விளையாட்டு வினையில் முடிந்தது அவள் தன் அப்பாவிடம் சொல்ல அவர் முத்துமாலையின் பெரியப்பாவான பாபநாச பிள்ளை தங்கராசுவின் அப்பா பிச்சுமணியா பிள்ளை மற்றும் பல பெரியவர்களிடமும் சொல்லி வைத்தார் பையன்களை கண்டுச்சு பயங்கங்க என்றார் தன் மகளிடமும் அடக்க ஒடுக்கமாக இருக்கும்படி உபதேசித்தார் முத்துமாலைக்கு அப்போது பதினாலு வயது பெரியப்பாவிடம் அறிவாளை தூக்கி வந்து கலாட்டா பண்ணுவதற்கு முந்தைய நாள் நடந்தது இது பாபநாச பிள்ளை ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ற முத்து நல்ல பிள்ளைன்னு பேர் எடுப்பேன்னு பார்த்தா இப்படி சல்லி பையன்னு பட்டை வாங்குறியா என்று உபதேசித்தார் தங்கராசுவின் அப்பா பையன் ஊரோடு இருந்தால் யோகியமாக வளர மாட்டான் என்றும் படிப்பையும் கெடுத்து தானும் கெட்டு போவான் என்றும் எண்ணி அவனை பள்ளிக்கூட ஹாஸ்டலிலேயே சேர்த்து விட்டார் அவன் காலேஜ் படிக்கிற காலத்தில் அவர் செத்தும் போனார் தங்கராசு பிறகு இரண்டு மூன்று தடப்பை திரிபுரத்தை பார்த்ததும் உண்டு அழகான பெண் என்று எண்ணியதும் உண்டு பின்னர் அவளை பார்க்கும் வாய்ப்பு அவனுக்கு கிட்டவில்லை அவளும் பருவம் மெய்தி வீட்டுக்குள் ஒடுங்கி போனாள் உரிய காலத்தில் அவளுக்கும் திருமணம் நடந்திருக்கும் என்று எண்ணிக்கொண்டான் தங்கராசு முத்துமாலை அவளை பற்றி திடீரென்று என்னிடம் விசாரிப்பானேன் என்று அவனுடைய மனம் அவனை அறித்தது அதுதான் காரணம் அவனை சொன்னானே மெய்யாளுமே அதுதான் விஷயமா இருக்கும் என்று அவனுடைய மனமே சமாதானமும் செய்து கொண்டது இறந்தாலும் மறுநாள் அம்மாவிடம் கேட்டான் முத்துமலை நேத்து ராத்திரி அவனோட அத்தமாக திரிபுரத்தை பத்தி ஏங்கிட்ட கேட்டான் வடக்கு எங்கேயே இருக்காலமே தெரியுமா எப்பாவது பாத்திருக்கான்னு கேட்டான் அவ எங்க இருக்கா மெட்ராஸ் இல்லையா எனக்கு தெரியாதே என்றான் அவன் பார்வதி அம்மாள் அவளது இயல்பின்படி பேசினார் என்ன இருந்தாலும் அத்த மக்க அம்மா மக்க இல்லைன்னு வைடுமா ரத்த பாசம் விட்டுடுமா என்ன அதுலயாவே திரிபுரத்தை கட்டிக்கணும்னு ஆசையாதே இருந்தா வடிவு பூமியா பிள்ளை கிட்ட கேட்கத்தான் செஞ்சா பொண்ணு கொடுக்கும்படி திருப்புறத்தோட அப்பா பேரு பூமிநாத பிள்ளை நாங்க பூமியா பிள்ளைன்னு சொல்லுவோம் அவரு பூமிக்கும் மானத்துக்கும் குதிச்சு புட்டாரு உம் அவனுக்காவது நானாவது என் மகளையாவது கொடுக்கறதாவது அவன் வெறும் பயலாக்கும் சல்லி பயலாக்கும் உருப்படாத பயலாக்கும் அப்படியாக்கும் இப்படியாக்குன்னு கூப்பாடு போட்டாரு உள்ளூர் சம்பந்தமே கூடாது இந்த சில்லாவே கூடாதுன்னு தூரத்து தொலைவுல மாப்பிள்ளைய தேடி பிடிச்சாரு மாப்பிள்ளைக்கு சொந்த ஒரு மதுரை பக்கம் எங்கேயான்னு சொல்லிக்கிட்டாங்க 
அவனுக்கு பம்பாயில வேலையினோ இல்ல கல்காத்தாவில இருக்காகனோ சொன்னாங்க மொத்தத்துல வடக்கே எங்கே இருக்காக அதுதான் தெரியும் திரிபுரம் அப்புறம் இந்த உரிக்க வரலையா வராம என்ன வந்தா வந்தா அவன் அப்பையும் செத்து போனதுக்கு ஒரு சமயம் வந்தா பிறவு ரெண்டு மூணு தரம் வந்தான் அவ ஒண்ணுமே சொல்லலையா அவ என்னத்த சொல்லுவா அவளுக்கு வந்து இறங்குற ராங்கியும் கௌரவமும் யாருக்கிட்ட கலகலப்பா அவ பேசுனா ஏதோ நல்லபடியா இருந்தா சரித்தேன் என்றாள் பெரியவள் மேலும் தொடர்ந்தாள் திரிபுரம் தனக்கு கிடைக்காம போயிட்டாங்கிற ஏமாத்தமும் வருத்தம் இந்த முத்துமாளிய ஒரே அடியா மாத்தி புடிச்சுன்னு நான் சொல்லுவேன் நம்ம அத்த மக நமக்கு தான் அவன் நம்பிக்கையோட இருந்தேன் அவன் மேல ஆசையும் வச்சிருந்தேன் அந்த நம்பிக்கையில மண்ணு விழுந்து ஆசை முறிஞ்சு போனது இருந்த அவனுக்கு விரத்தி ஏற்பட்டு போச்சு மாமன் பூமியா பிள்ளையும் பெரியப்பன் பாபநாச பிள்ளையும் அவன் உருப்பட மாட்டேன் சல்லி பைய வீணா போன பையனு மந்திர மாதிரி உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருந்தாகனா அதுதான் உள்ளுக்குள்ளேயே வேலை செஞ்சிருக்கும் திரிபுரத்துக்கும் வேற இடத்துல கல்யாணம் ஆகி போச்சு இவனுக்கும் வேற யாரும் பொண்ணு கொடுக்க தயாராகவும் இல்ல சரி இனி ஒழுக்கமா யோக்கியமா இருந்து என்னத்துக்கு இவனுக்கு முன்னாலேயே வீணா போன பயலாவும் போக்கிரி பயலாவும் நடமாடி இவனுகளை ஆட்டம் காட்டலான்னு அவன் வைக்கிரம் புடிச்சு கிளம்பிட்டான் எனக்கு அப்படித்தான் பட்டுச்சு என்று அம்மா முடித்தாள் தங்கராசு அவளை ஆமோதிக்கவும் இல்லை அவள் எண்ணத்தை மறுத்து கூறவும் இல்லை அடிப்படை காரணம் எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் முத்துமாலை வித்தியாசப்பட்ட ஒருவனாக வளர்ந்து விட்டான் மற்றவர்களுக்கு மாறுபாடான முறையிலேயே நடந்து கொண்டும் வருகிறான் என்று நினைத்தான் அவன் அன்று சாயங்காலம் தங்கராசு வீட்டுக்கு ஒருத்தி வந்தார் தூக்கு சட்டியும் கையுமாக ஆச்சே மக வந்திருக்காகளே வட பச்சி எதுவும் வேணுமா என்று கேட்டுக்கொண்டு வா தன பாக்கியம் இருக்கிறத கொடுத்துட்டு போயே என்றாள் பார்வதி அம்மாள் வந்தவள் சட்டியை திறந்து வடைகளும் பச்சிகளும் கொடுத்து விட்டு காசுகள் வாங்கி கொண்டு போனாள் தினமும் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போ பாக்கியோ என்று அம்மா வழி அனுப்பி வைத்தாள் அவள் போனதும் இது யாரு இந்த ஊர்ல புதுசா வியாபாரம் பண்ண வந்திருக்காளா என்றான் தங்கராசு இவதான் முத்துமாலை கூட இருக்கிறவ என்று அம்மா சொன்னதும் அவன் திகைப்படைந்தான் அன்றொரு நாள் அம்மா கெட்டுள் இந்த கழுதை எவ்வளவு என்று சொன்னாளே அது இவள் தானா என்று அதிசயித்தது அவனுடைய பணம் இவள் ஒன்றும் மோசமாக தெரியலையே என்றும் நினைத்தது அவள் சராசரி குடும்பத்தில் வளர்ந்து வாழ்கின்ற சாதாரண பெண் போல்தான் இருந்தாள் பகட்டோ மினுக்கோ எதுவும் அவளிடம் இல்லை நடையிலோ பார்வையிலோ கூட சந்தேகத்திற்குரிய குறிகள் ஒன்றும் தென்படவில்லை பின்னே அம்மா அப்படி சொன்னாலே உம் இவ பேரு தனபகியமா எந்த ஊர்காரியோ என்று சாதாரணமாக கேட்பவன் போல் கேட்டு வைத்தான் எந்த ஊரோ கேடோ இது மாதிரி கழுதைகளுக்கெல்லாம் எல்லா ஊரும் சொந்த ஊரு தான் திடீர்னு ஒரு நாள் முத்துமாலை இவளை கூட்டிட்டு வந்தான் ரயில் அடியில பாத்தேன்னு சொன்னான் அதுல இருந்து இவ இங்கதான் இருக்கிறா நல்லபடியா இருக்கா தப்பு தண்டாவா நடந்துகிட்டவளா இருந்தா முத்துமாலை விட்டு வச்சிருப்பானா வெட்டி பொலி போட்டுடுவானே பாவி அந்த பயமும் இவளுக்கு இருக்கும் இதுல இருந்து பாரு இடி விழுவன் காரியத்தேன்னு கூட இருந்தே அவன் குணத்தையும் போக்கையும் எல்லாம் கண்டிருப்பாளோ சும்மாவோ என்றாள் அம்மா அவன்தான் வட பச்சி வியாபாரம் பண்ண சொல்லி சொன்னானாமா இல்ல இல்ல அவன் இவள அருமையா தான் வச்சிருந்தான் வர வர அவன் நிலைமை மோசமாயிட்டே போகுது வரவு இல்லாம தாம் தும்னு செலவு செஞ்சா இருக்கிற சொத்து தான் எத்தனை நாளைக்கு வரும் இருந்த சொத்து பூராத்தையும் வித்து தின்னாச்சு ஒரு வீடு இருக்கு அது மேலையும் கடன் வாங்கியாச்சு ஒரு நாள் தின்னையில பலகார கடை டீ காபின்னு ஆரம்பிச்சான் இவ தான் ஆலோசனை சொல்லிருப்பா போல இவ பலகாரம் எல்லாம் ருசிய நல்லா செய்வா வடை நல்லாதான் இருக்கு ஆம வடை முறுமுறுன்னு ருசியாக இருக்கு உளுந்த வடை மெத்து மெத்துன்னு பூ போல இருக்கு அநேகமான வீடுகள்ல செய்யற உளுந்த வடை மெதுவாவே அமையறதில்ல கல்லு மாதிரிதான் இருக்கும் இது ரொம்ப மெதுவா இருக்கே எல்லாம் அரைக்கிறதுலதான் இருக்கு சில பேரு கைப்பக்குவத்துக்கே பலகாரத்துல தனி ருசி ஏற்படும் தனபாக்கிய கையும் அப்படிப்பட்ட கைதான் என்று அம்மா தாராளமாக சர்டிபிகேட் வழங்கினார் பரவாயில்லையே அம்மாவுக்கு இவ பேர்ல வெறுப்பு இல்ல வெறுப்பு இருந்தா அவள நடையேற விட மாட்டாள் அவ கைராசிய புகழ்ந்து பாராட்டவும் மாட்டாள் என்று மகன் எண்ணிக்கொண்டான் அம்மா விஷயத்தை மறைக்கவில்லை தொடர்ந்தார் வீட்டோட ஆரம்பிச்ச பலகார கடை நல்லாதான் நடந்தது காலையில இட்லி உப்புமா காப்பி சாயங்காலம் வட பச்சி காப்பின்னு ஒரே அமர்கலந்தான் இவ அழுக்காம உழைச்சா ஒரு வருஷத்துக்கு மேல நடந்திருக்கும் பிறவு கடையை மூடிட்டாக ஏன் 
வர்ற பணத்தை எல்லாம் செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா கடை எப்படி நடக்கும் கடைக்கு சாமா வாங்க பணம் வேண்டாமா ஊர்ல பல பேரு கடன் சொல்லி வாங்கி தின்னு இருப்பாங்கல்ல அப்புறம் கடன் அடைச்சிருக்க மாட்டாங்களா வழக்கமா அப்படி நடக்கிறது தான் ஆனா முத்துமலை கிட்ட அந்த கதை நடக்கலையே அவன் ஏசியும் பேசியும் அடிச்சும் மிரட்டும் பாக்கியெல்லாம் வசூல் பண்ணி போட்டான் கடை ஒழுங்கா நடத்துறதுக்கு கையில முதல் இல்ல அதுதான் காரணம் அதுக்கு பிறகு தனபாக்கி ஆக போது இந்த மாதிரி பலகாரம் செஞ்சு வீடு வீடா போய் விக்கிற வேலைய பார்த்து வாரா காலையில இட்லி வியாபாரம் உண்டு தேவையானவங்க வீடு தேடி போய் வாங்கிட்டு வருவாங்க இப்படியே கடை நடந்து போய்கிட்டு இருக்கு என்று முடிச்சாள் அம்மா முத்துமாலை பாடு கஷ்டம் தான் சொல்லு கொஞ்சமாவது வசதி இருக்கும்னு நினைச்சேன் என்று தங்கராசு முழுமுழுத்தான் அநேகம் பேர் எப்படி வாழ்க்கை நடத்துறாங்க என்பதே புரியவில்லை வெளிப்பார்வைக்கு எல்லாம் வெளிச்சமாகத்தான் இருக்கிறது உள்ளுக்குள்ள ரொம்பவும் டாலடிச்சு போய் இருக்கிறது நெருங்கி பார்த்தால் தான் தெரிகிறது என்று அவன் மனம் பேசி கொண்டது நல்லவளா ஒருத்தி வந்து சேர்ந்ததும் முத்துமாலையின் அதிர்ஷ்டம் தான் என்று எண்ணினான் அவன் அவள் வந்து சேர்ந்த கதை பின்ன தங்கராசு தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஒருவன் விஸ்தாரமாக சொன்னான் முத்துமாலை சொல்லி இருந்ததைத்தான் அவனும் சொன்னான் ஒரு முக்கிய அலுவலுக்காக ஏதோ ஒரு ஊருக்கு போய்விட்டு முத்துமலை ராத்திரி ரயிலில் வந்து இறங்கினான் மணி பத்தரை ஸ்டேஷனில் இருந்து இரண்டு மைல் தூரம் நடக்க வேண்டும் ஊருக்கு ஆள் நடமாட்டம் இராது வழியில் வீட்டு குடியிருப்புகள் எதுவும் இல்லாததால் விளக்குகளும் இராத பாதையது ரஸ்தாதான் மற்றவர்களானால் ராத்திரியில் அந்த வழியை தன்னந்தனியாக வர பயப்படுவார்கள் வழியில் ஒரு ஓடையும் உண்டு அந்த ஓடையின் பள்ளத்தில் பாலத்துக்கு அடியில் திருடர்கள் பதுங்கி இருப்பார்கள் ரோட்டில் வருகிற ஆட்கள் வண்டிகளை மறித்து வழிபறி செய்வார்கள் என்ற பேச்சு வெகு காலமாகவே நிலை பெற்றிருந்தது அவ்வாறு கொள்ளையடிக்கப்பட்டதாக இடையிடையே செய்திகள் எழுவதும் முழக்கம்தான் கையில் பணம் பொருள் எதுவும் எடுத்து வராதவனை வழிபறித்தால் அவனிடம் ஒன்றுமே இல்லை என்று கண்டு கொண்டதும் ஏண்டா ஒண்ணுமே எடுத்துட்டு வராம வந்த என்று இரண்டு அறை கொடுத்து அனுப்புவார்கள் திருடர்கள் அப்படி செய்தும் இருக்கிறார்கள் என்றும் ஊரில் பேசிக் கொள்வது வழக்கம் முத்துமலை கதற்கெல்லாம் பயந்தவனா என்ன அவன் தோளில் கிடந்த துண்டை உதறி தலைப்பாகையாக கட்டிக்கொண்டு கால் கரண்டை வரை தொங்கிய வேட்டியை மடித்து கட்டிக்கொண்டு வேகமாக நடக்கலானான் சிறிது தூரம் தான் நடந்திருப்பான் அவனுக்கு பின்னே யாரோ ஓடி வருவது போல் காலடி ஓசை கேட்டது அவன் நின்றதும் அந்த சத்தம் நின்றது அவன் திரும்ப நடக்க தொடங்கியதும் சரட் சரட் என்று மணலில் அடி எடுத்து வைக்கும் சத்தம் மீண்டும் கேட்டது முத்துமலை பேய் பிசாசுகளில் நம்பிக்கை இல்லாதவன் தான் இருப்பினும் அந்த நேரத்தில் பேய் பிசாசு நினைப்புதான் அவன் மனதில் எழுந்தது பிறகு துணிந்து யாரது என்று அதட்டலாக கேட்டான் நின்றான் ஒரு ஆள் நெருங்கி வருவது தெரிந்தது இருட்டுதான் என்றாலும் இருளில் பழகிவிட்ட அவன் கண்களுக்கு அது ஒரு பொம்பளை என்று புலனாகியது இந்த நேரத்துல யாரடா இது மோகினி பிசாசு என்பார்களே அதுவா இருக்குமோ என்று துணுக்கூற்றது அவன் மனம் ஆயினும் சுதாரித்துக் கொண்டு காரி துப்பினான் யார் மது எந்த ஊருக்கு போனோம் என்று கேட்டான் இந்த ரோடு எந்த ஊருக்கியா போகுது என்று கேட்டால் அவள் தீனமான ஒழித்தது அவளுடைய குரல் சரியா போச்சு போ எந்த ஊருக்கு போறதுன்னு வழி தெரியாமலே நடக்கிறியா ஊரு தவறி ராத்திரி நேரத்துல ஸ்டேஷன் தெரியாம இறங்கிட்டியா ராத்திரி தனியா இப்படி வரலாமா அதுவும் ஒரு பொம்பள இந்த வழியில ராத்திரி நேரத்துல ஆம்பளைய நடக்கவே பயப்படுவாங்க பொம்பளை இப்படி வரலாமா என்று முத்துமாலை அனுதாபமாக பேசினான் அவள் முகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இயல்பாக தன் தேவையை பூர்த்தி செய்து கொள்கிறவன் போல மடியில் இருந்து ஒரு பீடியை எடுத்து வாயில் கவ்விக்கொண்டு தீப்பட்டியை எடுத்து தீக்குச்சியை கிழித்தான் வெடித்த வெளிச்சத்தில் அவளை சிறிது கவனிக்க முடிந்தது சாதாரண ஒரு பெண் வறுமையின் பாதிப்பு தெரிந்தது சோகமும் பயமும் அவள் முகத்தில் குடிக்கொண்டிருந்தன நீ எங்கிருந்து வர்ற இந்த ஸ்டேஷன்ல ஏன் இறங்குன என்று கேட்டான் முத்துமால அவள் ஒரு ஊர் பெயரை சொன்னாள் அம்மா சாக கிடைக்கிறாள் மகளை வைத்து எப்படியோ காப்பாற்றி விட்டாள் அவளை எவன் கையில் ஆவது பிடித்து கொடுத்து அவளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தி விட்டால் நிம்மதியாக சாகலாம் என்று ஆசைப்பட்டாள் அவளுடைய ஆசையை நிறைவேற்றி தருவது போல் பாசாங்கு செய்தான் சகுனி மாமனான ஒருவன் அம்மாவுக்கு ஏதோ ஒரு வழியில் அண்ணன் என்று சொல்லிக் கொண்டு அடிக்கடி வருவான் மதுரையில் பழக்கடை வைத்திருப்பதாக சொன்னான் 
மதுரையில் தனக்கு தெரிந்த ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளை இருப்பதாகவும் செலவு எதுவும் இல்லாமல் தனப்பாக்கியத்தை கட்டி கொடுத்து விடுவதாகவும் தனது பொறுப்பில் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிடலாம் என்றும் அம்மாவிடம் இனிப்பாக பேசினான் அவளும் நம்பி மகளை அவனோடு அனுப்பிவிட்டார் அவன் ஒரு எத்தன் குடிக்கெடுப்பவன் எத்தனையோ பெண்களை வஞ்சித்து தான் பணமும் சுகமும் தேடிக்கொண்டிருப்பவன் அது எல்லாம் அவளுக்கு பிற்பாடுதான் தெரிந்தது சகுனி மாமா அவளை நேராக மதுரைக்கு அழைத்து போகவில்லை கன்னியாகுமரிக்கு கூட்டி போனான் அங்கே அவளிடம் பசப்பி மயக்கி அவளை உபயோகித்தான் அவனே தன்னை கட்டிக்கொள்வான் என்றுதான் அவள் முதலில் நம்பினாள் ஏமாந்தாள் கிழவன் மாதிரி இருந்த எவனும் ஒருவனிடம் மாமா அவளை ஒப்படைத்தான் நான் உன் அம்மாவிடம் சொன்ன ஆள் இவர்தான் இவர் உன்னை நல்லபடியாக வச்சுக் கொள்ளுவார் இவருக்கு நல்லவளாக நீ நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டான் அந்த ஆளிடம் மாமா கணிசமாக பணம் வாங்கி இருக்கிறான் என்பது அவன் சொல்லிதான் அவளுக்கு தெரிந்தது அவனும் நம்பகமானவன் அல்ல என்று அவள் சந்தேகித்தாள் இரண்டு மூன்று நாட்கள் கன்னியாகுமரியில் தங்கிய பிறகு அவன் அவளை அழைத்து கொண்டு குற்றாலம் போனான் பிறகு திருச்செந்தூருக்கும் வந்தான் மதுரைக்கு போகலாம் என்று ரயில் ஏறினான் அவளோடு இவனும் மாமா மாதிரி தன்னை வேறு எவனுக்கோ விற்றுவிட திட்டமிட்டிருக்கிறான் என்று அவளுக்கு தோன்றியது ஆகவே அவனிடமிருந்து தப்பி ஓடுவதற்கு அவள் பிளான் பண்ணி கொண்டிருந்தாள் ரயிலில் அவன் அயர்ந்து தூங்கிவிட்டான் சமயம் பார்த்து கொண்டிருந்த அவள் இந்த ஸ்டேஷனில் ரயில் நின்றதும் ஒரு ஆள் இறங்குவதை கண்டதும் நடப்பது நடக்கட்டும் என்று துணிந்து இறங்கிவிட்டாள் உங்களை தவிர வேறு யாரு இறங்கலங்க நீங்க போறபடி உங்க பின்னாலேயே வரலான்னு நினைச்சு வந்த நீங்க வேகமா நடந்ததால நான் ஓடி வர வேண்டியதாயிருச்சு என்றான் உன் பேரு தனபாக்கியம்மா என்று கேட்டான் உம் என்றாள் அவள் ஊருக்கு போய் சேர்ந்ததும் என்ன செய்யலாம் என்று எண்ணின என்றான் அவன் நான் ஒண்ணுமே எண்ணி பாக்கல இந்த கிழங்கு உறங்கு கிட்ட இருந்து தப்பிக்கணுமே எப்படிடா தப்பிக்கலாங்கிற ஒரே நினப்புலயே இருந்ததால வேறு எதை பத்தியும் யோசிக்க நேரம் இல்ல மனசும் ஓடல அவர்கள் நின்றும் நின்றும் மெதுவாக நடந்தும் பேசி கொண்டும் முன்னேறினார்கள் ராத்திரி பொழுத கழிச்சுட்டா விடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு வழிய தேடிக்கலாம் இந்த ஊர்லயே இருந்து வீட்டு வேலையும் செய்யலாம் வேலைக்காரிகள் தேவைப்படுற வீடு இல்லாமலா போகும் இந்த ஊர்ல இல்லாட்டா கூட பக்கத்து ஊர்ல ஏதாவது முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் கையும் காலும் திடமா இருக்கையில உழைக்கவும் தயாரா இருக்கையில பிழைப்பு நடத்த முடியாமலா போயிடும் என்று அவள் தன்னம்பிக்கையோடு பேசினாள் அவளுடைய மன உறுதி முத்து மாலைக்கு பிடித்திருந்தது அவளுக்கு இருபது அல்லது இருபத்தி இரண்டு வயது இருக்கும் என்று நினைத்தான் ஆமா உனக்கு வயசு என்ன இருக்கும் என்று கேட்டான் இருபது முடிஞ்சிருச்சு என்றாள் அவள் அதுக்குள்ள எவ்வளவு அனுபவம் இல்லையா என்றான் அவன் அவள் ஒன்றும் பேசவில்லை இருவரும் வீடு வந்து சேர்ந்தார்கள் பெரிய வீடாக இருப்பதை அவள் பார்த்தாள் நான் இங்கேயே இந்த திண்ணையிலேயே தூங்கிக்கிறேன் என்றாள் அவள் வீட்டுல எத்தனையோ அறைகள் இருக்கு நீ ஒரு அறைக்குள்ள படுத்து தாழ்பால் போட்டுக்கொண்டு பயம் இல்லாம தூங்கலாம் வீட்டுக்குள்ள வேற ஆள் யாருமே இல்லையேன்னு நீ பயப்பட வேண்டாம் என்னால உனக்கு எந்த விதமான தொந்தரவும் ஏற்படாது என்று முத்துமாலை அறிவித்தான் ஐயோ என்று பதறி தன் கையினால் வாயை பொத்தி கொண்டாள் அவள் உங்களை பத்தி நான் தப்பா எதுவும் நினைக்கல நீங்க நல்லவங்கிறது இருட்டுல இவ்வளவு தொலைவு தனியா நடந்து வரும்போது நல்லாவே தெரிஞ்சிருச்சு கெட்ட எண்ணம் கொண்டவங்கன்னா உங்க மாதிரி கேட்டுக்கிட்டு சும்மா நடந்து வந்திருக்க மாட்டாங்க நீங்க விலகி விலகி ஏன் நடந்தீங்க சரி எனக்கு தூக்க வருது விடிய காலம் பேசிக்கலாம் என்று அவளை ஒரு அறைக்குள் அனுப்பி வைத்தான் அவன் காலையில் அவள் சீக்கிரமே எழுந்து விட்டாள் வீட்டுக்குள்ளேயே கிணறு இருந்தது அதில் நீர் இறைத்து வசதியாக குளித்தாள் மாற்றுடை அவளிடம் இருந்தது ஒரு துணிப்பையில் எடுத்து வந்திருந்தாள் முத்துமாலை எழுந்திருக்கவில்லை நல்ல தூக்கம் அவள் வாசல் தெளித்து கோலம் போட்டாள் வீட்டை பெருக்கினாள் அடுப்படியை ஆராய்ந்தாள் தேவையான பொருள்கள் எல்லாமே இருந்தன தயக்கம் இன்று எடுத்து காபி போட்டு உப்மாவும் தயாரித்து முடித்தாள் என்ன வாசனை வீட்டையே தூக்கிடும் வழையே என்று வியப்போடு எழுந்த முத்துமாலை அடுக்களைக்குள் எட்டி பார்க்க ஆச்சரியப்பட்டான் பல் தேய்ச்சிட்டு வாங்க காப்பி சாப்பிடலாம் என்று உபசரித்தாள் அவள் உங்களுக்கு குளிக்க வெந்நீர் போடட்டுமா என்று கேட்டாள் உனக்கு வேண்டிய வேலையே நீயே தேடி பிடிச்சிட்ட இல்லையா என்று சிரித்தான் முத்துமாலை வெட்கமும் மகிழ்ச்சியுமாக விளையாடிய அவளுடைய முகம் வசீகரமாகத்தான் காட்சி தந்தது சரி நீ இஷ்டப்பட்டா உனக்கு இங்க இருக்க பயம் எதுவும் இல்லைன்னா தாராளமா நீ வீட்டுல வேலையை செஞ்சுகிட்டு இங்கேயே இருக்கலாம் 
வீட்டின் பின்பகுதி தனி கொடுத்துனதுக்கு உகந்ததா தான் இருக்கும் எங்க அம்மா இருக்கும்போது சில சமயம் யாருக்காவது வாடகைக்கு விட்டதும் உண்டு அதுக்கு பிறகு நான் யாரையும் வாடகைக்கு குடி வைக்கல இந்த பகுதியில நீ தங்கிக்கலாம் என்னை பத்தி இந்த ஊர்ல பல விதமா பேசுவாங்க எச்சரிக்கையா இருக்கணும் உனக்கு மனசுக்கு பிடிக்கிற காலம் வரைக்கும் நீ இங்கேயே வசிக்கலாம் எனக்கு எந்த வித ஆட்சேபனையும் இல்ல என்று சொல்லிவிட்டு அவன் பல் விளக்க போனான் பிறகு உப்மா தின்னு காப்பி குடித்து விட்டு மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு பாராட்டினான் தனபாக்கியம் உன் பழைய கதை எப்படியும் இருந்துட்டு போகட்டும் அத நான் மறந்துட்டேன் என்ன பொறுத்த வர நீ நல்லவ புதுசா வேலைக்கு வந்திருக்க அவ்வளவுதான் நீ உன் பழைய கதைய இந்த ஊர்ல யார்கிட்டையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதில்ல அதனால நன்மை எதுவும் ஏற்படாது உனக்கு தேவையானது எதுவா இருந்தாலும் அவ்வப்போது நீ என்கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கலாம் இந்த வீட்டை விட்டு எப்ப போகணும்னு தோணுனாலும் என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே நீ போலாம் என்னால உனக்கு எந்த தீங்கும் ஏற்படாது என்று உறுதியாக கூறினான் அவளுக்கு கண்களில் நீர் சுரந்தது அவள் நன்றி பெருக்கோடு அவன் முன்னி விழுந்து கும்பிட்டான் சச்ச என்ன தனபாக்கியது என்று அவன் தடுமாறினான் இந்த விதமாகத்தான் அவர்களது தொடர்பு ஆரம்பித்தது வெகு விரைவிலேயே நெருக்கமான உறவாக பின்னி பிணைந்து கொண்டது அதற்காக அவனும் அவளோ வருத்தப்படக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இதுவரை ஒன்று கூட ஏற்படவில்லை அவர்கள் இரண்டு பேரும் எட்டு வருடங்களாக சேர்ந்து வாழ்கிறார்கள் அவர்களுக்கு குழந்தை எதுவும் பிறக்கவில்லை அதற்காக அவர்கள் வருத்தப்படவும் இல்லை இதை அறிந்ததும் முத்துமாளி பெரிய அழுதான் உண்மையிலேயே பெரியவன்தான் என்று தங்கராசு தன் மனதுக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் ராத்திரி பனிரெண்டு மணிக்கு மேல் இருக்கும் ஹூ ஹூ என்று ஒரே கூச்சல் தங்கராசு விழித்து கொண்டான் அம்மா விழித்தபடிதான் இருந்தாள் என்னம்மா ஒரே கூச்சலாயிருக்கு ஏதோ கலட்டா போல இருக்கு என்றான் தங்கராசு தெக்கு தெருமூலையில தான் கேக்குது என்னமும் சண்டையா இருக்கும் தங்கராசு விளக்கு எரிய விட்டான் திண்ணைக்கு போக அடி எடுத்து வைத்தான் ஏ ராசு நீ ஏன் வெளியே போக போற பேசாம உள்ள இரு அந்த குடிகார மட்ட முத்துமாலதான் ஏத வம்புல இறங்கி இருக்கா அவன் சீட்டி அடிக்கிற சத்தம் தான் அதிகமா கேக்குது இப்ப கூட கேக்குது கவனிச்சியா என்ற அம்மா புரிந்து கொண்டிருந்தாள் பலரது இறைச்சலுக்கு மேலாக ஓங்கி ஒழித்ததும் முத்துமாலையின் சீட்டி வேற என்னமோ நடந்திருக்குமா அதான் பெரிய இறைச்சலா இருக்கு என்றான் தங்கராசு என்னமும் இருந்துட்டு போகுது விடுஞ்சா தானா தெரிய போகுது என்று அம்மா அவனை தடுத்தாள் அவள் அனாவசியமாக பயப்படுகிறாள் வீணாக பயப்படுகிறாள் என்று எண்ணினான் தங்கராசு ஆயினும் விளக்கை அணைத்து விட்டு படுத்தான் அவ்வேளையில் தெற்கு தரும் மூளையில் பரபரப்பான ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து முடிந்திருந்தது அந்த தெருவின் கடைசி வீட்டில் கம்பி அள்ளி போடப்பட்டிருந்த திண்ணையில் வீட்டுக்காரி படுத்திருந்தாள் எவனோ திருடன் புகுந்து அவள் கழுத்தில் கிடந்த தங்க சங்கிலியை அறுத்து கொண்டு ஓடியிருக்கிறான் விழித்து கொண்ட அவள் ஐயோ சங்கிலி போச்சே திருடன் திருடன் ஐயோ சங்கிலி திருடன் என்று அலறலானாள் பக்கத்து வீடுகளில் உள்ள ஆண்கள் எழுந்து வந்தார்கள் திருடன் வைக்கோல் படப்புகள் இருந்த தோட்டத்துக்குள் குதித்து ஓடினான் ஏய் விடாத புடி 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 என்று கத்தி கொண்டு மற்றவர்கள் தெருவிலேயே நின்றார்கள் அவர்களுக்கு பயம் கூச்சலை கேட்டு அந்த பக்கமாக விரைந்து வந்த முத்துமாலை வழக்கமான சீட்டியை தொடர்ந்து அடித்து கொண்டு அவன் சகாக்களும் ஓடி வந்தார்கள் தோட்டத்துக்குள் திருடன் குதித்து ஓடினான் என்று தெரிந்ததும் முத்துமாலையும் அவன் ஆட்களும் உள்ளே பாய்ந்தார்கள் ஒருவன் டார்ச் லைட் வைத்திருந்தான் அதனுடைய ஒளி தாவி தாவி பாய்ந்தது ஒரு படப்பின் பின்னால் பதுங்கி நின்ற திருடன் ஓடத் தொடங்கினான் தோட்டத்துக்கு அப்பால் பள்ளமான வயல் பரப்புகள் தான் இருந்தன வயல்களில் பயிர் கிடையாது அறுவடை முடிந்து காய்ந்து கிடந்தது ஓடுவதற்கு வசதியாகவும் இருந்தது அவன் ஓட டெய் மரியாதையா நின்னுரு நாங்க துரத்தி புடிச்சோனா உன்னை தொழில் உரிச்சிடுவோம் ஜாக்கிரத என்று முத்துமாலை கத்தினான் அடே பக்கத்துல வந்த ஆளுக்கு லோஸ் பாத்துக்க நான் யாருன்னு தெரியுமாடா ஒரு கொலை பண்ணிட்டு ஜெயில போய் இருந்துட்டு வந்தவன்டா இன்னொரு கொலை பண்றதுக்கும் அஞ்ச மாட்டேன் என்று திருடன் சவால் விட்டான் ஓஹோ நீ தானா வெளிய வந்ததுல இருந்து பெரிய சூற மாதிரி அழகிறிய இன்னைக்கு மாட்டிக்கிட்டடா டேய் சுத்தி வளைச்சு வாங்கடா என்று முத்துமாலை கூவினான் இதற்குள் அவன் ஆட்கள் திருடனை நெருங்கி கொண்டிருந்தார்கள் ஊர் ஆட்களும் விளக்குகள் கம்பு சகிதம் வந்தார்கள் திருடன் ஒரு கத்தியை எடுத்து காட்டிக்கொண்டே இருட்டை நோக்கி ஓடலானான் முத்துமாலை ஒரு அறிவிப்பு போல் விசில் அடித்தான் அதே வேகத்தில் அவனுடைய அறிவால் முன்னே பாய்ந்தது குறிப்பார்த்து அவன் வீசிய அறிவால் திருடன் காலில் பலமாக இறங்கியது அம்மாடியோ என்று கத்தி கொண்டு திருடன் காலை பிடித்தபடி கீழே உட்கார்ந்து விட்டான் சகாக்கள் அவனை பற்றி கொண்டார்கள் ஒருவன் அவன் கை கத்தியை தட்டி பறித்தான் 
முத்துமாலை தன் அறிவாளை எடுத்துக்கொண்டான் அவனுடைய மடியை சோதித்து தங்க சங்கிலியையும் எடுத்து விட்டான் மற்ற ஆட்களும் வந்து சேர்ந்தார்கள் திருடனை பிடித்து இழுத்து கொண்டு தெருவையடைந்தார்கள் வழி நெடுக அவனுக்கு சரியான பூசை காப்பும் கிடைத்தது அப்பா ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்த சூரப்புளிக எந்த இடத்துல வாழட்டுன்னு உனக்கு யாரும் கத்து கொடுக்கலையாக்கும் இத மறக்காத இந்த என்று சொல்லி முத்துமாலை கையை மடக்கி கொண்டு முஷ்டியால் அவன் முதுகில் கும் என்று ஒரு குத்து விட்டான் ஐயோ அம்மா நான் செத்தேனே என்று திருட்டு பாயல் அப்படியே கீழே உட்கார்ந்து விட்டான் வீட்டுக்கார ஐயரும் அம்மாளும் நின்றார்கள் ஐயா இந்தாங்க உங்க நக திருடன போலீஸ்ல ஒப்படைக்கிறதோ அல்லது அடிச்சு துவைக்கிறதோ உங்க இஷ்டம் என்று அவரிடம் முத்துமாலை தெரிவித்தான் நம்ம பொருளு நம்ம கைக்கு வந்துடுச்சு அந்த பயலுக்கு அறிவால் விட்டு பட்ட அடியும் குத்துமே இந்த ஜென்மத்துக்கு போதுன்னு தோணுது கேசு கேசுன்னு போனாலும் வீண் தொந்தரவு தான் என்று இழுத்தார் ஐயர் அதுவும் சரிதான் இந்த பயல ராத்திரிக்கு இந்த தென்னை மரத்தோட சேர்த்து கத்தி வச்சிருப்போம் பொல பொலன்னு பொழுது விடுஞ்ச நேரத்துல அவுத்து விட்டுருவா என்று ஒருவர் யோசனை சொன்னார் அவ்வாறே செயல்படுத்தவும் செய்தனர் யோ ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்த சூரப்புளியே இந்த ஊர் பக்கம் இனி அடி எடுத்து வச்ச அவ்வளவுதான் அடுத்த தடவை என் அறிவா உன் காலை நோக்கி வராது உன் கழுத்தைதான் பதம் பார்க்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ என்று முத்துமாலை அறிவுறுத்தினான் பின் தன் வழிகை போனான் பலர் மரத்தை சுற்றி காவல் இருந்தார்கள் அதிகாலை அவிழ்த்து விட்டு கொசுராக பல அடிகள் கொடுத்து ஊருக்கு வெளியே அவனை அனுப்பி வைத்தார்கள் அவன் நொண்டி கொண்டே போய் சேர்ந்தான் இந்த விவரம் மறுநாள் தங்கராசுவுக்கு தெரிய வந்ததும் அடடா நானும் வந்து பார்க்காம போனேனே என்று வருத்தப்பட்டான் அம்மன் கோயில் கொடை வந்தது ஊர் பொது திருவிழா அது எல்லோரும் உற்சாகமாக கலந்து கொள்வார்கள் முத்துமாலை சில வருடங்கள் வரிப்பணம் கொடுக்க மறுத்து வந்தான் அவனுடைய அம்மா இறந்த தருணத்தில் ஊரார் அவனுக்கு பாடம் கற்பித்து விட்டதில் இருந்து அவனும் ஒழுங்காக பணம் கட்டலானான் அத்துடன் விழா குதுகலத்தில் அவனும் ஆர்வத்தோடு கலந்து மகிழ்ந்தான் மற்றவர்களுக்கும் மகிழ்ச்சி அளித்தான் கொடை நாட்களில் சில வருடங்கள் அவன் காளி விடம் தரித்து ஆடி பாடி அமர்கலப்படுத்தினான் பிறகு அவனாகவே அதை விட்டும் விட்டான் என்றாலும் கூட்டத்தில் அங்கும் இங்கும் அலைந்து கார்வார் பண்ணி தான் இருப்பதை காட்டிக் கொள்வதும் அவனுடைய சுபாவமாக இருந்தது அவனும் அவனை போன்ற சிலரும் சேர்ந்து கொண்டு விழாக்களில் வியாபாரம் பண்ண வருகின்ற மிட்டாய் கடைக்காரர்கள் டீ கடை பலகார கடைக்காரர்கள் தேங்காய் பழம் விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பலதரப்பட்ட சில்லறை வியாபாரிகள் அனைவரிடமும் காசு வசூலிப்பதை வழக்கமாக்கிக் கொண்டார்கள் மிட்டாய் பழம் இதர பொருட்களை இலவசமாகவும் பெற்றார்கள் எங்களுக்கு கொடுக்கலைன்னு சொன்னா ஏதாவது கலட்டா ஏற்பட்டா பொருட்கள் களவு போனாலும் அதுக்கப்புறம் வருத்தப்படக்கூடாது நாங்க கவனிக்க மாட்டோம் இப்ப நாங்க கண்காணித்தது வர்றதுனாலதான் திருட்டு போகாம எல்லாம் அப்படியே இருக்குது இப்ப எட்டனா ஒரு ரூபாய் கொடுக்கறதுக்கும் மூக்கால அழுதா அப்புறம் இருபது முப்பது நஷ்டமாகி லபோ லபோன்னு வாயிலையும் வயிற்றுலையும் அடிச்சுக்கிட்டு போவீங்க ஆமா என்று ஆலோசனை போலவும் மிரட்டல் போலவும் எடுத்து சொல்வார்கள் அவர்களையும் அவர்கள் பேச்சையும் போக்கையும் பார்க்கிற வியாபாரிகள் இந்த அண்ணன்களுக்கு வாய்க்கரிசி போடலைன்னா இந்த தடிமாடுகளே கலட்டா பண்ணவும் கடைகளை சூறையாடவும் ஆட்களை ஏவி விடுவாங்க போல இருக்குது சிறு சிறு திருட்டுகளையும் நடத்தி வைப்பாங்க இவங்க பேசுற தோரணைய பார்த்தாலே தெரியுது என்று பயந்து போய் பணமும் பொருட்களும் கொடுப்பார்கள் கொடுத்து விட்டு காளியாத்தா இவன்களை நீதான் கேட்கணும் என்று முணுமுணுப்பார்கள் ஒரு தடவை இப்படி சாபம் கொடுப்பது போல் ஒரு கடைக்காரர் சொன்னதும் முத்துமாலை காதுகளில் விழுந்து விட்டது கேட்டு அவன் கோபித்துக் கொள்ளவில்லை சிரித்தான் திருவிழா கடைகள்ல நீங்க வச்சது தானே வரிசையா இருக்குது அநியாய விழ சொல்லி ஊர்காரங்கள்கிட்ட நீங்க தானே கொலையடிக்கிறீங்க உங்க கிட்ட வசூல் பண்ணும்படியே காளியம்மன் தான் எங்களை ஏவி இருக்கிறா அவ எங்களை கேக்கும் போது நல்லாவே கேட்டுக்கட்டும் அப்படி கேக்குறதுக்கு முன் வந்தா முதல்ல அவ உங்களை தான் தட்டி கேப்பா என்று நக்கல் அடித்து விட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தான் இந்த வருஷம் கொடை கோலாகலமாக நடந்து கொண்டிருந்தது அம்மன் சப்பரம் எழுந்த அவதற்கு இரவில் வெகு நேரம் பிடிக்கும் அதுவரை ஜனங்கள் விழித்திருப்பதற்காகவும் மற்றும் திருவிழா கோலம் காட்டுவதற்காகவும் ஸ்பெஷல் நாதஸ்வரம் நையாண்டி மேளம் கரகாட்டம் என்றெல்லாம் ஏற்பாடு செய்வது வழக்கமாக இருந்தது வெள்ளுப்பாட்டும் நடைபெறும் கரகம் ஆடுவதற்கு இரண்டு பெண்கள் வந்திருந்தார்கள் கூட்டம் அவர்களை சுற்றிலும் வட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தது ஆடு ஆடு என்று ஓயாத கூச்சலிட்டு அவர்களை ஆடும்படி தூண்டி கொண்டே இருந்தார்கள் 
தெரு தெருவாக போய் முக்கிற்கு முக்கி நின்று வெகுவாக ஆடி கழித்து போனார்கள் அவர்கள் இருப்பினும் ஒரு சிலர் ஏய் ஏன் நிக்கிற பணம் வாங்கிட்டல நோட்டு நோட்டா வாங்கினல ஆடுங்கடி என்று உத்தரவிட்டு அந்த பெண்களை கிண்டல் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் கழித்து சோர்ந்து போன அப்பெண்கள் கையெடுத்து கும்பிட்டார்கள் ஐயா சாமி நாங்க ஆட மாட்டோம்னு சொல்லல இதுவரை ஆடி ஆடி ஒரே களைப்பா இருக்குது கிருகிருன்னு வருது ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறமா நாங்க ஆடுறோம் என்று பணிவாக சொன்னார்கள் அவர்களது குரல் அழுவது போல்தான் இருந்தது எம்மாடி ரெஸ்டாம்ல ரெஸ்ட் இவளுகளுக்கு ரெஸ்ட் வேறையா அதுவும் ஒரு மணி நேரம்ல வேணுமா என்று ரகலைக்கார வாலிபர்கள் கேள்வி பேசினார்கள் அந்த பக்கமாக வந்த முத்துமாலை ஆட்டக்காரிகள் கெஞ்சியதையும் வாலிப பையன்களின் பேச்சையும் கேட்டான் முன்னே வந்து ஐயா தமிழ்வர்களா நீங்க ஒரே அடியா ஆட்டத்தை ரசிச்சு போடாதீங்க வில்லு பாட்டு நாதஸ்வரம் இதுகளையும் ரசிக்க போங்களே அந்த பொண்ணுங்க சொல்றது கொஞ்சம் நியாயமா தானே இருக்கு அவங்களும் மனுஷ பிறப்பு தானே மிஷின் இல்லையே ஓய்வு தேவைன்னு கேக்குறதுல என்ன தப்பு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்பால ஆடுவாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டாங்களோ இல்லையோ பாவம் என்று கூறினான் பெண்கள் அவனை பார்த்து வணங்கினார்கள் சரி முதல்ல டீ குடிங்க அப்புறமா உங்களுக்கு எங்க சாப்பாடுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோ அங்க போய் சாப்பிடுங்க என்றான் அவனை டீ வாங்கியும் கொடுத்தான் நன்றி என்னாச்சு என்று கூறி கும்பிட்டார்கள் அவர்கள் அவன் தலையை ஆட்டிக்கொண்டே நகர்ந்தான் அவனை தேடி சில பேர் வந்தார்கள் முத்துமலை இங்கேயா இருக்க உன்னை எங்கெல்லாம் தேடணும் என்றார்கள் ஏன் என்ன விஷயம் என்று கேட்டு சாவகாசமாக ஒரு பீடியை எடுத்து பற்ற வைத்து கொண்டான் அவன் இந்த நாதசுரக்காரன் ரொம்ப பரப்பா பேசுறான் அகம்பாவம் பிடிச்சு அழகிதான் சரியான மண்டக்கணம் ஆள பார்த்தாலே தெரியல பெரிய நாதசுர சக்கரவர்த்தியின் நினப்பு அவனுக்கு அதனாலதான் எடுத்தறிஞ்சு பேசுதான் பல பழக்கிற பட்டை மேல போட்டுக்கிட்டா காதல வெள்ள கடுக்கணும் கையில செய்யணும் போட்டுக்கிட்டா நாதசுரத்துல தானே விலைக்கு வாங்கின ஒரு மெடலையும் தொங்க விட்டுக்கிட்டா பெரிய சங்கீத வித்துவான் ஆயிடுவானாவ இவ்வாறு ஆளாளுக்கு ஒன்று சொன்னார்கள் அமைதியா சொல்லுங்க என்ன நடந்தது நாதசுரக்காரன் என்னமோ பேசிப்புட்டான்னு புரியுது என்ன சொன்ன அவன் அவங்கிட்ட யாரு என்ன கேட்டா என்று நிதானமாக கேட்டான் முத்துமாலை அவர்கள் சலசலத்ததில் இருந்து அவன் இதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது அந்த நாதஸ்வரக்காரன் மேல்மினிக்கு ஆசாமியா வெறும் காட்சி பொம்மை மாதிரி எட்டிக்கிட்டு அழகிறான் பேருக்கு கொழல கையில வச்சுக்கிட்டு ஒய்யாரமா பாக்குறான் தாலுக்கா சிரிக்கிறது ரெண்டு ஊது ஊதுறது அப்புறம் நிக்கிறதுன்னு நேரம் போக்குறானே தவிர வாங்கின பணத்துக்கு நியாயம் பண்றவனா இல்ல என்ன ஐயா வாசிக்காமலே பொழுத ஊட்டிக்கிட்டே வாரீங்களேன்னு ரெண்டு பேரு கேட்டாங்க அவன் தங்க பல்லு டால் அடிக்கிறபடியா ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சான் இந்த ஊரு ரசிக மகாராஜாங்க நிறைஞ்ச சபை அதுக்கு இந்த வாசிப்பு பத்தலையாங்காட்டியும்னு விண்ணாரம் கொழிஞ்சா ஐயா நீங்க வாசிக்கிறத வாசிச்சா கேக்குறவங்க கேட்டுக்கிட்டு போறாங்க ரசிக்க தெரிஞ்சவங்க ரசிக்க போறாங்க நீங்க வாசிக்காமலே ஆடாத சரிஜாதி மாதிரி சும்மா தழுக்கிக்கிட்டு மினுக்கிக்கிட்டு பொழுத போக்குனா என்ன அர்த்தம் வாங்கின பணத்துக்காவது சரியானபடியா ஊதனமா இல்லையா என்று ஒரு பெரியவர் முறைத்தார் அவன் மறுபடியும் ஹ என்று ஏகத்தாளமாக நகைத்தான் பணம் மகா பெரிய சன்மானா அள்ளி கொடுத்துட்ட மாதிரிதான் இந்த ஊருக்கு இவ்வளவு போதும் என்று அலட்சியமாக பேசினான் தண்ணி தாராளமாக உள்ளே போயிருக்கும் போல் இருக்கிறது என்றான் முத்துமாலை மற்றவர்களோடு சேர்ந்து நாதஸ்வரக்காரன் நின்ற இடத்துக்கு போனான் அப்போது அம்மன் புறப்பாடு ஆரம்பித்திருந்தது சன்னதியை விட்டு சப்பரம் வெளியே வந்தது நாதஸ்வரக்காரனும் வெறுமனை குழலை அலங்காரமாக பிடித்தபடி பகட்டாக நின்றான் சிறிது வாசிக்கவும் செய்தான் பிறகு மௌனமானான் சப்பரம் முக்கியமான இடத்துக்கு வந்து நின்றது நாதஸ்வரம் நாதஸ்வரம் என்று குரல்கள் எழுந்தன எப்ப வாசிக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் என்றான் நாதசுவரக்காரன் பிறகு சிறிது வாசிக்கவும் செய்தான் தனது வாசிப்பில் தானே பெருமை கொண்டவனாய் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் அவனுக்கு திருப்தி ஏற்படவில்லை நாதஸ்வரம் நாதஸ்வரன்னு கத்த தெரியுதே தவிர வாசிப்ப ரசிக்கிறவங்க யாரோ இங்க இருக்கிறது போலவே தெரியலையே என்று பக்க வாத்தியக்காரனிடம் சொன்னான் ரசிக மகாஜனங்க நிறைஞ்ச சபையில மட்டும்தான் வாசிப்பேன் இப்படி திருவிழாக்கெல்லாம் ஊத வரமாட்டேன் அது நம்ம கொள்கைன்னு முதல்லயே சொல்லி இருக்க வேண்டியதானே எதுக்காக இவ்வளவு ரேட்டுன்னு பணம் பேசி அட்வான்ஸும் வாங்கினீரு அப்படி பேசி வந்துட்டீரு இல்லையா அப்ப ஒழுங்கா வாசிக்க வேண்டியதானே அதுதான் உம கடமை அதை விட்டுபிட்டு எக்குவாளித்தனம் பண்றதும் இடக்கு மடக்கா பேசுறதும் பல்ல இழிக்கிறதுன்னு வந்தா நாங்களும் எங்க குணத்தை காட்டவும் துணிவோம் 
என்று கணீர் குரலாக முத்துமாலை அறிவித்தான் கூட்டம் விலகி அவனுக்கு வழிவிட்டது அவனையும் அவன் கூட வந்து நின்றவர்களையும் நாதஸ்புரக்காரன் பார்த்தான் நீங்க யாரோ என்றான் நான் யாருங்கிறது முக்கியமில்ல இது ஊர் பொது கோயில் கொடை பொது திருவிழா பொதுவான வரிப்பணத்துலதான் சகல செலவுகளும் நடக்குது வரிப்பணத்துல இருந்துதான் உமக்கு நாதஸ்வர வாசிப்புக்கான பணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நான் இந்த ஊருக்காரன் இவர்களும் இந்த ஊருக்காரங்கதான் அதாவது திருவிழா நடக்கிறதுக்காக பணம் கொடுத்துருக்கிறவங்க நீரு உம்முடைய கடமைய சரியா செய்யல அதனால நாங்க உரிமையோட கேக்குறோம் ஓ அப்படியா சரி சரி நாதஸ்வரக்காரனின் தங்கப்பல் பழிச்சிட்டது முத்துமாலைக்கு கோபம் வந்தது இந்த இடக்கு மயிரெல்லாம் இந்த ஊர்ல வச்சுக்கிட்டு இருக்காத தம்பி உன் தங்க பல்லு உதுந்து போயிரும் உன் வாசிப்புல உனக்கு கர்வம் இருக்கிறது சரி அதுக்காக ஒரேடியா மண்டை மேல ஏறிக்கிட்டு போகாத அப்படி போன உன் டாப் எகிரி போயிரும் எகிரி ஓஹோ நானா என்று கூவினான் தொடர்ந்து சொன்னான் அம்பால் வீதி வளம் புறப்பட்டாச்சு நீ கூடவே வாசிச்சுக்கிட்டு வரணும் இந்த ஊருக்காரங்க ரசிப்ப நீ ஒன்னு எடப்பட வேண்டிய அவசியே இல்ல வாசிக்காம எத்தனை நீ உன் குழல் மெடல் தங்க பல்லோட ஊரு போய் சேர மாட்ட ஊரை பத்தி கேவலமா பேச உனக்கு என்ன தைரியம் நியாயமா நடந்துக்கோ தம்பி என்றான் அவனை சேர்ந்தவர்களும் அவன் போக்கினால் வசீகரிக்கப்பட்டவர்களும் பலமாக கை தட்டினார்கள் நாதஸ்வரக்காரன் நிலைமையை புரிந்து கொண்டான் எல்லோருக்கும் பொதுவான வணக்கம் தெரிவித்து விட்டு குழலை எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பித்தான் நல்ல முறையிலேயே வாசித்தான் சப்பரம்புரு தெருவில் பிரவேசித்ததும் முத்துமலை அங்கிருந்து நகர்ந்தான் கோயில் பக்கமாக நடந்தான் சன்னதிக்கு போனான் கோயில் பிரகாரத்திலும் சன்னதியிலும் ஆட்களே இல்லை விளக்குகள் எரிந்து கொண்டிருந்தன வெளிச்சமாகவே இருந்தது ஆனால் வெறுமை நன்றாகவே எடுத்து காட்டியது வெறுமை இல்லை என்று திடீர் அழுகை குரல் ஒன்று அவனுக்கு உணர்த்தியது ஒரு குழந்தை பதறி எழுதது அவன் கவனித்தான் ஒரு ஓரத்தில் படுத்து தூங்கி கிடந்த குழந்தை பதறி வெளித்ததும் தனிமையை கண்டு அஞ்சி அலறியது அவன் அதன் அருகில் போனான் யார் குழந்தை யார் வீட்டைச் சேர்ந்ததாக இருக்கும் அவனுக்கு விளங்கவே இல்லை சட்டையும் பாவாடையும் கழுத்தில் கிடந்த டாலர் செயினும் குழந்தையின் ஆரோக்கியமான உடம்பும் அது வசதியான வீட்டில் வளரும் பிள்ளை என்று மட்டும் விளம்பரப்படுத்தி கொண்டிருந்தன இவ்வூரில் யார் வீட்டிலும் இந்த பிள்ளையை கண்டதாக அவனுக்கு ஞாபகமே இல்லை வெளியூரில் இருந்து வந்த குழந்தையாக இருக்க வேண்டும் கொடைக்கு அவர் வீட்டுக்காவது வந்திருக்கக்கூடிய உறவினர் ஒருவரது மகளாக இருக்கலாம் என்று எண்ணினான் யாராக இருந்தாலும் சப்பரத்தின் அருகில் தான் நிற்பார்கள் குழந்தையை எடுத்து போனால் அவர்கள் கண்டு கொள்வார்கள் குழந்தையை கண்டுபிடித்தாலும் கட்டுப்பிடித்துவிடும் என்று முடிவு செய்தான் அதன் அருகே போய் பாப்பா தூங்கிட்டியா சாமி பார்க்க போலாமா அம்மா அங்கதான் இருக்காங்க என்று அன்பும் கனிவுமான குரலில் பேசினான் குழந்தைக்கு மூன்று வயது இருக்கும் தூக்கி கொள்ளும் படி கைகளை முன்னி நீட்டி உயர்த்தியது முத்துமாலை சிரித்து கொண்டே அதனை தூக்கினான் நல்லா தூங்கிட்டேன் அதான் சாமி வெளியே போனது கூட உனக்கு தெரியல எல்லாரும் சாமி கூட போயிட்டாங்க என்று பேசியவாறு நடந்தான் நல்ல வேலை குழந்தை அழுகையை நிறுத்தி விட்டது உன் பேரு என்ன கண்ணு என்று செல்லமான குரலில் கேட்டான் மங்க மங் என்று மழலை குரலில் அது பேசியதை அவன் ரசித்தான் அதன் பேச்சை மேலும் கேட்க ஆசைப்பட்டான் அப்பா பேரென்ன அப்பா என்று அழுத்தமாக அறிவித்தது குழந்தை அம்மா பிறந்த அம்மாவா இல்ல தீபுய் சுஞ்சி என்று சொன்னது தீபு சுஞ்சி ரொம்ப புதுமையான பேரா இருக்குதே என்று சொல்லி சிரித்தான் அவன் குழந்தையும் அவனோடு சேர்ந்து சிரித்தது நல்ல மாமா என்று அவன் முகத்தில் முகம் வைத்து முத்தமிட்டது முத்து மாலைக்கு புல்லரித்தது அதி இனிமையை ருசித்தது போல ஒரு சந்தோஷம் ஏற்பட்டது உள்ளம் கிளிகிழித்தது திருப்புரி சுஞ்சியும் மக மங்கி கைசி சக்கர கட்டி பலாசுல மல்கோவா மாம்பழம் என்று கொஞ்சி அதை முத்தமிட்டான் ஓ மாம்பயம் எனக்கு பிடிக்குமே இனிச்சு கிடக்கும் நீ வாங்கி தையா மாமா என்று இனிமையாக பேசியது குழந்தை அவன் ஒரு திருப்பத்தை நெருங்கும் வேளையில் அதே திருப்பத்தில் இரண்டு பேர் வேக வேகமாக வந்தார்கள் பெண்கள் கூட ஒரு சிறுமியும் ஓடி வந்தது குழந்தையின் பேச்சை கேட்டும் எதிரே வந்தவர்களை கண்டும் ஒருத்தி முன்னை பாய்ந்தாள் இந்த அருக்கு புல்ல அம்மாடி என் வயிற்றுல பால வாத்த என்று கூறி அவசரமாக கைகளை நீட்டினார் அம்மா என்று பாய்ந்தது குழந்தை அக்கா என்ன விட்டுட்டு வந்துட்டா என்று அழத் தொடங்கியது அவளை பார்த்ததும் திகைத்து போய் நின்றான் முத்துமாலை திரிபுர சுந்தரி ஓ 
இந்த பெயரை தன் குழந்தை அப்படி சொல்லியிருக்கிறது எனக்கு அது புரியவே இல்லையே எப்படி புரியும் இவளை யார் இந்த ஊரில் இன்று எதிர்பார்த்தது வாத்திரிபுரம் சவுக்கியந்தானா என்று கேட்டான் முத்துமாலை குழந்தையை இழந்திருந்த பதட்டம் அது திரும்ப கிடைத்துவிட்ட பரபரப்பு கழுத்திலே காதிலே கை கால்களிலே போட்டிருந்தவை எல்லாம் அப்படி அப்படியே இருந்த ஆனந்தம் இப்படி பல ரக உணர்ச்சிகளினால் தன்னை மறந்த நிலையில் இருந்த திரிபுரம் இப்போதுதான் அவனை கவனித்தாள் ஓ நீங்களா என்றாள் பிள்ளை எங்கே இருந்தது புள்ள சுகமா ஒத்த இழப்படுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருந்தது திடுக்கிட்டு முழிச்சு பதறி அழுதுச்சு நல்ல விலையா நான் அந்த பக்கம் வந்தேன் வேறு யாராவது வந்திருந்தா என்ன ஆகியிருக்குமோ திருவிழா கூட்டத்தில் யார் எவருன்னு என்னத்தை சொல்ல முடியும் கழுத்தில் சங்கிலி காதில் ஜிமிக்கி கைகளில் வளையல் காலுக்கு கொலுசுன்னு எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற பிள்ளைய அலட்சியமாக விடுறதாக்கும் குறை கூறும் தோணியில் பேசினான் அவன் இந்த பிள்ள மங்க கூட தான் இருந்துச்சு என்று கூறி தன் அருகில் நின்ற சிறுமியை காட்டினாள் திரிபுரம் விளையாடி அழுத்த மங்க தூங்க போயிருக்கு சப்பரம் புறப்பட்ட பரபரப்புல நாங்க எல்லாரும் போயிட்டோம் இந்த பிள்ளையும் வந்துடுச்சு மங்க நினப்பு யாருக்குமே வரல அந்த தெருவுல பாதி தூரம் போனதுன்னு மங்கைய காணோமேன்னு கேட்டேன் இந்த பிள்ளைட்ட கேட்டா அது என் கூட வரவே இல்லையென்னு கைய விரிக்குது பிறவு என்ன ஏதுன்னு விசாரிச்சா அது கோயில்ல தூங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் நான் கவனிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லுது எனக்கு நான் பாயம் கொலையேன்னு அடங்கி போயிருச்சு ஐயோ பிள்ளைக்கு ஏதும் எதுவும் ஆயிராம இருக்கணுமேன்னு கும்பிட்டுக்கிட்டே இந்த அக்காலையும் துணைக்கு கூட்டிக்கிட்டு ஓடியாரேன் இந்த பிள்ளையும் எங்க கூடையே ஓடியாந்துருச்சு நல்ல வேலை நீங்க கடவுள் மாதிரி குழந்தைய பாதுகாத்து எடுத்துக்கிட்டு எதிர வாரிக என்று சொல்லி முடித்த திரிபுரம் குழந்தையை கொஞ்சலானாள் பயந்துட்டியாடா ராஜா ரொம்ப பயந்துட்டியா இல்ல அதுக்குள்ள இந்த மாமா வந்துட்டான் நல்ல மாமா என்றது குழந்தை திரிபுரம் முழு மலர்ந்த முகத்தோடு அவனை பார்த்தாள் அவன் புன்னகைத்தான் இந்த ஊருக்கு எப்ப வந்து திரிபுரம் என்று தனது பழகி கேள்வியை திரும்பவும் கேட்டான் அவன் நேத்து வந்த எல்லாரும் சவுக்கியம் தானே உம் அவளு வந்திருக்காளுகளா அடுத்த வாரம் வருவாக வீட்டுக்கு போகலாமா மங்க சாமியை கும்பிட்டு போட்டுட்டு அப்படியே போவோம் என்று குழந்தையை பார்த்தாள் சரி போங்க நான் இந்த பக்கமா போறேன் புள்ள பத்திரம் திரும்பவும் எங்கேயாவது தனியா விட்டுறாம என்று சொல்லிவிட்டு அதே இடத்திலேயே நின்றான் முத்துமாலை நாளைக்கு வீட்டுக்கு வாங்களேன் பார்த்து எவ்வளவு நாளாச்சு வருவீங்களா என்றாள் அவள் உம் வார வார நாளைக்கு கண்டிப்பா வரணும் வாங்க அத்தான் என்று அழைப்புக்கு அழுத்தம் கொடுத்தாள் திரிபுரம் கண்டிப்பா வயணும் என்று மொழிந்தாள் குழந்தையும் சரி கண்ணு அவசியமா வார என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பவும் கோயிலை நோக்கி நடந்தான் முத்துமாலை மறுநாள் தனப்பாக்கியம் விசேஷமாக சுகியன் தயாரித்திருந்தார் அருமையாக ருசி இருந்தது அதில் ஒரு பத்தை எடுத்து கட்டி கொண்டு முத்துமாலை மங்கையையும் திரிபுரத்தையும் பார்ப்பதற்காக போனான் திரிபுர சுந்தரி பழுச்சென்று பட்டாடை உடுத்தி விளங்கினாள் அத்தா வாங்க என்று முகமலர்ச்சியோடு வரவேற்றாள் மாமா வந்தாச்சு என்று கூவிக்கொண்டு ஓடி வந்தாள் மங்கை அவன் காலை கட்டி கொண்டார் இது உனக்கு மாமா இல்லடி அப்பா முற வேணும் என்று திரிபுரம் சொன்னாள் உம் உம் மாமாதான் நல்ல மாமா என்று குலைந்தாள் மங்கை முத்துமாலை சிரித்தான் குழந்தையிடம் ஒரு சுகியனை எடுத்து கொடுத்து பாக்கியை திரிபுரத்திடம் தந்தான் இது என்ன என்று உருட்டி உருட்டி பார்த்தது குழந்தை சுகியன் தின்னுப்பாரு இணைச்சு கிடக்கும் என்றான் அவன் குழந்தை அதை ருசி பார்த்தது பிறகு ரசித்து தின்றது என்ன எப்படி இருக்கீங்க ஏன் நின்னுகிட்டே இருக்கீங்க உட்காருங்க என்று திரிபுரம் உபசரித்தாள் வேறு ஒரு பெரிய பெண் வந்து எட்டி பார்த்தாள் பனிரெண்டு வயது இருக்கும் அவளுடன் ஒரு பையனும் வந்தான் எட்டு வயது இருக்கலாம் இவதான் மூத்தவ காந்திமதி அடுத்தது நடராசன் மூணாவது மங்க என்று அறிமுகப்படுத்தினாள் திரிபுர சுந்தரி பிள்ளைகள் ஆரோக்கிய மினுமினுப்புடனும் விலை உயர்ந்த உடைகளின் பளபளப்போடும் விளங்கின பணத்துக்கு கவலை இல்லை செழிப்பா வாழ்றாங்கன்னு தெரியுது என்று முத்துமாலையின் மனம் கணித்தது திரிபுரம் ஆளுக்கு ஒரு சுகியன் கொடுத்து விட்டு மீதியை உள்ளே கொண்டு போய் வைத்தாள் பெரிய பெண்ணுக்கு சில உத்தரவுகளை இட்டு விட்டு வெளியே வந்தாள் இப்போ எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க என்று கேட்டு வைத்தான் முத்துமாலை பம்பாயில தான் ஆனா ஒரே இடத்துல இருக்க முடியறதில்ல தில்லி கல்கத்தா மெட்ராஸ்ன்னு எங்க எங்கன்னு சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் மெட்ராஸ்ல ஒரு வீடு வாங்கி எங்களை அங்க வச்சுட்டு தான் மட்டும் வழக்கம் போல பிசினஸ கவனிக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க வீடு கூட பார்த்தாச்சு அப்ப இந்த ஊருக்கு வந்தா தங்குற எண்ணமே இல்லையாக்கும் 
வடக்கையே பெரிய சிட்டியிலேயே இருந்து பழகி போச்சு இங்க வந்தா பிள்ளைகளுக்கும் பிடிக்காது அவகளுக்கும் பிடிக்காது அம்மாவுக்கு பிறகு இந்த வீடு இங்க இருக்கிற நிலை எல்லாம் அதையெல்லாம் விற்று விட வேண்டியதுதான் இந்த ஊர்ல என்னத்துக்கு வீடும் நிலமும் அம்மா இருக்க போய் இந்த ஊருக்கு வர வேண்டி இருந்துச்சு அம்மாவுக்கு பிறகு யாரு இங்க வரப்போறாக என்றாள் அவள் ஏன் ஊரோடு இருக்கிற சொந்தங்களையும் பிடிக்கலையாக்கும் பதில் பேசாது சிரித்த திரிபுரம் அவனை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு உள்ளே போனாள் அந்த பார்வைக்கு என்ன அர்த்தமோ என்று நினைத்தான் அவன் மங்கை அவனிடம் ஓடி வந்து சிரித்து விளையாடியது அவனும் குழந்தையோடு விளையாடியவாறே யாருக்கு பிடிச்சாலும் பிடிக்காம போனாலும் உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு இல்லையா என்றான் சிறிது நேரத்தில் திரிபுரம் காப்பி எடுத்து வந்தாள் மகளை காப்பி தயாரிக்கும்படி ஏவி இருந்தாள் என்பது தெரிந்தது காப்பி டம்ளரை அவன் அருகில் வைத்து விட்டு உம் சாப்பிடுங்க என்றாள் இப்ப எதுக்கு காப்பி என்றான் பிறகு எடுத்து குடித்தான் காந்தி போட்ட காப்பியா நல்லா போட்டிருக்கா என்று பாராட்டுரையும் வழங்கினான் நீங்க உங்க போக்கு எதையும் மாத்திக்கல்லன்னு தெரியுது நிலத்தையெல்லாம் வித்துட்டீங்களா அந்த பணத்தையும் சுட்ட மண்ணாக்கியாச்சு இல்லையா அத வச்சுக்கிட்டு ஊற விட்டு வெளியேறி ஊத்துக்குடி மதுரை இந்த மாதிரி எங்கேயாவது போய் ஒரு கடை வச்சிருக்கலாம் இல்ல பணம் சேர்ந்திருக்கும் அதை விட்டுப்பட்டு பணத்தையும் பாலாக்கி உடம்பையும் கெடுத்து கெட்ட பேர் வாங்கிக்கிட்டு இதெல்லாம் என்னத்துக்கு அவள் அனுபவப்பட்ட பெரிய மனுஷி தோரணையில் பேசினாள் முத்து மாலை மூச்செறிந்தான் ஹம் யாரு யாரு எப்படி எப்படி வாழணும்னு ஏற்படுத்தியிருக்கோ அப்படி அப்படித்தான் வாழ முடியும் ஒவ்வொருத்தோட வாழ்க்கையும் அப்படித்தான் அமையும் நாம் பெருசா திட்டம் போட்டுட்டு பணத்தோட பட்டணம் போயிருந்தாலும் பாலாகணும்னு இருந்தா இருக்கிற பணம் பாலாகிதான் போகும் நான் இப்படி இருக்கேன்னு எனக்காக என்னைக்குமே நான் வருத்தப்பட்டதே இல்லை இனிமேலும் வருத்தப்பட போறதும் இல்லை நீ ஊற விட்டு போனதுல இருந்து பணமும் பவுசுமா சீரும் சிறப்புமா இருக்கிறதா தெரியுது சந்தோஷமா இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் சரி அவளுக்கு என்ன பிஸ்னஸ் பண்றாக என்றான் அவன் என்னவோ பண்றாக அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எப்போ இந்த ஊருக்கு வருவாக அதுவும் தெரியாது திடுமுனே புறப்பட்டு போவாங்க ரெண்டு மூணு நாள் வரமாட்டாங்க திடீர்னு வந்து நிற்பாங்க எங்க போறீங்கன்னு கேட்கவும் கூடாது சொல்லவும் மாட்டாக அவங்க குணம் புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறவு நானும் கேட்கறது இல்லை வீட்டோட கிடக்கிற எனக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சு என்னதான் ஆக போகுது கேட்கறதெல்லாம் வாங்கி தருவாக பணமும் கொடுத்துட்டு போவாக அப்புறம் என்ன என்று பிடிக்காமல் பேசினாள் திரிபுரம் இந்த தடவை இந்த ஊருக்கு அவள் வரும்போது நான் பார்த்து பேசலான்னு நினைக்கிறேன் போன தடவை வந்த போது அவளை பார்க்கவே இல்லை அப்போ நீங்கள்லாம் வந்துட்டு போய் அஞ்ச அஞ்சு ஆறு வருஷம் இருக்கும்ல என்றான் அவன் அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அடிக்கடி எங்க வர முடியுது ஒரு தடவை வந்துட்டு போறதுன்னு சொன்னா எவ்வளவு சிரமம் இருக்குது அதுவும் சரிதான் என்றான் முத்துமாலை சட்டென்று எழுந்து கொண்டான் அப்போ சரி நான் வாரேன் மங்க போயிட்டு வரேன் என்று கிளம்பினான் டாட்டா என்று விரல்களை அசைத்தது குழந்தை சிறியோ போய் பேய் என்றது அதில் எதுவும் அவனுக்கு விளங்கவில்லை பிள்ளைகள் சீக்கிரமே புத்திசாலிகள் ஆகிவிடுகின்றன இந்த காலத்தில் என்று எண்ணியவாறு வெளியேறினான் திரிபுரம் ரொம்ப பெரியவளாயிட்டா எனக்கே போதிக்க முன் வர்றா பணம் பவுசு ஆட்களை ரொம்பவே மாத்தி போயிடுது சரிதான் அவனுக்கு குடிக்க வேண்டும் போல் இருந்தது அப்போதே குடிக்க வேண்டும் போல இருந்தது வழக்கமாக ராத்திரியில் தான் குடிப்பான் திரிபுரத்தை பார்த்த பிறகு அவள் பேச்சை கேட்ட பிறகு அவனுக்கு ஒரு வறட்சி ஏற்பட்டது கசப்பு முட்டி கொண்டு வந்தது நெஞ்சு எரிவது போல் இருந்தது குடித்தால்தான் அது தனியும் என்று தோன்றியது குடிக்க போனான் ராத்திரி வரும் வரை குடித்து கொண்டே இருந்தான் இருட்டியதும் முத்துமாலையின் சீட்டி ஒளி அன்று மிக அதிகமாக கேட்டது பாட்டுகளும் தீவிரமாக முழங்கின வழக்கமாக அவன் அடிக்கடி பாடாத பாட்டு ஒன்று இரவு பூராவும் திரும்ப திரும்ப பொங்கி ஒளிந்தது அவனிடமிருந்து அவள் பறந்து போனாலே என்னை மறந்து போனாலே விட்டு பிரிந்து போனாலே ஐயோ போயே போனாலே தெருக்கடை சுற்றி சுற்றி வந்தான் அமைதியை இழந்து ஆன்மா ஏங்கி அலர்வது போல் உளமிட்டான் எட்டடி குச்சுக்குள்ள ஐயா எத்தனை நாள் இருப்பே நான் எத்தனை நாள் இருப்பே இன்னும் எத்தனை நாள் இருப்பே தனது வீட்டுக்குள்ளே தூக்கம் கலைந்து புரண்டு புரண்டு தங்கராசு அதிசயித்தான் இன்னைக்கு இந்த முத்துமலைக்கு என்ன வந்துச்சு ஏன் இந்த போக்கு போறான் 
அவனுக்கு மனசுக்குள்ள என்னவோ நேர்ந்திருக்க வேணும் என்று தங்கராசுக்கு தோன்றியது நான் அவனை பார்த்து பேசியும் நாளாயிருச்சு நாளைக்கு அவன்கிட்ட கேட்கணும் என்று எண்ணிக்கொண்டான் அவன் மறுநாள் ராத்திரி தங்கராசு முத்துமலைக்காக காத்திருந்தான் அவன் கோட்டை தெருவுக்கு வந்ததும் இவன் முத்துமலை கொஞ்சம் நெல்லை என்று குரல் கொடுத்தான் முத்துமலை நின்றான் திண்ணையறிகள் வந்தான் என்ன வீட்டுல எல்லாரும் வந்தாச்சா என்று விசாரித்தான் இன்னும் வரல கொடைக்கு கூட வரலையா நீ காகிதம் போடலையோ போட்டம் போட்ட அவ புறப்பட்டு வரல எதுவா வாராளாம் இங்க வந்துதான் என்ன செய்ய போறா பிறந்த வீட்டுல கூட ஒரு ரெண்டு வாரம் இருந்துட்டு தான் வரட்டுமே அது சரி கொடையில உன் ஆக்கினிகள் எல்லாம் ஏக தடபுடலா இருந்ததே என்று தங்கராசு சிரித்து கொண்டே கேட்டான் முத்துமலை சும்மா சிரித்தான் நீ பெரிய ஆளுதான் முத்துமலை என்ன பெரிய ஆளு ஒரு சின்ன பொம்பளை கூட புத்தி சொல்லும்படியா இருக்க நம்ம நிலம அவன் குரலில் அழுப்பும் சளிப்பும் கசப்புடன் கலந்து ஒழித்தன நேத்து புற எனக்கு மனசே சரியில்லாம போச்சு ஏ என்ன விஷயம் திரிபுர சுந்தரி ஊருக்கு வந்திருக்கா வீட்டுக்கு கூட கூப்பிட்டா போன உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா இப்படி கெட்ட பேரு எடுத்துக்கிட்டு ஊரை சுத்துறத விட ஊரை விட்டு போய் எங்காவது மளிகை கடை வச்சு பிழைக்கலான்னு வழி காட்டுனா ஹம் நம்ம பொழப்பு இந்த லட்சணத்துல இருக்கு ஓஹோ அதுதான் சமாச்சாரமா என்று கொக்கரித்தது தங்கராசுவின் மனம் அப்படியா அவ வந்திருக்கிறதா கேள்விப்பட்ட ஆனா பாக்கல நீ பாத்துட்டியா எப்படி இருக்கிறா அவளுக்கு என்ன முன்னால ராணி மாதிரி இருந்தான்னா இப்ப மகாராணி மாதிரி நடந்துக்கிறா தோரணிக்கு ஒன்னும் குறவில்ல புருஷங்கார பணம் நிறைய சம்பாதிக்கிறான்னு தெரியுது பட்டுகளுக்கும் நகைகளுக்கும் குறைச்சல் இல்ல இருக்கலாம் சந்தோஷமா இருக்கிறாளாமா என்று தங்கராசு கேட்டான் வசதிகளோடு வாழையில தேவையானது எல்லாம் கிடைக்கையில கையில ரொக்க பணம் வச்சு குழுக்கையில சந்தோஷம் இல்லாமலா போயிரும் சந்தோஷமா தான் இருப்பா அப்படி இல்ல முத்துமால சந்தோஷங்கிறது இது எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டதுன்னு உனக்கு தெரியாதா என்ன இது எல்லாம் இருந்தும் பல பேருக்கு சந்தோஷமா இருக்க முடியறதே இல்ல இது எல்லாம் இல்லாம இருந்தாலும் கூட சில பேர் எப்பவும் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க உனக்கு தெரியாததா அப்போ திரிபுரம் பானம் பவுசு பகட்டுகளோட வாழ்ந்தாலும் உண்மையில சந்தோஷமா இல்லைன்னு சொல்றியா என்று ஆச்சரியத்தோடு கேட்டான் முத்துமாலை அப்படித்தான் தோணுது அவளுக்கு ஏதோ மனக்குறை இருக்க வேண்டும் தன்னுடைய குறைகளை கவலைகளை பிரச்சனைகளை யாரிடமும் சொல்ல முடியாமல் தனக்குள்ளேயே எண்ணி எண்ணி குமரி குமைந்து அவளுக்கு நரம்பு தளர்ச்சி நோயே வந்திருக்கு ஹிஸ்டீரிய அடிக்கடி தலை காட்டுதான் மனதின் வறட்சியை ஏமாற்றத்தை மூடி மறைக்கத்தான் அவ பட்டும் பகட்டுமா சந்தோஷமா இருப்பது மாதிரியான மேல்மனுக்கோடு வெளிச்சம் விட்டு திரிகிறான்னு எண்ண வேண்டியிருக்கு முத்தமாலை யோசனையில் ஈடுபட்டான் அவளுக்கு என்ன குறை இருக்க போகுது தங்கராசு என்று வியப்போடு கேட்டான் முத்துமாலை புருஷனை பற்றியதாதான் இருக்கும் அவன் என்ன பண்ணி எப்படி பணம் சேர்க்கிறானோ இவளை எப்படி நடத்துறானோ பணம் மட்டும் கொடுத்துட்டா போதுமா உண்மையான அன்பு ஆசையும் காட்ட வேண்டாமா எங்கெங்கேயோ போறான் வாரான் வேற பொம்பளைகளோட உறவும் இருக்கும் எத்தனையோ இருக்கலாம் இதையெல்லாம் திரிபுரம் வெளியில சொல்றதே இல்ல ஓஹோ இப்படி ஒரு நிலைமை இருக்குதா இந்த ஊருக்கு அவ வரணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் அவன் அவளை அனுப்புறதே இல்ல இந்த பட்டிக்காட்டுக்கு என்ன போக்குக்கு போறேன்னு அடக்கி விடுறானா இங்க இருக்கிற வீட்டையும் நிலத்தையும் வித்து பணமாக்கிக்கிட்டு வான்னு சொல்லித்தான் இப்போ அவன் அவளை அனுப்பி வச்சிருக்கான் நான் உசுரோடு இருக்கிற வர எதையும் ஒன்னும் பேச முடியாது செய்யவும் முடியாது நான் கண்ண மூடின பிற்பாடு என்ன வேண்டினாலும் பண்ணிக்கோங்கன்னு திருப்பழத்தோட அம்மா கண்டிப்பா சொல்லி பிடிச்சான் அவ ஏன் அம்மா கிட்ட சொல்லித்தான் இவ்வளவு விஷயமும் எனக்கு தெரியும் என்று தங்கராசு விவரித்தான் மெட்ராஸ்ல வீடு வாங்க போறதா சொன்னா அங்கேயே வசிக்க போறோம் இந்த ஊர் எங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னு சொன்னான் இங்க உள்ள வீட்டையும் நிலத்தையும் வித்து அந்த பணத்தை கைப்பற்றணுங்கிற நினப்புல தான் மெட்ராஸ்ல வீடு வாங்க போறோம்னு அவன் சொல்லி இருப்பான் பணம் கிடைச்சதும் அவன் என்ன பண்ண போறானோ அவன் என்ன பிசினஸ் பண்றான்னு யாருக்கு தெரியுது சரியான பிராடு பேர் ஒளியா இருந்தாலும் இருப்பான் 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 என்றான் முத்துமலை எவனோ எப்படியும் இருந்துட்டு போறான் நம்ம பாதையில குறுக்கிடாம இருந்தாலே சரிதான் என்றும் கூறினான் பிறகு போனான் அதன் பிறகு வெகு நேரம் வரையில் முத்துமாலைக்கு தெரிப்புற சுந்தரியின் நினைப்பை உள்ளத்தை அலைக்கழித்தது அப்படியானால் அவள் சந்தோஷமாக இல்லையா அவள் புருஷன் குணம் கெட்ட குப்பனாக இருப்பான் போல இருக்கு 
அவன் பேச்சில் இருந்தே இது ஒரு மாதிரியாக விளங்குகிறது அவள் ஊரோடு இருந்திருந்தால் அவன் ஆசைப்பட்டது போல் அவனையே கல்யாணம் செய்து கொண்டிருந்தால் திரிபுரத்தின் வாழ்க்கை சந்தோஷம் நிறைந்ததாக இருக்குமா என்றொரு எண்ணமும் அவன் உள்ளத்தில் தெரிந்தது அப்பவும் அவள் சந்தோஷமாக இருந்திருக்க முடியாது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் நானும் ஒரு வகையில் வேறொரு திணசில் குணம் கெட்ட குப்பனாக தானே இருக்கிறேன் அவளுக்கு இப்போதாவது பட்டிற்கும் நகைக்கும் ருசியான சாப்பாட்டிற்கும் வழி கிடைத்திருக்கிறது அந்த விதத்தில் அவளுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டு வருகிறது என்னோடு அவளுடைய வாழ்க்கையானது பிணைக்கப்பட்டிருமானால் இந்த வகை திருப்தியும் அவளுக்கு ஏற்பட்டிருக்காது முத்துமாலை சிரித்து கொண்டான் திரிபுரத்தின் மனநிலையும் எளிதில் திருப்தி காண முடியாத ஒன்றுதான் அவள் எனக்கு மனைவியாக வந்திருந்தால் நான் திருப்தி அடையாமல் போவதோடு சதா துணத் துணத்து கொண்டும் புழு புழுத்து கொண்டும் என் நிம்மதியையும் கெடுத்து போவாள் அப்பவும் அவளுக்கு மனநோய் வராமல் இருக்காது உள்ளத்து நோயுடன் உடல் நோயும் சேர்ந்தே வந்திருக்கும் அவளே எனக்கு நோயாகி போவாள் மனைவி என்பவள் ஒருவனின் வாழ்க்கையை அரிச்சு பொக்காக போகும்படி பண்ணுகிற ஒரு நோய்தான் தீராத நோய்தான் நல்ல வேலை நான் தப்பிச்சேன் இந்த நினைப்பு அவனுக்கு சிரிப்பை உண்டாக்கியது பலமாக சத்தம் போட்டு சிரித்தான் முத்துமாலை இரவில் அது மூளைக்கு மூளை இடியின் உருமல் மாதிரி புரண்டு ஒழித்தது வீட்டுக்குள் தூங்க பிடிக்காமல் புரண்டு படுத்த தங்கராசு நினைத்து கொண்டான் முத்துமால புதுசா என்ன ஹியூமர கண்டு கொண்டானோ தெரியல இப்படி ரசிச்சு சிரிப்பதற்கு அவன் விசித்திரமான ஆசாமியாகத்தான் இருப்பான் போல என்று நினைத்தான் அவன் அம்மா எதுக்குத்தான் இந்த கறி முடிவா இந்த போக்கு போறானோ அவனுக்கு பைத்தியம் தான் பிடிக்க போது கூடிய சீக்கிரம் என்று முனு முனுத்தாள் அம்மன் கோயில் கொடை நடந்து முடிந்து மூன்று நாட்கள் ஆகியிருந்தன கோயிலின் முன்னே போடப்பட்டிருந்த பெரிய கொட்டகை பந்தல் இன்னும் பிரிக்கப்படவில்லை சிறுத்தையோடு சிங்கார வேலைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்த அலங்கார பந்தல் தட்டு தட்டாக படிப்படியாக அடுக்கி நடுவில் ஒரு தெப்ப குளம் சதர் அமைப்பு தென் இரு பக்கங்களிலும் கிணறுகள் வட்ட அமைப்பு கொண்டு பார்ப்பதற்கு வெகு அழகாக இருந்தது ஒரு வாரம் கோயில் முன்னால் அழகு பந்தல் நிற்கட்டுமே என்று விட்டு வைத்திருந்தான் பந்தல்காரன் உடனடியாக வேறு இடத்தில் பந்தல் போட வேண்டிய அவசியம் அவனுக்கு இல்லை அதனால் சாவகாசமாக பிரித்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணியிருந்தான் கோயிலில் மீண்டும் பக்தர்களின் வருகை இல்லாமல் பெருச்சிற்று தோன்றலாயிற்று ராத்திரி வேளையில்தான் முத்துமாலையும் அவனுடைய நண்பர்களும் அங்கே கூடுவார்கள் பகலில் ஆள் நடமாட்டமே இராது பதினோரு மணி சுமாருக்கு பூசாரி வருவான் கதவி திறப்பான் நைவேத்தியம் என்று ஏதோ ஆக்குவான் அப்போது மடப்பள்ளியில் புகை வரும் கிணற்றில் தண்ணீர் எடுத்து அம்மன் சிலை இதர சிலவற்றை தேவதையில் சிலைகள் பழிபிடம் எல்லாவற்றையும் குளிப்பாட்டுவான் பூமாலையும் சாத்துவான் காக்கைகள் வந்து அருகில் உள்ள வேப்ப மரத்து கிளைகளில் பொறுமையாக உட்கார்ந்திருக்கும் பூசாரி பழிபிடத்தில் சிறிது சோற்றை வைத்து நீர் தெளித்து நெய்வேத்தியம் பண்ணிவிட்டு அந்த சோற்றை சிதறி போடுவான் அதை தின்பதற்கு காக்கைகள் பாயும் அந்த பரபரப்பு தவிர வேறு எந்த விதமான பரபரப்பும் இராது அங்கே சாதாரண நாட்களில்தான் செவ்வாய்க்கிழமை என்றால் ஒரு சில பெண்கள் தலை காட்டுவார்கள் கோயில் திறந்திருந்தால் உள்ளே போய் கும்பிடுவார்கள் இல்லாவிடில் பிரகாரத்தை சுற்றி வந்து அடைத்த கதவின் முன்னே நின்று அம்மனை நினைத்து கும்பிட்டு விட்டு போவார்கள் இது எல்லாம் பனிரெண்டு மணிக்குள் நடந்து முடிந்துவிடும் நடுப்பகலுக்கும் மேலே அந்த கோயிலின் பக்கம் யாருமே தலை காட்ட மாட்டார்கள் இது போன்ற சமயங்களில்தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது பிற்பகல் இரண்டு அல்லது மூன்று மணி அளவு இருக்கும் பந்தல் தீப்பற்று எரிந்து கொண்டிருந்தது தற்செயலாக தூரத்தில் இருந்து அதை பார்க்க நேர்ந்த ஒருவன் தீ தீ என்று கூப்பாடு போட்டான் அம்மன் கோயில்ல தீ என்று கத்தினான் அவனுக்கு சிலர் துணை சேர்ந்தார்கள் தீ தீ என்று கூவிக்கொண்டு கோயில் பக்கம் ஓடினார்கள் அந்த கூச்சலும் திமுதிமு ஓட்டமும் மற்றும் பலரை கவர்ந்திழுக்க பலரும் விரைந்தார்கள் பெரும் கூட்டம் சேர்ந்துவிட்டது பந்தல் முற்றிலும் எரிந்து மூங்கில்கள் வெடித்து சிதறுவதை வேடிக்கை பார்க்கத்தான் அவர்களால் முடிந்தது அங்கே தண்ணீர் வசதி எதுவும் இல்லை முண்டு வீசி தீயை அணைப்பதற்கு மேலும் நன்கு காய்ந்து பிரம்பு பாய் மூங்கிலும் வேகமாக தீ பரவி படர்ந்து சாம்பலாகிவிட்டது அரை மணி நேரத்துக்குள் எல்லாம் முடிந்து போயிற்று தீ எப்படி பிடித்தது யாராவது வைத்திருப்பார்களா யார் பந்தலில் தீ வைக்கக்கூடும் இப்படி ஒருவரை ஒருவர் கேட்டுக்கொண்டார்களே தவிர விளக்கம் மட்டும் கிடைக்கவே இல்லை இவ்வளவுக்கும் முத்துமாலை வீட்டில் படுத்து சுகமாக தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் அம்மன் கோயில் பந்தல் தீப்பிடித்து எரிகிறது என்ற தகவல் காதில் விழுந்ததுமே தனப்பாக்கியம் அவனை எழுப்பினார் 
பகலில் உறங்கும் போது முத்துமாளிகை விழிப்புற வைப்பது அரும்பெரும் காரியமாகும் அவன் சரியான கும்பகரணனின் வாரிசு இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப நேரம் உருட்டி புரட்டி சத்தம் போட்டு எழுப்பிய பிறகு அவனுக்கு விழிப்பு கண்டது ஏன் இப்ப காட்டு கூப்பாடு போட்டு என்னை எழுப்புத வீடா தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சுகிட்டே இருக்கு என்று எரிந்து விழுந்தான் அவள் சிரித்து கொண்டே சொன்னாள் வீடு பத்தி எரியல அம்மன் கோயில் பந்தல் தான் எரியுது என்று எனது பந்தல்ல தீயா என்று பதறி எழுந்தான் முத்துமாலை நேத்தே பந்தல பிரிக்கும்படி சொன்ன ரெண்டு நாள் கழிச்சு பிரிச்சுறேன்னு சொன்னான் சவத்து பயலுக்கு பிறந்த பயலுவ எவன் தீய வச்சான் தெரியலையே என்று முணங்கி கொண்டே வேகமாக எழுந்தான் எரிந்து கருகி சாம்பலையும் புகையையும் சில மூங்கில்களையும் தான் அவன் கண்டான் கும்பலையும் பார்த்தான் என்ன செய்வது என்று புரியாமல் சும்மா சுற்றி வந்தான் என்ன முத்துமால இப்படி நடந்து போச்சு தீ எப்படி பிடிச்சிருக்கும் எவன் வச்சிருப்பா என்று துக்கம் விசாரிப்பது போல் ஆளாளுக்கு அவனிடம் வந்து கேட்டார்கள் அவனுக்கு எரிச்சல் வந்தது எனக்கு என்ன தெரியும் நானும் உங்களை மாதிரி தானே எவன் தீய வச்சானோ அவன் விளங்கவே மாட்டான் என்று தனது இயலாதனத்தை எரிச்சலோடு சாபம் கொடுத்து வெளிக்காட்டினான் அவன் ஊர்க்காரர்களால் எதுவும் செய்யவில்லை என்றாலும் தாராளமாக எல்லோராலும் பேச முடிந்தது முன்பு எப்பவோ எங்கேயோ தீப்பிடித்து எரிந்த விஷயம் சுவாரஸ்யமாக விவரிக்கப்பட்டது பாளையங்கோட்டையில தசரா சமயம் ஒரு தடவை ஒரு அம்மன் கோயில் முன்னால இப்படித்தான் பெரிய கொட்டக பந்தல் மத்தியானம் பன்னெண்டரை மணிக்கு தீ பிடிச்சு எரிஞ்சது எப்படி பிடிச்சதுன்னு கடைசி வர கண்டுபிடிக்கவே முடியல பள்ளிக்கூடம் விட்டு பையங்க சாப்பாட்டுக்கு வீடு திரும்புற நேரம் அது அதனால படிக்கிற பையங்க கூட்டம் நிறையவே சேர்ந்துடுச்சு திடீர்னு எப்படி தீப்பிடிச்சு எரியும்னு ஆராய்ச்சியில் இறங்கிட்டானுங்க அவனுங்க படிக்கிறவனுங்க இல்லையா ஆகவே புத்தி நல்லா வேலை செஞ்சது பாஸ்பரஸ் எதையோ கொண்டு வந்து யாரோ பந்தலில் போட்டுட்டு போயிட்டாங்களாம் ஏரோ உலர்ந்து அது தானாகவே தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சிருக்குமா அதுதான் பந்தலில் தீப்பிடிக்கிறதுக்கு காரணம்னு சொன்னாங்க பாஸ்பரஸ் என்கிறத எப்பவும் தண்ணீர்லேயே தான் போட்டு வச்சுருப்பாங்களாம் அது மாதிரி இங்கேயும் பாஸ்பரஸ் வந்து வேலை பண்ணியிருக்குங்கிறீங்களா என்று கிண்டலாக சொன்னான் முத்துமாலை இல்லை முன்னால் நடந்த விஷயம் இப்போ நினப்பில் வந்துச்சு சொன்னேன் பாஸ்பரஸ் என்கிற சமாச்சாரம் பற்றி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அது சுலபமாக வாங்கிட்டு வர முடியுமா அதை வாங்கிட்டு வந்து சும்மா விளையாட்ட பந்தலில் ஏன் போடணும் இதை பற்றி எல்லாம் பயன்கள் எண்ணி பார்க்குறதே இல்லைன்னு சொன்னேன் என்றார் அந்த ஆசாமி எல்லோரும் பேச தான் ஆசைப்படுறாங்க விஷயம் இருக்கோ இல்லையோ சொல்கிற விஷயத்துக்கும் சந்தர்ப்பத்துக்கும் பொருத்தம் இருக்கோ இல்லையோ எல்லாரும் தெரிஞ்சவங்க மாதிரி எதையாவது சொல்லி வைக்க வேண்டியது இதுதான் ரொம்ப பேருடைய போக்காக இருக்கு என்று கூறிவிட்டு முத்துமாலை வேறு பக்கம் நகர்ந்தான் அங்கே இது அவன் காதில் விழுந்தது பக்கத்து ஒரு கோயில் தேரு தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சது இதே மாதிரி தான் ராத்திரி தீ நல்லா பத்திக்கிடுச்சு ஆட்கள்லாம் கூடி தண்ணி அள்ளி அள்ளி கொட்டுனாங்க ஒருத்தர் சைக்கிளில் ஓடி டவுன் தீயணைக்கு மோட்டா இருக்க சொல்லி அதுவும் வந்துச்சு ரொம்ப நேரத்துக்கு பிறகு தீயை அணைச்சேன்னு சொல்லி எல்லாரும் போனாங்க ஆனால் தீ கங்குங்க உள்ள சந்து பொந்தில் இருக்குது தேர் வேலைப்பாடு அப்படி குடஞ்சி குடஞ்சி கடஞ்சு திரிஞ்சு எப்படி எப்படியோ செஞ்சுருக்காங்க சிரமமான வேலைப்பாடுன்னு சொன்னாங்க நல்லா வைரம் பாஞ்ச கட்டைகள் வேற உள்ளற கங்கு இருந்து கணிஞ்சு திரும்பவும் தீ எவ்வி எவ்வி மேலே வந்துடுச்சு தேர் புல்லும் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு ராத்திரியும் பகலில் பாதி நேரமும் எரிஞ்சு கம்ப்ளீட்டாக சாம்பலாகி போயிடுச்சு தீ எப்படி பிடிச்சிச்சுன்னு தேரை யார் தீயை வச்சாங்கன்னு ஒரே விசாரணை பிறகு விஷயம் எப்படி முடிஞ்சது தெரியுமா யாரோ சின்ன பயலுக தேருக்குள்ளே தேன் கொடி இருக்கிறத பார்த்தாங்களாம் தேன் எடுக்க ஆசைப்பட்டானுங்க அதுக்காக புக மூட்டை விரும்பி ஓலைகளையும் மட்டைகளையும் கொளுத்தி தேர் ஓட்டைக்குள்ளே போட்டிருக்கானுங்க தேன் கூட்டை எடுத்துட்டு பிறகு தீயை அணைச்சிடலான்னு எண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காருங்க அந்த பயலுவ ஆனால் நெருப்பு உள்ளுக்குள்ள இருந்து கணிஞ்சு எரிஞ்சு எரிஞ்சு தேரே நாசமாக போயிடுச்சு அருமையான மரக்கட்டைங்க பாருங்க நல்லா நின்று எரிஞ்சிருக்கு தீ பிடிக்க எவ்வளவு காரணங்க இருக்கு எவனாவது பீடியை பிடிச்சிட்டு அதை அணைக்காம வீசி எரிஞ்சிருக்கலாம் அது பந்தல்ல விழுந்து பத்தியும் எரிஞ்சிருக்கலாம் என்று அபிப்பிராயப்பட்டார் ஒருவர் நீ என்னடா நினைக்கிற முத்துமாலை என்று அவனிடம் ஒருத்தர் அபிப்பிராயம் கேட்டார் எனக்கு எதுவும் தோணலானாச்சு ஆனா இது ஊருக்கு நல்லது இல்லைன்னு மட்டும் படுது கொடை கொடுத்து நாளானாலே பந்தல் பத்தி எரியுதுன்னு சொன்னா தீ தானா பிடிச்சிருக்காது எவனாவது வச்சுதான் பிடிச்சிருக்கணும் எவன் எதுக்காக வச்சிருப்பானு தான் எனக்கு ஒன்றும் புரிப்படலை விளையாட்டா சின்ன பயலுக வச்சிருந்தாலும் சரி விபத்துக்காக கட்டபீடியை விழுந்து பிடிச்சிருந்தாலும் சரி 
இல்லை எவனாவது வினையாட்டுக்காக திட்டம் போட்டு வச்சிருந்தாலும் சரி இது நல்லதுக்கில்லை அப்படி செஞ்சுப்புட்டு யார் என்னு தான் நம்மளால் கண்டுபிடிக்கவே முடியலை அதுதான் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது குத்தா செஞ்சுட்டு தண்டனை பெறாமல் தப்பிக்க முடியுது பாருங்க இந்த அநியாயத்தை என்னால் சகிச்சுக்கிறவே முடியலை முத்துமாலை இதை கூறிவிட்டு தலை குனிந்து நடந்தான் வழக்கம் போல் முத்துமாலை ராத்திரி நேரங்களில் குடித்தான் தெருக்களை சுற்றினான் அடிக்கடி சீட்டி அடித்தான் என்றாலும் அவன் புள்ளத்தின் ஆழத்திலே ஏதோவோ இடிந்து விழுந்து கொண்டிருந்தது அது போன்ற உணர்வு அவனுக்கு ஓயாத இருந்தது வழக்கமான உற்சாக வெறி அவனை விட்டு விலகி செல்வது போன்று அவனுக்கே பட்டது அர்த்தம் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு கலக்கம் அவனுள் சதா அரிக்கலாயிற்று கொடைக்கு பிறகு திரிபுர சுந்தரியை கண்டு பேச நேர்ந்ததும் அவளுடைய வாழ்வின் நிலைமையை அறிந்து கொள்ள நேர்ந்ததும் முத்துமலையின் உள்ளத்தில் அதிர்வுகளை உண்டாக்கி இருந்தன அத்துடன் அம்மன் கோயில் பந்தல் எரிந்து சாம்பலாகி போனதும் அப்படி செய்தவனை கண்டுபிடிக்க இயலாதிருப்பதும் அவனை வெகுவாக பாதித்திருந்தன ச என்ன வாழ்க்கை என்ன மனுஷங்க என்று அடிக்கடி கசப்போடு கூறிக்கொண்டிருந்தான் நாலைந்து நாட்களுக்கு பிறகு அவனுடைய மனக்கசப்பை அதிகரிக்க செய்யும் சம்பவம் ஒன்றும் நிகழ்ந்தது அவனும் அவனுடைய சகாக்களும் அம்மன் கோயிலில் உட்கார்ந்து சீட்டாடி கொண்டிருந்தார்கள் இரவு பதினோரு மணிக்கு மேல் இருக்கும் ஒருவன் ஓடி வந்தான் முத்துமல நீங்கள்லாம் உடனே புறப்பட்டு பெரிய கோயிலுக்கு வரணும் சீக்கிரம் என்று அவசரப்படுத்தினான் என்னடே என்ன விஷயம் என்றான் அவன் ரெண்டு பேரு கார்ல வந்து கோயிலுக்குள்ள சின்ன வசல் வழியா நுழைஞ்சிருக்காங்க விலக்கு எதுவும் வச்சுக்கல எனக்கு என்னமோ சந்தேகமா இருக்கு என்று வந்தவன் அறிவித்தான் மற்ற அனைவரும் விருட்டென்று கிளம்பினார்கள் முத்தமலை அறிவாளை எடுத்து கொண்டான் நண்பர்களிடமும் கத்தி கைத்தடி டார்ச் லைட் எல்லாம் இருந்தன வேகமாக போகிற போதே வந்தவன் கூறிக்கொண்டே நடந்தான் அரை மணி நேரத்துக்கு முந்தி மேல திருவழியா ஒரு காரு போச்சு டாக்ஸி ஏதோ வந்திருக்கும் யார் வீட்டுக்காவது ஆள் வருவாங்கன்னு நினைச்சேன் பத்து நிமிஷத்துக்கு பிறகு நான் வாய்க்கால் பக்கமா வந்தேன் காரு பெரிய கோயிலுக்கிட்ட நின்று கார் லைட்டை போட்டு பார்த்துட்டு அணைச்சிட்டாங்க ரோட்ல வந்தபோது கூட லைட் எரியல நான் ஒரு மரத்துக்கு மறைவில் நின்று பார்த்தேன் ரெண்டு பேரும் மெதுவா உள்ள போனாங்க சின்ன கதவு இருக்குல்ல அது வழிய சரி சரி அவங்க யாருன்னு தான் போய் பார்த்துடலாம் என்று முத்துமாலையும் மற்றவர்களும் வேக வேகமாக நடந்தார்கள் இருட்டு காலம்தான் ஆயினும் மங்கிய ஒரு வெளிச்சம் நிலவியது எவனா இருந்தாலும் சரி ராத்திரி இருட்டுக்குள்ள திருட்டுத்தனமா கோயிலுக்குள்ள புகுந்திருக்கவங்க நல்ல எண்ணத்தோட நுழைஞ்சிருக்க மாட்டாங்க அதனால முதல்ல நாம செய்ய வேண்டியது கார் சக்கரங்களில் காற்றை திறந்து விடணும் வெளியே வந்த உடனே காரில் ஏறி ஓட விடாதபடி அது தடுக்கும் என்று முத்துமாலை வழிவகுத்தான் கோயில் ஊரை விட்டு சிறிது தூரம் தள்ளி ஒரு தோப்பினுள் ஒதுங்கி இருந்தது கோயில் பக்கம் நடப்பது ஊருக்குள் தெரியாது அதிலும் இருட்டு ஊரில் எல்லா வீடுகளிலும் ஏழு மணிக்குள்ளேயே கதவுகள் அடைக்கப்பட்டு விடுவதானால் தெருக்கள் வெறிச்சோடி கிடந்தன அவர்கள் சீக்கிரமே கோயிலை அடைந்தார்கள் ஆளுக்கு ஒரு சக்கரமாக தீண்டி காற்றை திறந்து விட்டார்கள் அவனுங்க திட்டி வாசல் வழியா தான் வருவானுங்க வேறு வழி கிடையாது மதில் சுபரும் ரொம்ப ஒசரம் ஏறி குதிக்க முடியாது மேலும் அவங்களுக்கு சந்தேகம் எதுவும் ஏற்பட்டிருக்காது எவன் இந்த வேலையில இங்க வர போறாங்கிற தைரியத்தோடு தான் வேலை பண்ணுவானுங்க நாம ரொம்ப ரெடியா நிக்கணும் என்று முத்துமலை மெதுவான குரலில் பேசினான் யார் எந்த இடத்தில் நிற்க வேண்டும் என்றும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் திட்டம் வகுத்து கொடுத்தான் நேரம் மிக மிக மெதுவாக ஊறுவது போல இருந்தது அவர்களுக்கு தனிமை இருட்டு சில பூச்சிகள் ரீங்கரித்த வண்ணம் இருந்தன சிறிது தொலைவில் ஒரு தவளை சாவு குரல் இழுத்து இரவின் அமைதியை கெடுத்தது பாம்பின் வாயில் வசமாக சிக்கியிருக்க வேண்டும் அது நேரம் கடந்தது எவ்வளவு நேரம் ஓடியிருக்கும் என்று அவர்களுக்கே தெரியாது கோயிலுக்குள் ஓசைகள் எழுந்தன திட்டி வாசல் திறந்து கொண்டது முதலில் ஒருவன் வெளியே வந்தான் உள்ளிருந்து ஒருவன் கனமான பொருளை நீட்ட இவன் கஷ்டத்தோடு அதை வாங்கி கீழே வைத்தான் பிறகு மற்றொன்றும் தரப்பட்டது அதையும் பெற்றுக்கொண்டான் இப்படி ஐந்து தடவை கொடுக்கல் வாங்கல் நடந்தது முதல் இரண்டும் சற்று பழுவானவை மற்ற மூன்றும் அவ்வளவாக கனம் இல்லாதவை என்பதை அவர்கள் கொடுத்து வாங்கும் குனிந்து வைக்கும் தன்மையில் இருந்தே தெரிந்தது அவை சிலைகள் என்றும் தெரிந்து கொண்டார்கள் முத்துமாலைக்கு ஆத்திரம் பொங்கியது சிலைகளை திருடி செல்லும் முயற்சியா அவன் ரத்தம் கொதித்தது இருப்பினும் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் மொத்தம் எத்தனை பேர் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா 
உள்ளிருந்து இரண்டு பேர் வந்தார்கள் ஒருவன் காரில் வந்த கூட்டாளியாக இருக்க வேண்டும் இன்னொருவன் அவன் திட்டி வாசலின் கதவை இழுத்து சாத்தி கொக்கி போன்ற வளைந்த கம்பி ஒன்றை உபயோகித்து அதை பூட்டினான் இவன் கோயில் தொழிலாளி என்று ஊர்க்காரர்களுக்கு புரிந்தது பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு இந்த வேலையில் அவனும் சேர்ந்திருக்கிறான் முத்துமாலை சீட்டியை அடித்தான் தொழிலாளி திடுக்கிட்டு அங்கும் இங்கும் பார்த்தான் மற்றவர்களும் நிமிர்ந்து நோக்கினார்கள் முத்துமாலையும் நண்பர்களும் வேகமாக செயல்பட்டார்கள் பாய்ந்து மூன்று பேரையும் லபக்கென்று பிடித்து கொண்டார்கள் கோயில் சிலையை திருடிட்டு போவா வந்திருக்கீங்க அயோக்கிய ராசிகள்களா என்று முத்துமாலை கத்தினான் அவன் பிடியில் சிக்கி இருந்த நபரின் கழுத்தில் ஒரு பேரரை முதுகில் கும் கும் என்று கும்மாங் குத்துகள் தயங்காமல் கொடுத்தான் மற்றவர்களுக்கும் சரியான படி கிடைத்தது டார்ச்சலைட் அடிப்பா இவனுங்க மூஞ்சியோட அழக பார்க்கலாம் என்று முத்துமாலை சொன்னான் திருட வந்தவர்கள் திமிறிவிட முயன்ற போது பழிக்கவில்லை அவர்கள் தப்புவதற்காக முயன்ற போதெல்லாம் அடியும் குத்தும் தான் கிடைத்தன லைட்டின் பிரகாசமான ஒளி அவர்கள் முகத்தை தடவியது அவர்களுக்கு கண்கள் கூசின இளம் மாடசாமி உனக்கு ஏம்ன இந்த புத்தி நம்ம ஊர் கோயில் சிலைகளை களவாடிவிட்டு போக நீயே துணைக்கு வந்திருக்கியா என்று சீறினான் முத்துமாலை மற்றவர்களின் கைகள் மாடசாமியை விசாரித்தன ஏய் இவங்க வேட்டி அவுத்து இவங்க கைகளை கட்டுங்கடா என்று உத்தரவிட்டான் முத்துமாலை காரில் வந்தவர்கள் நாகரிகமானவர்கள் ஒருவன் கோட் அணிந்திருந்தான் இருந்தாலும் வேட்டி தான் கட்டியிருந்தான் இன்னொருவன் ஸ்லாக் ஷர்ட் போட்டிருந்தான் மாடசாமி வெறும் உடலில் துண்டை தலைப்பாயாக கட்டியிருந்தான் இடுப்பு வேட்டியை தாராக உருவினார்கள் அவர்கள் அவர்கள் கைகள் நன்கு இறுக்கி கட்டப்பட்டன ஐயா மார்களே நீங்க வாழாட்ட முடியாது ஏதாவது இசக்கு பிசக்கா நடக்கும் என்றா இந்த பார்த்துக்கிடுங்க என்று தனது சுடலை மாடன் அறிவாளை முன்னே தூக்கி காட்டினான் முத்துமாலை சுப்பையா நீ ஓடி போயு ஊர்ல எல்லா வீட்டு கதவையும் தட்டி விஷயத்த சொல்லு கோயில்ல திருட்டு நடந்திருக்கு சிலைகள் திருட வந்து திருடியும் போட்டாங்க அவங்கள புடிச்சு வச்சிருக்கோம்னு சொல்லு பெரியவங்க எல்லாத்தையும் எங்க உடனே வரும்படியும் சொல்லு என்றான் அவன் போக வேண்டாம் சிலை எடுத்துட்டு போக வந்தது தப்பு தான் நீங்க தான் பிடிச்சிட்டீங்களே உங்க சிலைகள் உங்களுக்கு கிடைச்சு போச்சு வேணும்னா ரூபா கொஞ்சம் தந்துடுறோம் எங்களை விட்டுடுங்க என்றான் கோட்டுவாளா அது எப்படி முடியும் முத்துமலை இவரு நம்ம ஊரு மாப்பிள அதான் ஊருக்கு விஷயம் தெரியக்கூடாதுன்னு பாக்குறாரு என்று ஒரு தகவலை அறிவித்தான் முதலாவதாக அவர்களை தேடி வந்து செய்தி சொன்னவன் யாரு நம்ம ஊரு பூமியா பிள்ளை மருமக அவர் மக திரிபுரத்தின் மாப்பிள்ள என்னது என்று அதிர்ந்தான் முத்துமாலை முருகா இவன் மூஞ்சியில லைட் அடி என்றான் டார்ச் ஒளி அந்த ஆளின் முகத்தை பழிச்சென்று எடுத்து காட்டியது பூமியை நோக்கி தாழ்ந்த அந்த மூஞ்சியில காரி துப்ப வேண்டும் போல இருந்ததும் முத்துமாலைக்கு தரையில் தான் துப்பினான் சுப்பையா போடு எல்லா வீட்லையும் சொல்லு பூமிய பிள்ளை மருமகன்னு கந்தசாமி இவன் பேர் உனக்கு தெரியுமா நாரம்புநாத வாரிய கொண்ட நாரும் பூ நாதம் பேருக்கு ஒன்னும் குறைச்ச இல்ல என்று எரிச்சலோடு முணுமுணுத்தான் முத்துமாலை தொடர்ந்தான் சுப்பையா ஊர் பெரியவங்க கிட்ட இதையும் சொல்லு சீக்கிரம் போ பூமிய பிள்ளை வீட்லையும் தகவல் சொல்லிட்டு ஓடி வா சுப்பையா ஓடினான் முத்துமாலை அப்புறம் எதுவும் பேசவில்லை திரிபுரத்தின் புருஷனாகியவன் இவன் பணம் சம்பாதிப்பது இந்த வழியிலா சிலை திருடுறது கடத்தல் பண்றது அயோக்கிய ராஸ்கல் அவன் மனம் புழுங்கி குமைந்தது சிறிது நேரத்தில் அந்த இடம் பரபரப்பின் களமாக மாறியது ஒருவராய் பலராய் கும்பலாக ஓடி வந்தார்கள் ஜனங்கள் விளக்குகளையும் எடுத்து வந்தார்கள் அந்த இடத்தின் அமைதி ஆரவாரத்தில் அமிழ்ந்து மறைந்தது வந்தவர்கள் அனைவரும் கட்டுண்டு தலை கவிழ்ந்து மண் மீது உட்கார்ந்திருந்த இரண்டு பேரையும் நின்ற மாடசாமியையும் பார்த்தார்கள் வாயில் வந்தபடி ஏசினார்கள் மாடசாமியை சிலர் அடிக்கவும் செய்தார்கள் சிலைகள் காட்சி பொருட்களைப் போல அவர்கள் பக்கத்தில் இருப்பதையும் கவனித்தார்கள் கோயில் சிலைகளை அதை போய் திருடுறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படிடா மனசு வந்தது இப்படி எத்தனை ஊர் கோயில்ல திருடி இருக்கீங்களோ பாவிங்களா என்று கைகளை நெட்டி முறித்து அவர்களை பழித்தார்கள் பெரியவர்களும் சின்னவர்களும் ஆண்களும் பெண்களும் ஊரே அங்கு திரண்டு விட்டது முத்துமலை நடந்ததை சொன்னான் இவர்களை என்ன செய்யலான்னு நீங்களே யோசனை சொல்லுங்க கோயில் சிலைகளை திருடி வித்து பிழைக்கிறதுக்கென்று ஒரு கும்பலை செயல்படுது இவர்களுக்கு அதுல நல்ல பணமும் கிடைக்குது இந்தாலும் அந்த கோஷ்டியில ஒருவன் தான் தெரியுது மாடசாமி இவங்களுடைய கையாளு இவங்க மூணு பேரையும் போலீஸ்ல ஒப்படைக்கிறது தான் நல்லதுன்னு எனக்கு படுது ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தன் பூமியா பிள்ளை மருமகனா பெரியவர்கள் தலையாட்டினார்கள் ஆமா ஹம் என்று ஒளிக்குறிகளும் தெரித்து விழுந்தன 
இந்த சமயத்தில் எதிர்பாராத ஒன்று நடந்தது திரிபுரம் மங்கையை தூக்கி கொண்டு ஓடி வந்தாள் அவள் கூட மூத்த பெண்ணும் பையனும் மூச்சிரைக்க ஓடி வந்தார்கள் அவர்களுக்கு கூட்டம் வழிவிட்டது அவர்கள் கூட்டத்தின் நடுவில் வந்து நின்று எல்லோரையும் பார்த்தார்கள் தன் புருஷனையும் பார்த்தார் ஊர்காரர்களை பார்த்து கும்பிட்டாள் உங்க எல்லாரையும் கும்புடுறேன் இந்த பிள்ளைகள் முகத்தை பார்த்து இவங்களுக்கு அகவாவது இவங்க அப்பாவை மன்னிச்சிருங்க அது எப்படி மன்னிக்க முடியும் என்று வெடித்தான் முத்துமாலை செய்த குத்தத்துக்கு தண்டனை வேணாமா அவங்கள முதல்லையே அடிச்சிருப்பீங்க அது மட்டும் இல்ல இந்த ஊர்காரங்க மத்தியில இப்படி கையும் காலுமா பிடிபட்டு நிக்கிற அவமானமே அவங்களுக்கு ஒரு தண்டனை தான் இன்னும் போலீஸ்ல காட்டி கொடுத்து கேசு நடத்தி ஜெயில் தண்டனை வேற வாங்கி கொடுக்கணுமா சின்ன பிள்ளைங்க இவங்க தலையில கெட்ட பேரோ சமூக தண்டனையோ சேராம காப்பாத்துங்க உங்க காலில் விழுந்து கெஞ்சி கேக்குறேன் திரிபுரம் முத்துமாலையின் காலில் நெடுஞ்சானாக விழுந்து கிடந்தாள் அழுதாள் அவனுக்கு மிகவும் சங்கடமாகி போய்விட்டது அவளுக்காக இறக்கப்பட்டான் என்ன செய்வது இவங்கள என்ன செய்வது என்று திகைத்து தடுமாறினான் சில பெரியவர்களும் மனம் இறங்கினார்கள் போனது போகுது அவங்க செஞ்சது பெரிய குத்தந்தான் இருந்தாலும் அவங்க முயற்சியை வெற்றி பெறாவிடாம நீங்க தடுத்துட்டீங்க அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இந்த பொண்ணு அழுகிறத பார்க்கையில மனசுக்கும் கஷ்டமா தான் இருக்கு அவளுக்காகவும் இந்த சின்ன பிள்ளைங்களுக்காகவும் அண்ண அவனை மன்னிச்சிடுவோம் போலீஸ்ல ஒப்படைக்க வேண்டாம் கோயில் திருப்பணி செலவுக்காக இவங்க ஐநூறு ரூபா கொடுக்கணும் மாடசாமி இனி இந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடாது இந்த ஆளுக கூட வேணும்னா நீ போய்க்க என்று தீர்ப்பு சொன்னார்கள் என்ன முத்துமால நீ என்ன சொல்ற என்றும் கேட்டார்கள் உங்க விருப்பம் என்றான் அவன் அவ்வாறே செயல்படுத்தப்பட்டது நாரம்பூர் நாதன் கோட்டு பையில் இருந்து பரிசை எடுத்து ஐந்து நூறு ரூபாய் நோட்டுகளை உருவி அவர்களிடம் கொடுத்து விட்டான் தலை குனிந்தவனாய் காரை நோக்கி போனான் காரின் டயர்களில் காற்று இல்லை என்பதை அறிந்ததும் சோர்ந்து போய் உட்கார்ந்து விட்டான் பிறகு அவனும் அவன் கூட்டாளியும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு டயருக்கும் காற்றடிப்பதையும் மௌனமாக காரில் ஏறி உட்கார்ந்து காரை ஸ்டார்ட் செய்து கொண்டு கிளம்பியதையும் எல்லா ஜனங்களும் வேடிக்கை பார்த்தார்கள் என்னங்க வீட்டுக்கு வாங்களேன் விடிஞ்சதும் போகலாம் என்று திரிபுரம் கூறுவதை நாரும்பூ நாதன் கவனிக்கவே இல்லை மங்கை அப்பா அப்பா நானும் உங்க கூட வரட்டுமா என்று பிரியமாக கேட்டதுக்கும் அவன் செவி சேர்க்கவே இல்லை நாங்களும் உங்க கூடவே வாரோம் என்று திரிபுரமும் கூறினான் அதற்குத்தான் அவன் வாயை திறந்தான் வேண்டாம் லெட்டர் போடுவேன் அப்ப வந்தா போதும் என்று விட்டு போய்விட்டான் இது பயமுறுத்தலா பிரியத்தோடு சொன்னதா என்பது அவளுக்கே புரியவில்லை முத்துமாலைக்கும் விளங்கவில்லை அவன் திரிபுரத்திற்காக ரொம்பவும் வருத்தப்பட்டான் அவனால் வேறு எதுவும் செய்ய இயலவில்லை முத்துமாலையின் உள்ளத்தினுள் ரொம்பவும் நொறுங்கி போகிறந்தான் சி என்ன மனுஷங்க என்ன வாழ்க்கை என்ற அழுப்பு சொற்களை அடிக்கடி மனசிலும் வெளிப்படையாகவும் உச்சரித்தான் திரிபுர சுந்தரியின் இறந்த கால வாழ்க்கையும் நிகழ்கால வாழ்க்கையும் எப்படிப்பட்டதாக இருந்திருப்பினும் இனி அவளுடைய எதிர்காலம் ஒளி நிறைந்ததாக இருக்காது என்றே அவனுக்கு நிச்சயமாக தோன்றியது அவள் புருஷன் அவளுடைய ஊரில் அவமானப்படுத்தப்பட்டதற்காக அர்த்தமற்ற கோபமும் எரிச்சலும் கசப்பும் கொண்டு அவளை பழிவாங்குவது போல் செயலாற்றுவான் என்றே அவன் மனதுக்கு பட்டது அவளுக்காக அவன் மிகவும் அனுதாபப்பட்டான் அந்த ஊர் அம்மன் கோயிலில் திருவிழா பந்தல் தீப்பற்றி எரிந்து சாம்பதராகிவிட்டதும் அதைத் தொடர்ந்து பெரிய கோயிலில் சிலைகளை திருடும் முயற்சி நடைபெற்றதும் முத்துமாலையை வெகுவாக பாதித்தன இது ஊருக்கு நல்லதில்ல எல்லா கேடுகாலத்துக்கு தான் என்று அவன் மனம் குழம்பி தவித்தது அவனுக்கு எதிலுமே பிடிபாடம் இல்லாமல் போய்விட்டது அவனுள் ஒரு வெறுமை மிகுந்து கசம்பி கடந்தது இவ்வளவு நிகழ்ச்சிகள் நடந்த போதும் தங்கராசு ஊரில் இல்லை மனைவியை அழைத்து வருவதற்காக வெளியூர் போயிருந்தான் அவன் ஊர் திரும்பியதும் அம்மா கதை கதையாக சொன்னாள் அடடே நான் இல்லாம போயிட்டேனே என்று வருத்தப்பட்டான் அவன் அன்று ராத்திரி அவன் முத்துமாலையை சந்தித்தான் தூங்கி வெளிகிற இந்த ஊரிலையும் பழப்பழப்பான சம்பவங்கள் அவ்வப்போது நிகழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்குன்னு சொல்லு என்று தமா செய்ய முயன்றான் ஆனால் முத்துமாலை உற்சாகமாக இல்லை என்னத்துக்கு தான் இப்படியெல்லாம் நடக்குதோ என்றான் அதில் விரத்தியும் வேதனையும் கலந்திருந்தன நாரம்புனாத இனி திரிபுரத்தை கூட்டிட்டு போக மாட்டான் அவன் இஷ்டம் போல வடக்கையே தங்கிடுவான்னு பொம்பளைகள் எல்லாம் பேசிக்கிறாங்களாம் அம்மா சொன்னான் என்றான் தங்கராசு அந்த அயோக்கிய அப்படியும் செய்யுமா அத நினைக்கையில தான் என் மனசு ரொம்ப சங்கடப்படுது என்று முத்துமாலை வருத்தப்பட்டான் 
அப்படி நடக்கும்னு இருந்தா நடந்துட்டு போகுது யார் என்ன பண்ண முடியும் எனக்கு தெரிஞ்ச பெரியவரு அடிக்கடி உன்னை சொல்லுவாரு புருஷனோட வாழ முடியாம தான் வீட்டோட இருக்கிற மகளை பத்தி பேசையில தான் அத சொல்லுவாரு வீட்டோட இருந்துட்டு போறா சாப்பாட்டுக்கு தயக்கம் இல்ல நில விளைஞ்சு நெல்லு வரும் குடியிருக்க வீடு இருக்கு செலவுக்கு போதுமானபடி பணமும் இருக்கு பின்ன என்ன ஏன் வீணா கவலைப்படணும் குமரிங்கிற குறை சொல்லாதபடி கல்யாணம் நடந்து போச்சு மலடுங்கிற வசை ஏறாதபடி பிள்ளையும் பிறந்து போச்சு அது போதும்னு சொல்லுவாரு திரிபுரத்துக்கும் இது பொருந்துமே என்றான் தங்கராசு முத்துமாலை பெருமூச்சிருந்தான் ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையும் எப்படி எப்படியோ கழியுது இது எல்லாம் ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிடவும் முடியல சிறிது நேரம் இரண்டு பேரும் மௌனமாகவே நின்றார்கள் தங்கராசு தான் பேசினான் முத்துமால இன்னும் ரெண்டு நாள்ல நான் திரும்பவும் வேலைக்கு போயிருவேன் பிறவு இந்த ஊருக்கு எப்ப வருவேனோ எனக்கே தெரியாது வருஷ கணக்குல கூட ஆனாலும் ஆகலாம் அடுத்த தடவை நீ இங்க வர்றப்போ நானும் இங்க இருக்கேனோ என்னவோ உன்ன நான் திரும்ப பார்க்க முடியாமலும் போயிடலாம் இதை முத்துமாலை விளையாட்டாக பேசவில்லை என்பது அவனுடைய குரலே அறிவித்தது ஏ வேற எந்த ஊருக்காவது போலன்னு திட்டம் போட்டிருக்கியா என்று கேட்டான் நண்பன் இந்த ஊரை விட்டு என்ன இந்த உலகத்தை விட்டே நான் போயிடலாம் என்னடி முத்துமால உனக்கு என்ன தொண்ணூத்தாறு வயசு ஆகுது கிழமை மாதிரி பேசுறியே சாவுக்கு வயசு ஒரு கணக்கா பழம் உதிர பூ உதிர பிஞ்சு உதிரின்னு எல்லாம் உதிர்ந்துகிட்டே தானே இருக்கு அதுக்காக இந்த உலகத்துல நான் இருந்து என்ன செய்ய போறேன்னு எனக்குள்ளேயே ஒரு சளிப்பு வளர்ந்து வருது சாமியாரு பள்ளிக்கூடத்துல நம்ம படிக்கும் போது அறநறி வகுப்புல ஞான பிரகாச சாமியாரு அடிக்கடி சொல்லுவாரு அது என் ஞாபகத்திலேயே இருக்கு இறைவனால நேசிக்கப்படுகிறவர்கள் இளம் பிராயத்திலேயே இறந்து போகிறார்கள் என்பார் நான் இறைவனால் நேசிக்கப்படவில்லைன்னு எனக்கு தோணும் அப்படி இருந்தால் நான் 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 தானே இளம் வயசுலேயே செத்து போயிருக்கணும் நான் நினைத்து கொள்வேன் முத்துமால நீ ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் நினைக்கணும் சந்தோஷமான விஷயங்களை நினைச்சுப்பாரு எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கும்படியான காரியங்களை செய்யணும்னு ஆசைப்படுவியா அதை விட்டுவிட்டு முத்துமாலை திடீரென்று புறப்பட்டு விட்டான் சரி நல்லபடியா போயிட்டு வா எங்க இருந்தாலும் என்ன நினைச்சுக்கோ இதுதான் நம்ம கடைசியா சந்திக்கிறோமோ என்னவோ என்று சொல்லிவிட்டும் போனான் இரட்டில் அவன் மறைகிற வரை அவன் போவதையே பார்த்து கொண்டு நின்றான் தங்கராசு அவனுக்குள்ளும் ஏதோ ஒரு குழப்பம் தெளிவில்லாத ஒரு வேதனை சூழ்ந்து அவன் மனம் கணப்பதை உணர்ந்தான் நெடுமூச்சிருந்தான் முத்துமாலைக்கு மனசு சரியில்லை என்ற நோய் பற்றி கொண்டது எதிலும் ஒரு சளிப்பு வெறுப்பு எதுவும் பிடிக்கவில்லை ஒன்று கூட அவனுக்கு திருப்தி அளிக்க கூடியதாக தோன்றவில்லை அந்த ஊரில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டுக்காரர்களையும் அவர்களது வாழ்க்கை முறைகளையும் அவன் எண்ணாத நேரமில்லை அப்படி எண்ணி பார்க்கிற போது அவனுடைய மனம் மேலும் மேலும் குழம்பி தவித்தது ஏன் மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை இப்படி இருக்கிறது எதற்காக எல்லோரும் இவ்வளவு கஷ்டப்பட நேருகிறது என்ற ரீதியில் விடை கிடைக்காத கேள்விகள் அவன் உள்ளத்தில் அலைமோதி கொண்டிருக்கின்றன ரொம்ப பேர் சாப்பாட்டிற்கும் அவசியமான செலவிற்கும் பணம் இல்லாமல் தவிக்கிறார்கள் காசு காசாக எண்ணி எண்ணி செலவு செய்ய வேண்டிய நிலையில் திண்டாடுகிறார்கள் அதே வேளையில் நாரும் பூ நாதனை போன்றவர்கள் நூறு ரூபாய் நோட்டுடன் அலட்சியமாக செலவு பண்ண முடிகிறதே ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னதுமே அவன் ஐந்து நூறு ரூபாய் நோட்டுகளை உடனே எடுத்து கொடுக்க முடிகிறதே எண்ணத்தின் எவ்வளவு அலட்சியம் அவனுக்கு இந்த நினைப்பு முத்தமலையை ஓயாது அலைக்கழித்தது அந்த இடத்திலிருந்து கிளம்பி போனவன் எங்கே போனானோ என்ன செய்தானோ என்று நினைக்காமல் அவனால் இருக்க முடியவில்லை எங்கே போவான் இதே மாதிரி ஒதுக்குப்புறமான கோயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் எங்கேயாவது தேடி அங்கு போயிருப்பான் கூட்டாளிகள் ஆங்காங்கே இருப்பார்கள் பணம் திரட்ட வேண்டும் அல்லவா தொடர்ந்து அவன் மனம் திரிபுரத்திற்காக வருத்தப்பட்டு கொண்டே இருந்தது அவனுள் என்னது என்று இனம் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு வேதனை கவிந்து வளரும் தங்கராசு குறிப்பிட்டது போல நாரம்பூர் திரிபுரத்தை அழைத்து கொள்ளாமலே இருந்து விடுவானோ என்ற சந்தேகமும் அடிக்கடி தலை தூக்கியது அவனுள் அப்படி நடந்தால் திரிபுரமும் வாழா வீட்டு என்ற பட்டத்தை பெறுவாள் இந்த ஊர் வாழா வெட்டிகளுக்கு பேர் போனது இப்பவே பல பேர் இந்த நிலையில் தான் இருக்கிறார்கள் பத்தோடு பதினொன்று அத்தோடு இதுவும் ஒன்று என்று திரிபுரமும் சேர்ந்து கொள்வாளோ 
என்றே அவன் மனம் அடித்து கொண்டது அந்த நிலை ஏற்பட்டால் அதுக்கு அவளா பொறுப்பு என்று கேட்டது முத்துமலையின் மனம் பெண்களே குற்றம் செய்து விட்டது போல்தான் ஊர்காரர்கள் பழிக்கிறார்கள் பரிகாசம் பண்ணுகிறார்கள் உண்மை காரணம் வேறாகத்தான் இருக்கும் புருஷன்காரின் மாமியார் அவர்கள் சொந்தக்காரர்கள் அவர்களுடைய குணங்களும் போக்குகளும் என்று பல பல கோளாறுகள் இருக்கின்றன இதையெல்லாம் எண்ணி எண்ணி மனம் குழம்பினான் முத்துமாலை அவனது மனக்கலக்கத்தை அதிகப்படுத்துவது போலவே ஊரிலும் சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன கொஞ்சம் செயலாக இருந்து சிவன் அணிந்த பெருமாள் பிள்ளை தன் மகள் வளர்மதிக்கு சீரும் சிறப்புமாக கல்யாணம் நடத்தி வைத்தார் சந்தோஷமாகத்தான் எல்லாம் செய்தார் அவருடைய வீடு ஒளி நிறைந்த இல்லம் என்று சிலர் கிண்டலாக குறிப்பிடுவதும் வழக்கம் காரணம் அவர் தன் பெண்களுக்கு வளர்மதி வெண்ணிலா இளம்பிறை பூர்ணிமா சந்திரா என்று பெயர் வைத்திருந்தார் ஆறாவது பெண் பிறந்தால் அதுக்கு என்ன நிலவு என்று அவர் பெயர் சூட்டுவாரோ என்று அறிய சிலர் ஆவலாக இருந்தார்கள் ஆனால் சந்திராவுக்கு பிறகு அவருக்கு குழந்தை எதுவும் பிறக்கவில்லை அவருடைய பெயரை அணிந்த பெருமாள் என்று அழகாக உச்சரிப்பதற்கு பதிலாக அணிஞ்ச பெருமாள் என்று எல்லோரும் சொல்லி வந்தார்கள் திம்மடிச்ச பெருமாள் என்று வம்பர்கள் குதர்க்கம் பண்ணுவதும் உண்டு அந்த இருட்டை போக்கடிப்பதற்காகத்தான் அவர் தன் மகள்களை எல்லாம் நில ஆக்கியிருக்கிறார் என்று முத்துமாலை அடிக்கடி கூறுவான் அணிஞ்ச பெருமாள் தன் மகளை அன்பாகவும் மிகுந்த பிரியத்தோடும் வளர்த்து வந்தார் எனவே மூத்த மகளுக்கு தடபுடலாக திருமணம் செய்து வைத்ததில் ஆச்சரியம் எதுவும் இருக்கவில்லை ஆனால் கல்யாணமாகி போன மறுமாதமே வளர்மதி பிறந்த வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்ததுதான் ஊராருக்கு அதிசயமாகப்பட்டது அப்புறம் கசமுசா என்று பேச்சு பரவியது மாப்பிள்ளையோட சண்டை போட்டுக்கிட்டு அவ வந்துட்டா என்று சில சொன்னார்கள் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரர்கள் தான் சண்டை பிடித்து அவளை விரட்டி விட்டார்கள் என்று வேறு சிலர் சொன்னார்கள் மாமியார்காரி சரியான தாடகை மாப்பிள்ளை அம்மா சொல்ல கேட்டு நடக்கிற அப்புறாணி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த பெண்ண பாடா படுத்தி எடுத்திருக்காங்க அதுதான் என்ன செய்யும் பாவம் ஊரை பார்த்துக்கிட்டு வந்துருச்சு என்று ஒரு பெரியம்மா ஒளி பரப்பினாள் அதில் உண்மை இருந்தது என்பதை அனைத்து பெருமாள் பிள்ளையை கண்டு பேசியவர்கள் உணர்ந்தார்கள் மாமியார் இசைக்கியம்மாள் சரியான காலியாகத்தான் இருந்தாள் என்று தெரிந்தது எடுத்ததற்கெல்லாம் மருமகளை குறை கூறினாள் வசைப்பாடினாள் அவளை பெற்றவளையும் பெண்ணை வளர்த்து விட்டிருக்கிற லட்சணத்தையும் பழித்து பேசினாள் ஆரம்பத்தில் உன்னை விறகு கட்டையால அடிச்சா என்ன விளக்க மாத்தால ரெண்டு போடு போட்டாதான் என்ன என்று வாயில் கொடை கொடுத்தவள் பிறகு கையில் கிடைத்ததை கொண்டு அந்த பெண்ணுக்கு பூசை காப்பு கொடுக்க துணிந்து விட்டாள் கூறு கட்ட கோபுரம் ஒரு இழவு வேலையும் தெரியல நல்லபடியா வாய்க்கு ருசியா ஆக்கி வைக்க தெரியாத பொம்பள என்ன பொம்பள எங்க தலையில கொண்டாந்து கட்டிட்டாங்க இந்த முண்டத்தை சரிதாசி மாதிரி சிங்காரிச்சுக்கிட்டு குளிக்கி மினுக்கிறதுல குறைச்சல் ஒண்ணும் இல்ல வேலை வெட்டி செய்யறதுல அந்த அக்கறை எல்லாம் இருக்கணும் என்று அவள் நாள்தோறும் ஆயிரத்திட்டு அர்ச்சனை பண்ணுவதும் மருமகள் தலைகள் குட்டுவதும் கண்ணத்தில் இடிப்பதும் முதுகில் அரைவதும் அதிகரித்து கொண்டே வந்தது மாப்பிள்ளை குமரகுரு அம்மா செய்கிற ஆக்கினைகளையும் அதட்டல்களையும் பார்த்தும் கேட்டும் திரு திரு வென்று விழித்து கொண்டிருந்தானே தவிர மனைவிக்கு பரிந்து பேசுவதற்கு வாயில்லாதவனாக இருந்தான் அம்மா முறுக்கேற்ற முறுக்கேற்ற அவள் சொல்படி ஆடுகிறனாகவும் ஆனான் அம்மா சொல்றது சரிதானே உனக்கு சோறு சமைக்கவே தெரியல வெறும் ரசம் வைக்க கூட தெரியல சாம்பாரணி பண்றது சப்புன்னு இருக்கு சில நாட்கள்ல குழம்புல உப்பு அதிகமா போயிருக்கு சில நாட்களுக்கு உப்பையே காணும் பசியோட உட்காரும் போது சாப்பாடு வாயில வைக்க விளங்காம இருந்தா மனுஷனுக்கு எப்படி இருக்கும் என்ற ரீதியில் துணை துணக்கலானான் பிறகு அம்மாவும் மகனும் சேர்ந்து கொண்டு பிறந்த வீட்டில் இருந்து அரிசி கேளு பணம் வாங்கிட்டு வா எவர் சில்வர் பாத்திரம் வாங்கிட்டு வா என்று தொல்லை கொடுத்தனர் வளர்மதி பிறந்த ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தாள் அவள் தேய்பிரையாய் கரைந்து போயிருப்பதை கண்டு அனுதாபப்படாத ஊரார் உறவினர் எவரும் இல்லை ஒரு மாதம் வீட்டில் இருந்து உடம்பை தேற்றி கொண்டு புருஷன் வீட்டுக்கு போன பெண்ணை மாமியார்காரி சுடுசொல் கூறித்தான் வரவேற்றாள் அங்க எந்த மாப்பிள்ளைக்கு ஆசைப்பட்டு இத்தனை நாள் இருந்த உடம்புல சூடு சுரண இருந்தா இப்படி இருந்திருப்பியா சவத்து மொழி என்றெல்லாம் ஏசினார் வளர்மதி பொறுமையாகத்தான் அனைத்தையும் சகித்து கொண்டு நாள் ஒட்டினார் அந்த வீட்டில் மாடாக உழைத்தாள் இருந்தாலும் மாமியாரை திருப்திப்படுத்த முடியவே இல்லை அவளால் வாசலில் நின்று அவனையும் இவனையும் பாக்குறான் ஜன்னல் வழியா எவன் எவனையோ பார்த்து சிரிக்கிறான் பால்காரங்கிட்ட பல்ல காட்டி கொலையிறான் 
காய்கறி விற்கிறவன் வார அவங்கிட்டையும் இழுச்சு இழுச்சு பேசுறா என்று குற்றப்பட்டிகளை நீட்டிக்கொண்டே போனாள் அந்த நீலி ஒரு நாள் சோறு குழைந்து விட்டது என்று சொல்லி கொல்லிக்கட்டையை எடுத்து மருமகளுக்கு சூடு போட்டாள் மாமியார் அதுக்கு கூட கணவன் குமரகுரு தலையிட்டு அவளை கண்டிக்கவில்லை இன்னொரு தடவை அடுப்பில் பாலை பொங்க விட்டு விட்டாள் என்று அகப்பையால் தாக்கினாள் வளர்மதி குமரகுருவிடம் முறையிட்ட போது நீ ஒழுங்கா வேலையெல்லாம் கவனிச்சு செய்யறதுக்கென்ன நீ வேலையில கெட்டிக்காரிய ஆகணுங்கிறதுக்காகத்தான் அம்மை இப்படி பண்ண வேண்டி இருக்குது என்றான் அந்த சத்புத்திரன் அந்த அப்பாவி பெண் தனது நிலையை எண்ணி அழுது புழுங்கினாள் அப்படி அழுவதற்கு கூட அந்த வீட்டில் அவளுக்கு உரிமை அளிக்கப்படவில்லை மூதேவி மூதேவி இப்படி எப்பா பார்த்தாலும் அழுது கண்ணீர் வடிச்சுக்கிட்டு இருந்தா இந்த வீடு எப்படி உருப்படும் விடிஞ்சாலும் அடைஞ்சாலும் மூஞ்சிய கொண்டையில முடிஞ்சு போட்டது போல தொங்க விட்டுக்கிட்டே தெரிஞ்சா இந்த வீட்டுல சீதேவி எட்டி பார்ப்பாளா விடியா மூஞ்சி ஹம் அவன் தலை எழுத்து ராசா மாதிரி இருக்கிறவனுக்கு இப்படி ஒரு தரித்திரம் வந்து சேர்ந்திருக்கு எட்டு விட்டாக்கா ஒன்னா குடி இருக்கிற மாதிரி இந்த முகரக்கட்டைய அவனுக்கு பிடிக்கலேன்னு சொன்னான் அதுல என்ன குத்தம் இருக்கு என்று பொறிந்து கொட்டினாள் மாமியார் அவள் ஓயாது இவ்விதம் பொறிந்து கொட்டியதால் அக்கம் பக்கத்தினர் அவளுக்கு பொறி அரிசி என்று பெயர் சூட்டினார்கள் என்பது வளர்மதிக்கு தெரிய வந்ததும் அவள் அதை ரசிக்கும் மனநிலையில் இல்லை மாமியார்காரி என் ராஜ தர்பார் அதிகரித்து கொண்டே போயிற்று தவிர குறையவே இல்லை மகனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைத்து மருமகளை பேயாக படுத்த வேண்டும் என்று தவமிருந்து இவள் இஷ்ட சித்தி பெற்றவள் போல நடந்து கொண்டாள் இப்படி என்ன ஆட்டி படைக்கணும்னு காத்திருந்தவள் போல நடந்துக்கிறாளே எடுத்ததுக்கெல்லாம் குறை கூறி எப்பவும் ஏசி பேசி என் சந்தோஷத்தை குலைச்சு தன் அமைதியையும் கெடுத்துக்கிறாளே இந்த பாவி அதை விட மகனுக்கு என்ன பெண் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்காமலே இருந்திருக்கலாம் என்று வளர்மதி எண்ணுவதும் இயல்பாயிற்று முப்பந்தலை இசைக்கு என்று அந்த வட்டாரத்தில் பிரசித்தி பெற்ற பேய் தெய்வம் பற்றி வளர்மதி கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் அந்த கொடூரமான பிடாரியின் அவதாரம்தான் தன் மாமியார் இசைக்கு அம்மை என்று அவள் கருதினார் இதை யாரிடம் அவளால் சொல்ல முடியும் தன் மனசிடம் தான் அடிக்கடி கூறிக்கொண்டார் ஒரு நாள் நடுப்பகலில் மாமியார் ஏதோ அல்ப காரணத்திற்காக எண்ணெய் சொம்பை கீழே போட்டுவிட்டாள் என்று அதில் எண்ணெய் சில சொட்டுக்களை இருந்த போதிலும் வளர்மதியின் தலைமயிரை பிடித்து இறுக்கி அவள் மண்டையை சுவற்றில் நங் நங் என்று ஓசை எழும்பும்படி மோதினார் சீத்துவம் கெட்டும் மோதி வலிச்சு நக்கி தின்னல உருட்டி புரட்டி வயிறு வீங்கும்படி திங்கிறவளுக்கு இந்த சொம்ப பிடிக்கிறதுக்கு வலுவில்லாம போச்சோ சாமானையெல்லாம் நாசமாக்க வந்த மூதி என்று ஏசி கொண்டே தாக்கினாள் அவள் போ வெளியே போய் தொழாதி எச்சை இலையடு என்று மருமகளை பிடித்து வெளியே தள்ளினாள் வளர்மதி திண்ணையிலேயே உட்கார்ந்து அழுது கொண்டிருந்தாள் பகல் உணவுக்கு வீட்டுக்கு வந்த குமரகுரு அவளை பார்த்தவாறே உள்ளே போனான் ஏன் என்ன விஷயம் என்று கேட்க அவனுக்கு வாய் எழவே இல்லை மனதைரியமும் கிடையாது உள்ளே போய் அம்மாவிடம் குற்றச்சாட்டுகளை கேட்ட பிறகுதான் அவன் வாயை திறப்பான் அது அவனுடைய சுபாவமாக உறைந்திருந்தது அன்றும் அப்படித்தான் நடந்தது அம்மா முறுக்கிய ஸ்க்ரூ அந்த பொம்மையை வேகமாக முடிக்கிவிட்டது வெளியே எட்டி பார்த்து நீ இந்த வீட்டுக்கு சரிபட்டு வரமாட்ட நீ உன் அப்ப வீட்டுக்கே போய் சேரு உம் உடனே கிளம்பு என்று கத்தினார் வளர்மதி அப்படியே புறப்பட்டு விட்டாள் அந்த வீட்டில் அவளுக்கு சாப்பாடு வேண்டியிருக்கவில்லை இல்ல நீ சாப்பிட்டுட்டு தான் இங்கிருந்து போகணும் என்று தாங்கி தடுப்பதற்கும் அங்கு ஒருவரும் இல்லை பிறந்த ஊருக்கு அப்படியே வந்து சேர்ந்தவளை ஊர்காரர்கள் அவரவர் இயல்புக்கு ஏற்றபடி மனம் போன போக்கில் விமர்சித்தார்கள் முத்துமாலை அந்த பெண்ணிற்காக மிகவும் வருந்தினான் அது தலையெழுத்து அப்படி இருக்கு அதுக்கு யாரு என்ன பண்ண முடியும் என்றே பெரியவர்கள் அபிப்பிராயம் ஒளிபரப்பினார்கள் அவர்களின் ஈழாதனத்தை எண்ணி பெருமூச்சுயிர்த்தான் முத்துமாலை அந்த பொட்ட பய குமர குருப ஒரு நா இல்லாட்டி ஒரு நா சரியான கேள்வி கேட்கணும் அவன மாதிரி பயல்களுக்கு புத்தி புகற்ற விதத்துல புகட்டணும் என்று மனதுக்குள் கருவி கொண்டான் அவன் விடிந்தும் விடியாமலும் இருந்த வைகரையில் யாரோ அண்ணாச்சி அண்ணாச்சியோ என்று கூப்பிட்டு கதவை தட்டுவதை உணர்ந்த தனபாக்கியம் வாரி சுருட்டி எழுந்தாள் யாரது என்று கேட்டார் முத்துமாலை நன்றாக தூங்கி கொண்டிருந்தான் நாந்தாமதினி ராமதுர என்று பதில் வந்ததும் வாயா என்று கூறியவாறே அவள் கதவை திறந்தாள் என்ன விஷயம் விடுகிறதுக்கு முன்னால அண்ணாச்சி திடி வந்திருக்க என்று விசாரித்தாள் ராமதுரை வீட்டுக்குள் வந்தான் ஒரு அவசர காரியம் அண்ணாச்சி இன்னும் எழுந்திருக்கலையா என்று அங்கும் இங்கும் பார்த்தான் 
முத்தொளி சிந்தி சுவரோடு ஒட்டியிருந்த சிறு விளக்கை அவள் தூண்டிவிட்டாள் வெளிச்சம் மங்களாக பரவியது அணச்சி எழுப்பணுமா அவ்வளவு அவசரமா என்ன ஆமா மதினி உடனே எழுப்பினா நல்லது தயங்கி தயங்கி பேசினான் அவன் அவன் குரலும் பார்வையும் ஏதோ நடக்க கூடாது நடந்திருக்கிறது என்று என்ன செய்தது அவள் அறைக்குள் போய் முத்து மாளிகையை எழுப்பினாள் எதுத்த விட்டு தொர வந்திருக்கான் எதுக்கோ உங்களை கூப்பிடணுமா என்று அவள் சொன்னது வெளியில் நின்றவனின் காதுகளிலும் நன்றாக விழுந்தது முத்து மாலை நீட்டி நெளிந்து எழுந்து உட்கார்ந்தான் என்ன தொர இங்க வா என்று அழைத்தான் ராமதுரை அவன் அருகில் சென்று உட்கார்ந்து ரகசிய குரலில் பேசினான் அண்ணாச்சி நீலா இப்படி பண்ணுவான்னு நான் நினைக்கவே இல்ல மோசம் பண்ணி போட்டுட்டா வீட்டுல அவளை காணல வாய்க்காலுக்கு போயிருப்பா வர கொஞ்ச நேரமாயிருக்கும் இதுக்கு போய் என்று பரபரப்பு அடையாமல் எழுத்தான் முத்து மாலை இல்ல அண்ணாச்சி நீலா பிளான் பண்ணித்தான் இப்படி எல்லாம் செஞ்சிருக்கணும் வீட்டை விட்டே போயிட்டா ராத்திரி பத்து மணி வர வேலையெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா நான் வழக்கம் போல படுத்து தூங்கிட்டேன் தினசரி அவ வேலைகளை எல்லாம் முடிச்சுட்டு படுத்துக்கிறதுக்கு பத்து பத்திர ஆயிரும் அம்மா கூட தான் படுத்து தூங்குவா ஒன்னரை ரெண்டு மணி இருக்கும் அம்மா தான் என்னை எழுப்புனா நீலாவ காணும்னு சொல்லி கண்ணீர் வடிச்சா புறவாச கதவு சும்மா சாத்தி தான் இருந்தது உள்தாப்பா எதுவும் போட்டுக்கல விளக்கை ஏத்திக்கிட்டு நானும் அம்மாவும் பின்பக்கம் போய் பார்த்தோம் வீட்டை சுத்தியும் வந்து பார்த்தோம் ஆளே இல்ல அப்புறம் தூக்கம் எது விளக்க வச்சுக்கிட்டு குறுகுறுன்னு உட்கார்ந்துருக்கோம் அம்மா அழுதுகிட்டே இருக்கா வாய் விட்டு ஒப்பறி வைக்கக்கூடிய விஷயமா இது மௌனமா கண்ணீரை வடிச்சபடி முடங்கி கிடக்குதா இப்படி பண்ணி போட்டது சின்ன சவம் படக்குன்னு பாடையில போயிருந்தாலும் நிம்மதியா இருக்குமேன்னு இப்ப உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கா இப்போ தன் பேரையும் கெடுத்து குடும்ப பேரு எல்லா பேரையும் சந்தி சிரிக்கும்படி செஞ்சிட்டாலேன்னு முணுமுணுத்தபடி கிடக்குதா முத்துமாலை நன்கு விழிப்புற்றவனாய் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து அவன் சொல்வதை கேட்டான் பிறகு விசாரித்தான் நீ என்ன நினைக்கிற வீட்டு பக்கத்துல எவனாவது அடிக்கடி வாட புடிச்சுக்கிட்டு தெரிகிறானா நீலா கண்ணு எவனையாவது சுத்தி அழைஞ்சுகிட்டு இருந்ததா உனக்கு யார் பேர்லயாவது சந்தேகம் இருக்குதா என்று கேட்டான் ராமதுரை பெருமூச்சு விட்டான் சிறிது நேரம் மௌனமாக இருந்தான் மூக்கன் பைய அழைஞ்ச அலைச்சல் சரியில்ல சில நாட்களாவே எனக்கு டவுட் இருந்தது நீலாவும் அவனை பாக்குறப்ப எல்லாம் சிரிக்கிற மாதிரி சினிமா பாட்டு பாடுற மாதிரி இருந்தது என்று இழுத்தான் எந்த மூக்கன் பைய ஆசாரி பையன்தான் செவப்பா உயரம்மா கொஞ்சம் தடிப்பா நம்ம தெருவுலையே அடிக்கடி அலைஞ்சுக்கிட்டு இருப்பானே ஓ அவனா சரி சரி சில நாட்கள்ல நீலாவும் இன்னும் ரெண்டு மூணு பேரும் சேர்ந்து டூரிங் சினிமாவுக்கு போறதும் உண்டு அப்போல்லாம் மூக்கம் பையலும் படம் பார்க்க வருவான்னு சில பேரு சொன்னாங்க இந்த பக்கம் வந்து பேச்சு கொடுக்கறது சிரிக்கிறதுன்னு எப்படியோ அண்ணாச்சி அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சிநேகம் ஏற்பட்டிருக்கும்னு எனக்கு தோணுது அப்போ இப்ப என்ன செய்யணும்னு விரும்புற என்னை தேடி ஏன் வந்த என்று முத்துமாலை கேட்டான் எனக்கு தோணுது நீலாவும் மூக்கம் பயலும் சேர்ந்துதான் போயிருக்கணும்னு எங்க போயிருக்க போறாங்க டவுனுக்கு போய் ராத்திரி எங்காவது லாட்ஜில தங்கி இருந்திருப்பாங்க பகல்ல அல்லது அதிகாலையில பஸ்ஸ பிடிச்சு மதுரை குற்றாலம்னு போனாலும் போவாங்க நாம டவுனுக்கு போகணும் பஸ் ஸ்டாண்டிலேயே நம்மளுக்கு துப்பு கிடைச்சாலும் கிடைக்கும் நீங்க என் கூட வந்தா எனக்கு ஒரு தைரியம் ஏற்படும் அந்த மூக்கம் பயலை எங்க கண்டாலும் மடக்கி சரி சரி புறப்படு என்று உடனே கிளம்பினான் முத்துமாலை பல்ல விளக்குங்க காப்பி சாப்பிட்டுபுட்டு போகலாம் என்று தனப்பாக்கியம் கூறவும் காப்பி போட்டுட்டியா என்ன என்று முத்துமாலை கேட்டான் இதோ அஞ்சு நிமிஷத்துல ரெடி ஆயிரும் என்று அடுக்கலை பக்கம் திரும்பினாள் அவள் வேண்டாம் பாக்கியம் அதுக்கெல்லாம் இப்ப நேரம் இல்ல என்று சொல்லிவிட்டு வெளியேறினான் முத்துமாலை ராமதுரை அவன் பின்னாலேயே நடந்தான் அவர்களது நல்ல காலம் பஸ்ஸுக்காக அதிக நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படவில்லை அதே போல டவுன் பஸ் நிலையத்திலும் சந்தர்ப்பம் அவர்களுக்கு உதவியது அவர்கள் வந்த பஸ் நிலையத்தினுள் புகுந்த வேளையில் திருச்செந்தூர் செல்கின்ற பஸ் வெளியே வந்து கொண்டிருந்தது மெதுவாகத்தான் வந்தது தற்செயலாக அந்த பஸ்ஸினுள் முத்துமாலையின் பார்வை பாய்ந்தது அதனுள் மூக்கன் இருப்பதும் தெரிந்தது ஏ தோர அந்த பஸ்ல மூக்கம் பைய இருக்கானே என்றான் அவன் ராமதுரை கவனித்தான் பொம்பளைகள் பக்கத்திலே நீலா மாதிரி ஒருத்தி இருப்பதும் தெரிந்தது அந்த மூதியாத்தான் இருக்கும் இப்ப நம்ம என்ன செய்யறது என்று பதட்டம் காட்டினான் அவன் முத்துமாலை அவன் கையை பற்றினான் அவசரப்படாத அவங்க நம்மள பாக்கல அதனால பயம் இல்ல 
இடையில எங்கேயும் இறங்கிட மாட்டாங்க நேரா திருச்செந்தூருக்கு தான் போவாங்க நம்ம அடுத்த பஸ்லயே போவோம் அங்க யாரும் அவர்களை தேடி வருவாங்கிற எண்ணமே அவங்களுக்கு ஏற்படாது அதனால பயம் இல்லாம கவலை இல்லாம ஜாலியா கோயிலுக்கு போவாங்க கடற்கையிலே நிப்பாங்க எப்படியும் நாம அவங்கள புடிச்சிடலாம் என்று முத்துமாலை தெரிவித்தான் அரை மணி நேரத்திற்கு பிறகுதான் திருச்செந்தூருக்கு அடுத்த பஸ் என்று தெரிந்ததும் இரண்டு பேரும் ஹோட்டலுக்கு போய் சிற்றுன்றை சாப்பிட்டு வந்தார்கள் பஸ்ஸில் வசதியாக இடம் பிடித்து கொண்டார்கள் பயணத்தின் போது ராமதுரை நீலாவை திட்டிக்கொண்டே வந்தான் மூக்கன் பயலுக்கு சரியானபடி பாடம் கத்து கொடுக்கணும் அவனை பார்த்ததுமே கழுத்துல துண்டை போட்டு முறுக்கி பெடரையிலேயே ரெண்டு கொடுக்கணும் என்ற ரீதியில் முணுமுணுத்தபடியே வந்தான் அவனுடைய ஆத்திரம் ஓரளவு தனியிட்டும் என்று முத்துமாலை பொறுமையாக இருந்தான் திருச்செந்தூரை நெருங்கிய போது பேசலானான் துற இப்ப ஆத்திரப்படுறதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல ஆரம்பத்திலேயே இவ்வளவுக்கு முத்த விடாம கண்காணிச்சு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கணும் இப்ப எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஆயிட்ட பிறகு அவள் துணிஞ்சு திட்டம் போட்டு அவனோடு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துட்ட பிறகு ஏசுறதுலையும் உன் மனச நீயே குழப்பிக்கிறதுலையும் லாபமே இல்ல நீலா அந்த பயலோடு ஓடி வந்தது ராத்திரி அவன் கூட கழிச்சு புட்டு ஜாலியா ஊர் சுத்த துணிஞ்சிருக்கான்னா அவளுக்கு அவன் மீது பற்றுதலும் பிரியமும் நிறையவே ஏற்பட்டிருக்குன்னு தான் அர்த்தம் அவளையும் அவனையும் மிரட்டியும் உதச்சும் பிரிச்சிடலாம் நீலாவ திரும்பவும் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்து உதச்சு காருவாறு பண்றது ஒன்னும் கஷ்டம் இல்ல உடம்பினாலும் உள்ளத்தினாலும் கலங்கப்பட்டவளா தான் அவ இருப்பா ஊர்லையும் கெட்ட பேரு தான் நிலைக்கும் அதனால அவளுடைய வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்படும் அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகிறதும் பெரிய பிரச்சனையாகத்தான் இருக்கும் மூணு நாலு வருஷம் கழியட்டும் மூடி மறைச்சு தூர தொலைவில மாப்பிள்ள பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடலான்னு நினைச்சாலும் அதுலேயும் நடைமுறை சிக்கல் ஏற்படும் கல்யாணத்தை கலைக்கிறதுக்குன்னே உண்மை விளம்பின்னு எவனாவது மொட்டை கடிதாசை எழுதி போடுவான் இல்ல மூட்டை கட்டிக்கிட்டு ஊரு தேடி போயி மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க கிட்டையே பெண்ணை பத்தி வத்தி வச்சுட்டு வர்றதுக்கும் நம்ம ஊர்ல ஆளுங்க ரெடியாதான் இருக்காங்க ஆமா ஆமா இதுக்கு முன்னாடியும் அப்படி எல்லாம் செஞ்சிருக்கானுங்க தான் அது சரி நீங்க இப்ப என்ன செய்யலாம்னு சொல்றீங்க அண்ணாச்சி பணபலம் இருந்தா போதும் வெற்றிகரமா சாதிச்சிடலாம் ஓடி போன பெண்ணை அழைச்சிட்டு வந்து எதுவுமே நடக்காதது போல சமாளிச்சு நல்ல இடத்துலையும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்படியும் நடக்கத்தான் செய்யுது அல்லது பணம் எதுவும் இல்லாம ஒழைச்சு பிழைக்கிற அன்றாடம் காட்சிகள் மத்தியிலும் இது மாதிரி விவகாரங்கள் பெரிய பிரச்சனை ஆவதே இல்லை வீட்டை விட்டு வெளியேறிய அவனும் அவளும் சேர்ந்து வாழ்ற வர வாழ்வாங்க இல்லைன்னா பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க அவ வேற ஒருத்தனை தேடிக்கிட்டு போயிடுவா அவ வேற ஒருத்திய தேடிக்கிட்டு போயிடுவா நம்ம மாதிரி ரெண்டு கட்டா நிலையில இருக்கிறவங்க அதான் மத்திய தரவர்க்கும்னு பெருசா பண்ணப்படாத அவங்க மத்தியில தான் விவகாரம் வில்லங்காமல்லாம் வருது முத்துமாடு என்னதான் சொல்ல விரும்புகிறான் என்று புரிந்து கொள்ள இயலாதவனாய் ராமதுரை அவன் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நீலாவுக்கும் மூக்கன பிடிச்சிருக்கு அவன் பெர்ல அவளுக்கு ஆசை வளர்ந்திருக்கு அதே மாதிரி அவனுக்கும் அவன் மீது ஆசை பின்னால என்ன நிகழும் எப்படி முடிய போகுங்கிறத பத்தியெல்லாம் கவலைப்படாம ரெண்டு பேரும் வீட்டை விட்டு ஊரை விட்டு உற்றார் உறவினர்களை விட்டு வெளியேறி போற அளவுக்கு ஒருவர் மீது ஒருவர் விரும்பி இருக்கிறாங்க அவங்க வாழ்க்கைய அவங்க எதிர்காலத்தை அவங்களே அமைச்சுக்கிடட்டும் அதுல எதிர்படுற இன்ப துன்பங்களையும் லாப நஷ்டங்களையும் அவர்களை எதிர்கொள்ளட்டும்னு விட்டுட வேண்டியதுதான் அந்த பெரிய மனசு உனக்கு வேணும் நீலாவும் மூக்கனும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு விட்டுடவா அப்படி சொல்லது என்னாச்சு நீல எவனாவது ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வாழ வேண்டியவதானே முன்ன பின்ன தெரியாத எவனோ ஒருத்தனை கட்டிக்கிட்டு வாழ்றத விட அவளா விரும்பி தேர்ந்தெடுத்து கொண்ட அவளுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச மூக்கனோடு சேர்ந்து வாழ்றதுல என்ன கெட்டு போக போகுது முத்துமாலியின் பேச்சு ராமதுரைக்கு அதிர்ச்சி தந்தது அது எப்படி என்னாச்சு முடியும் அவன் சாது என்ன நம்ம சாது என்ன ஊர்ல காரி துப்ப மாட்டாகலா நம்ம சொந்தக்காரங்க நம்மள மதிப்பாகலா என்று படப்படத்தான் இப்ப மட்டும் ரொம்ப மதிக்கிறாங்களாக்கும் என்று சொல்லி சிரித்தான் முத்துமாலை தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க திராணி இல்லாம இருக்கான்னு புறம் பேசதாங்க நீலா மர மாதிரி வளர்ந்துட்டா குதிர மாதிரி வளர்ந்து நிக்கிறா இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு வயசாகியும் கல்யாணம் பண்ண வழி இல்லாம இருக்கிறான்னு பொம்பளைக்கணும் ஆம்பளையும் பேசுறாங்க பழிக்கிறாங்க யாராவது உதவி செய்ய முன் வராங்களா இருந்தாலும் மூக்க ஆசாரி பையன் அண்ணாச்சி 
நாம பத்திரம் பார்த்து சைவ பிள்ளை மாறாச்சேன்னு மனசு கடந்து அடிச்சுக்கு தாக்கும் ஏ தோர இது எல்லாம் அர்த்தமே கிடையாது பணமும் சொத்து இருக்கிறவங்க பெருமை குளிச்சு கடலாம் அதுல அவங்களுக்கு மதிப்பு காணலாம் அதை விட்டு தள்ளு ஊர் சிரிக்குமே கேலி பேசுமேங்கிறதுலாம் பெரிய விஷயமே இல்லை சிரிச்சா சிரிச்சுட்டு போகட்டும் கொஞ்ச காலத்துக்கு சிரிக்கும் அப்புறம் மறந்துடும் இல்லாட்டி அதுக்கு எண்ணியும் பேசியும் சிரிக்கிறதுக்கு புது விஷயம் வந்துடும் என்றான் முத்துமாலை ராமதுரை பேசாமல் வெளியே பார்த்தபடி இருந்தான் ஊர்காரங்க சிரிப்பும் சொந்தக்காரங்க பழிப்பும் பணம் நிறைய வச்சிருக்கிறவங்கள எதுவும் செய்யறதில்ல அதே மாதிரி இல்லாதவங்களையும் ஒன்றும் பண்றதில்ல மத்திய தரத்துல உள்ளவங்கள தான் அதை பாடா படுத்தும் பெரிய பண்ண புன்னை வளம பிள்ளையோட மக ரஞ்சிதம் முதலி பையன் ஒருத்தன் கூட போயிட்டா அவங்க ரெண்டு பேரும் புருஷம் பொஞ்சாதியா நம்ம ஊருக்கு திரும்பி வந்தாங்க யாரு என்ன பண்ண முடிஞ்சது அவங்கள இப்பவும் ஊரோட ஜம்முனு தானே இருக்காங்க கூலி வேலை செய்து பிள்ளைக்கும் பிச்சைய மக பாப்பா கொத்தனார் மகனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா ஊரும் உறவும் என்ன செஞ்சு போட்டுச்சு அதெல்லாம் ஏன் நானே இல்லையா இருட்டோடு வந்த எவ்வளோ ஒருத்தியான தனப்பாக்கியத்தை சேர்த்துக்கிட்டு ஊர் நடுவுலையே வாழ்க்கை நடத்தலையா ஊரு உறவு பழிப்பு சிரிப்புன்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தா நம்ம சந்தோஷங்களை நாமே காவு கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயங்க தான் நிறைய வரும் முத்துமாலையின் உபதேசம் ராமதுரையை சிந்திக்க வைத்தது அவன் மௌனத்தில் ஆழ்ந்தான் அவன் யோசிக்கட்டும் என்று முத்துமாலையும் விட்டு விட்டான் இரண்டு பேரும் பஸ்ஸில் இருந்து இறங்கியதும் மெதுவாக நடையில் கோயில் பக்கம் போனார்கள் வழியில் ஒரு ஹோட்டலில் வயிற்று பாட்டையும் கவனித்து கொண்டார்கள் நேரம் நாம கோயிலுக்கு போவோம் கடற்கரை அண்டி கோயில் மண்டபத்துல காத்து சிலு சிலுன்னு வரும் சுகமா இருக்கும் அங்க உட்கார்ந்தபடி வாரவுக போறவுகளை கவனிப்போம் நம்ம புள்ளிக்காரவங்களும் அங்க எப்படியும் வந்து சேருவாங்க என்று முத்துமாலை சொன்னான் கோயிலுக்கு வந்ததும் ராமதுரை சொன்னான் வந்ததும் வந்துட்டோம் சாமி தரிசனத்தையும் பண்ணிடலாமே என்றான் ஆக பண்ணிட்டா போச்சு என்று உள்ளே போனான் முத்துமாலை பிறகு இருவரும் பிரகாரம் சுற்றி வந்தார்கள் உள்ளே பிரகாரம் வெளி பிரகாரம் இரண்டையும் தான் வள்ளி ஒளிஞ்ச குகையை பார்த்து வைக்கலாமே என்று திரும்பி அங்கே போவதற்கான வழியில் நடந்தார்கள் மீண்டும் சந்தர்ப்பம் அவர்களுக்கு உதவியது நீலாவும் மூக்கனும் வள்ளி குகையை பார்த்து விட்டு அவர்களும் நேராக வந்து மாட்டிக்கொண்டனர் வாங்க வாங்க ரெண்டு பேரும் எதிர்பாராத சந்திப்பு தான் என்று உற்சாகமாக வரவேற்றான் முத்துமாலை இவர்களை அங்கே எதிர்பாராத நீலாவும் மூக்கனும் திடுக்கிட்டு திகைத்து திகிலடித்து போய் நின்று விட்டார்கள் நீலா மூக்கனின் முகத்தை பார்த்தாள் அண்ணனை பார்த்தாள் முத்துமாலையின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்து விட்டு அவன் கண்களை சந்திக்க முடியாதவளாய் தலை குனிந்தாள் மூக்கன் கலவரம் அடைந்தவனாய் திரு திருவென்று விழித்தபடி நின்றான் அவன் பார்வை கடலின் பக்கமே நிலைத்திருந்தது முத்துமாலைதான் சேண்டினான் முருகன் வள்ளி திருவிளையாடல் மாதிரி நீலா மூக்கன் திருவிளையாடலா எந்த மட்டும் நிற்குது முருகன் லீலை வள்ளி திருமணத்தில் முடிஞ்சது மூக்கன் லீலை நீலா திருமணத்தை எட்டி பிடிச்சதா என்னமோ சொல்லுவாங்களே நல்ல வார்த்தை இல்லாது தேனிலவு யாத்திரை நடக்குதோ இப்போ நீலா கண்கள் கலங்கின நீரை சிந்தின ராமதுரை கோபத்தோடு அவளை முறைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் நீலிக்கு அழுக ரெடியா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க செய்யறதையும் செஞ்சுப்பட்டு அழுக வேறையா உனக்கு பாசாங்குக்காரி நல்ல நடிக்க தெரிஞ்சிருக்கடி ஏமாத்துக்காரி எத்தனை நாள் அடி இப்படி திட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருந்த அம்ம மூஞ்சியையும் ஏன் மூஞ்சிலேயும் இப்படி கறி அள்ளி பூசிப்பிட்டு என்று பொறிந்து தள்ளினான் நீலா அழுது கொண்டே நின்றால் மூக்கனுக்கு ஒன்றும் ஓடவில்லை அது ஆள் நடமாற்றம் இல்லாத ஒதுக்குப்புறமாக இருந்ததால் வேடிக்கை பார்க்கும் கும்பல் கூட இல்லை அண்ணன்காரன் பேச வேண்டியதையெல்லாம் பேசட்டும் என்று காத்து கொண்டிருந்தான் முத்துமாலை ஒரு அளவுக்கு வந்ததும் இவ்வளவு போதும் என்று எண்ணியவனாய் குறுக்கிட்டான் சரி தொர நடந்தது நடந்து போச்சு அதுக்காக அலட்டிக்கிட்டே இருக்கிறது வீண் வேலை இனிமேல நடக்க வேண்டியதை பத்தி யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வர்றது தான் விவேகம் என்றான் தொடர்ந்து அம்மா லீலா வீட்டை துறந்து ஊரை துறந்து இப்படி உதறி விட்டு வந்தாச்சு அடுத்தாப்புல என்ன செய்யறதா உத்தேசம் என்று நீலாவை நோக்கினான் அவள் வாய் திறக்காமல் நிற்கவும் மூக்கனை பார்த்து கேட்டான் நீ ஏதாவது பிளான் வச்சுக்கிட்டு தானே இவளை கூட்டிகிட்டு வந்திருப்ப இனி ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ண போறீங்க எந்த ஊர்ல வாழ்க்கை நடத்த போறீங்க மூக்கன் மாற்றி மாற்றி ஒவ்வொருவரின் முகத்தையும் பார்த்தான் அதை பத்தி எல்லாம் இன்னும் தீர்மானிக்கல என்றான் அதுதான் தப்பு ஒரு பெண்ணை இழுத்துக்கிட்டு ஓடி போறத விட பெரிய தப்பு தன்னை நம்பி தான் கூட வந்தவளுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி எண்ணி பார்க்காம அவ வாழ்க்கைக்கு உறுதி அளிக்காம அவளை அந்தரத்துல விட்டு விடுவது 
நீலா உன் பேச்சை கேட்டு உன்னை நம்பி உன் மேல ஆசை வச்சு உன் கூட வந்துட்டா அவளை கடைசி வரைக்கும் வச்சு காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு உனக்கு வந்துடுச்சு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் அல்லது ஒரு மாதம் ஜாலி பண்ணிட்டு அவளை உதறிடலான்னு நீ உன் மனசில் எண்ணி இருந்தா அது பெரிய அயோக்கியத்தனம் அவளுக்கு செய்கிற மகத்தான துரோகம் அவளுடைய எதிர்காலத்தை ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையை கொலை பண்ணிய குற்றமாகும் உங்க உறவு இவ்வளவு தூரம் முற்றி கணிஞ்சிட்டதால நீங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்க்கை நடத்துவது தான் நியாயமாகும் நீங்க இப்பவே நம்ம ஊருக்கு திரும்பி வரணும்னு அவசியம் எதுவும் இல்ல தூத்துக்குடியிலேயோ மதுரையிலோ அல்லது உங்க மனசுக்கு பிடிச்ச ஒரு நகரத்திலேயே போய் வசிக்கலாம் நீங்க எப்படி பிழைப்பீங்களோ அது உங்களுடைய சாமர்த்தியத்தை பொறுத்தது ஆனா முக்கா ஒன்னு மட்டும் மனசுல வச்சுக்கோ நீலாவை கைவிட்டுலான்னு நினைக்காத உன்னை நம்பி எல்லாரையும் எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு வந்திருக்கிற பெண்ணை ஏமாற்றி இவளை அளக்கலையே விட்டுறாத அப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டேங்க ஐயா என்று உணர்ச்சியோடு பேசி கையை எடுத்து கும்பிட்டான் மூக்கன் அப்ப சரி இங்கேயே இவளுக்கு நீ தாலி கட்டிடு நாங்களே சாட்சியா இருப்போம் என்று முத்துமாலை கூறினான் நாலு பேரும் ஒரு கடைக்கு போய் தாலி சங்கிலி வாங்கினார்கள் கோயிலில் வைத்து மூக்கன் நீலாவுக்கு தாலி கட்டினான் சாமியை கும்பிட்டு விட்டு ஹோட்டலுக்கு போய் விருந்து உண்டார்கள் நீலா நீயா தேடி அமைச்சு கொண்ட வாழ்க்கை இது என்றைக்குமே நீ சந்தோஷமா இருக்கும்படி பார்த்துக்கொள் மூக்கா உனக்கு சொல்ல வேண்டியது எல்லாம் முன்னடியே சொல்லியாச்சு எங்க இருந்தாலும் என்ன தொழில் செய்தாலும் மன நிறைவோடு சந்தோஷமா இருக்க கத்துக்கோங்க எங்களுக்கு கடிதம் எழுத மறந்துட வேண்டாம் சரி நாங்க வாரம் என்று விடை பெற்றான் முத்துமாலை ராமதுரையும் சொல்லி கொண்டு புறப்பட்டான் புதுமண தம்பதியினர் கண்கலங்க வணக்கம் தெரிவித்தனர் இது இப்படி முடியும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை என்று முத்துமாலையிடம் ராமதுரை சொன்னான் காலம் வழி அமைத்து கொடுக்கிறது வாழ்க்கை தன் போக்கில் முன்னேறுகிறது என்றான் முத்துமாலை அம்மாவை எப்படி சமாதானப்படுத்த போறேன்னுதான் எனக்கு தெரியவே இல்லை என்று நெடுமூச்சறிந்தான் துறை எல்லா காலப்போக்கில் சரியாகிடும் என்றான் முத்துமாலை முத்துமாலையும் ராமதுரையும் பஸ் நிலையத்தை நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் எதிரே வந்த இருவரை பார்த்ததும் ஹ இவங்க கூட கோயிலுக்கு வராங்களே என்று கிண்டலாக குறிப்பிட்டான் துற நானும் நீயும் கோயிலுக்கு வந்துறப்ப மற்றவங்க வர்றதுல என்ன ஆச்சரியம் இருக்கு என்றான் முத்துமாலை அதுக்கு இல்ல இவங்கள உனக்கு தெரியாதா நம்ம ஊரு அணைஞ்ச பெருமாள் பிள்ளை மருமகன் குமரகுருபும் அவனோட அம்மா இசக்கி அம்மாலும் இவங்கதான் ஒரு பெண்ண வாழ விடாம துரத்தி அடிச்சு புண்ணிய சம்பாதிச்சவங்க இப்ப போய் கோயிலுக்கு வந்து என்ன வரம் கேட்க போறாங்களும் தான் நினைச்சேன் ஓஹோ என்று நீட்டி இழுத்த முத்துமாலை எதிரே வந்து கொண்டிருந்த அம்மாலையும் மகனையும் கூர்ந்து நோக்கினான் அவர்கள் அருகில் வந்ததும் வாங்கம்மா வாங்க தம்பி என்று ரொம்ப தெரிந்தவன் மாதிரி விசாரித்தான் அவர்கள் தயங்கி நின்றார்கள் ஆமா நீங்க யாருன்னு தெரியலையே என்ற அந்த அம்மாள் வார்த்தைகளை மென்றாள் சிவபுரம் முத்துமாலை உங்க சம்பந்தக்காரரோடைய ஊரு தான் நானும் உம் என்று அவனை மேலும் கீழுமாக பார்த்தாள் அந்த அம்மா குமரகுருவும் கவனித்தான் முருகன தரிசிக்க வந்திருக்கீங்களா பரிகாசம் போல துணித்தது அவன் பேச்சு உம் என்று சொல்லி நகர தொடங்கினாள் இசக்கியம்மாள் நல்ல காரியம்தான் உங்க மாதிரி பக்தர்கள் வர போய்தான் கடவுள் கூட கண்ண முடிக்கிட்டாரு உலகத்துல நடக்கிற அக்கிரமங்களை பார்க்க அவருக்கு மனசில்லைன்னு தோணுது கடவுளும் கண்ண மூடிக்கிட்டு இருக்கிறதால மனுஷங்க மேலும் மேலும் அநியாயங்களையும் அக்கிரமங்களையும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு தோணுது குமரகுரு இப்போது முறைத்தான் என்னவே வழிய மறைச்சுக்கிட்டு உளறிக்கிட்டு இருக்கிறீரே நீரு யாரு என்று அதட்டினான் முத்துமாலை குறும்புத்தனமாக சிரித்தான் பரவாயில்லையே உனக்கு ஆம்பளை மாதிரியே அதட்டி பேச கூட தெரியுமா முழு பொட்டையாகலேன்னு சொல்லு என்றான் ஏய் என்ன குடிச்சு கிட்டிச்சுக்கிட்டு வந்திருக்கியா என்று குமரகுருபும் கோபமாக கேட்டான் நான் குடிக்கிறவன் தான் ஆனா இப்ப குடிக்கல ஆனா நீ குடிக்கடிக்கிற மடைய குடியும் குடுத்தனமா வாழ வேண்டிய அப்பாவை பெண்ணோட வாழ்க்கைய குட்டி சுவராக்குன வீணன் உன் அம்மா ஒரு தாடகைன்னு ஊர்ல சொல்றாங்க அவ சரியான கூனின்னு தெரியுது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வளர்மதிய வாழ விடாம பண்ணி இருக்கீங்க அதை விட நீ கல்யாணம் பண்ணிக்காமலே இருந்திருக்கலாம் ஒரு பெண்ண வயிறு எரியும்படி பண்ணிட்டு நீங்க சாமி கும்பிட புண்ணியஸ்தலம் தேடி வந்திருக்கீங்களே அந்த பெண்ணுக்கு நீங்க இழைச்ச கொடுமைகளும் அதனால ஏற்பட்ட பாபமும் எப்படி தீரும் நீங்கலாம் உருப்படவே மாட்டீங்க போங்க போங்க படிச்சிருந்தும் புத்தி இல்லாத மட சாம்பராணி இன்னும் அம்மா பிள்ளையாவது தான் இருக்க போறியா உனக்குன்னு தனி யோசனை சுய தைரியம் எதுவுமே கிடையாதா குமரகுரு தலையை தொங்க போட்டபடி நின்றான் இசக்கியம்மாள் சுதாரித்து கொண்டாள் வா குமரகுரு 
நடுத்தருவில் வலியை மறிச்சுக்கிட்டு மரியாதை இல்லாமல் பேசுகிறவன் கூட எல்லாம் நமக்கு என்ன பேச்சு வா வா என்று அவசரமாக நகர்ந்தான் குமரக்குருவும் தொடர்ந்தான் வாங்க அண்ணாச்சி கூட்டம் கூட போகுது என்று ராமதுரை முத்துமாலையிடம் மெதுவாக சொன்னான் முத்துமாலை உரத்த குரலிலேயே அறிவித்தான் ஏ மூலி அலங்காரி நீ ஒரு பெண்ணை தள்ளி வச்சுட்டு உன் மகனுக்கு வேற இடத்துல பொண்ணு பார்த்தாலும் பாப்ப எந்த சீமையில இருந்து மருமக வந்தாலும் நீ அவளை வாழ விட போறதில்ல சரியான பாதகத்தி நீ உன் கொடுக்க பிடிச்சுக்கிட்டே தெரியறானே முதுகிலாத பைய அவன் இந்த நிலையிலே இருக்கிற வரைக்கும் உன் குடும்பம் விளங்கவே விளங்காரு நீ கடலாடி விட்டு முருகனை கும்பிடு அப்புறம் கன்னியாகுமரி ராமேஸ்வரன்னு எங்க வேணாலும் போ நீங்க உருப்பிட போறதில்ல ஆத்திரமாக சுடுச்சொற்களை வீசி எரிந்து விட்டு திரும்பி பாராமலே நடந்தான் முத்துமாலை இவங்களுக்கு இது போதாது இன்னும் சூடா கொடுக்கணும் இது அவங்க ஊரு இல்ல நமக்கும் இது ஊரு இல்ல வந்த இடத்துல வீண் வம்பு எண்ணத்துக்குந்தான் இவ்வளவோட நிறுத்திட்டேன் என்று ராமதுரையிடம் கூறினான் முத்துமாலையின் போக்கு அந்த இளைஞனை பிரமிக்க வைத்தது அவனுடைய எண்ணங்களும் செயல்களும் வியப்பளிக்கும் விதமாகவே பட்டன ராமதுரை சொன்னான் அண்ணாச்சி நீங்க செய்த தீர்ப்பு தான் சரியானது நல்லதுன்னு எனக்கு படுது எதை சொல்லுத என்று புரியாதவனாய் விசாரித்தான் முத்துமாலை நீலா விவகாரம்தான் யோசிக்கையில வேறு எந்த முடிவும் அவளுக்கு நன்மை செய்யாதுன்னு தோணுது வளர்மதியை நினைச்சு பார்க்கையில நாம சாதி சனம் வசதியான இடம்னு தேடி பிடிச்சு பேசி முடச்சு சிறப்பா செய்து விடுகிற கல்யாணமும் சம்பந்தப்பட்ட பெண்களுக்கு குறைவற்ற வாழ்க்கையையும் குணம் நிறைந்த கணவனையும் கொண்டு வந்து தரும்னு நிச்சயமா நம்புறதுக்கு இல்லைன்னு தெரிய வருது இப்படியெல்லாம் செய்து பெரியவர்களாக பார்த்து ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கைய பாழாக்குறத விட பெண்ணே தன் மனசுப்படி தேடி தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிற துணைவனும் அமைத்துக் கொள்கிற வாழ்க்கையும் மேலானதுதான் படுது அது அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தையும் நல்ல எதிர்காலத்தையும் கொண்டு வந்து சேர்க்கும்னு எதிர்பார்க்கலாம் இல்லையா நம்ம கையில என்னடே இருக்கு துற ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையும் எப்படி எப்படியோ அமைஞ்சு போகுது என்று சுரத்தே இல்லாமல் பதிலளித்தான் முத்துமாலை அது சரி என்று ராமதுரை உறுதியாக கூறினான் நாம் முடிவு பண்ணிட்டேன் நாம நீலாவை பார்த்ததையோ மூக்கனுக்கும் அவளுக்கும் தாலி கட்டி கொண்டு தனியா போயிட்டதையோ நான் அம்மா கிட்ட சொல்ல போறதே இல்லை ஊர்ல எவருக்கும் தெரிவிக்க போறதும் இல்லை தெரிஞ்சுதான் என்ன ஆக போகுது அதான் நன்மை எதுவும் ஏற்படாது கண்டபடி பேச்சுக்கு தான் பரவும் நீங்களும் யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் எப்பவாவது தானா தெரிஞ்சா தெரிஞ்சிட்டு போகுது என்றான் துறை ம் நாங்க அழிஞ்சு திரிஞ்சு தேடி பார்த்தோம் நீலா எங்க கண்ணிலேயே படவே இல்லை எங்க போனாலோ என்ன ஆனாலும் தெரியலன்னு யாரு என்ன எது நம்ம கிட்ட தூண்டி துருவி கேட்டாலும் சொல்லிடுவோம் என்று முத்துமாலையும் ஆமோதித்தான் அன்று இரவே முத்துமாலை ஊர் திரும்பி விடவில்லை மறுநாள் தான் வந்து சேர்ந்தான் ஊர் வந்த உடனே அவன் காதில் விழுந்த செய்தி அவனுக்கு அதிர்ச்சி தந்தது அணைந்த பெருமாள் பிள்ளையின் மகள் வளர்மதி செத்து போனாள் என்னது செத்து போனாளா வளர்மதியா நெசமாவா எப்படி நம்ப இயலாதவனாய் அவன் பல கேள்விகளை அடுக்கினான் உண்மை அவன் உள்ளத்தை உலுக்கியது துயரம் கவ்வி பற்றிய இதயத்தில் வழி எடுத்தது அந்த ஊரில் அது சகஜ நிகழ்ச்சி அடிக்கடி யாராவது ஒருவர் பூச்சி மருந்தை குடித்து வைப்பது வழக்கம்தான் தற்கொலை முயற்சி வயலில் பயிர்களுக்கு பூச்சி நோயை தடுப்பதற்காக தெளிக்க வேண்டும் என்று வீட்டில் வாங்கி வைக்கப்படும் மருந்து குறுக்கு வழியில் சீக்கிரமே யமுலோக யாத்திரையை மேற்கொள்ள ஆசைப்படுகிற ஆண் அல்லது பெண்ணுக்கு சுலப டிக்கெட்டாக அது உதவி புரியும் பெண்டாட்டியோடு சண்டை போட்டுக் கொண்ட புருஷன் அவளுக்கு புத்தி கற்பிக்க வேண்டும் என்று மருந்தை குடித்து விடுவான் புருஷனை பிடிக்காத பெண்டாட்டி பழி வாங்கும் எண்ணத்தோடு அதை குடிப்பாள் மாமியார் கொடுமை தாங்க முடியாத மருமகள் குடும்ப பிச்சு பிடுங்கல்களை சகித்து சகித்து அழுத்து போன ஆண் வேலை கிடைக்காத வாலிபன் இப்படி யார் யாரோ பரலோகத்துக்கு ஒரு பாஸ்போர்ட்டாக பூச்சி மருந்தை கையாண்டார்கள் ஒருவர் செத்தும் போவார்கள் சீக்கிரமே கண்டுபிடித்து விட்டால் உற்றார் உறவினர்கள் டாக்ஸி பிடித்து மருந்து சாப்பிட்ட நபரை எடுத்துக்கொண்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு ஓடுவார்கள் பிரைவேட் டாக்டர் நடத்தும் வசதி நிறைந்த கிளினிக்குகளுக்குத்தான் இதுதான் சமயம் என்று டாக்டர்களும் ஐநூறு ஆறுநூறு என்று பணம் பிடுங்குவார்கள் பின்ன என்ன செய்வது பெரிய ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு போனால் அக்கப்போறு அதிகமாகும் தற்கொலை முயற்சி என்று வழக்கு தொடரப்படுமே அது வேறு அலைச்சல் பணம் செலவு மற்றும் பல சிரமங்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயும் பிழைக்காமல் போவார்களும் உண்டு மருந்து குடித்து செத்து போகும் நபரின் உடலை சட்டு புட்டென்று பைசல் பண்ணுவதில் எல்லோரும் அதிக அக்கறை காட்டுவதும் வழக்கமாக இருந்தது 
வேண்டாதவர் பிடிக்காதவர் வம்பு பண்ணுகிறவர் எவரேனும் போலீஸுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணி போலீஸ் வந்து விட்டால் இருக்கிறவங்க பாடுதானே திண்டாட்டம் எனவே அவசர அவசரமாக மயானத்துக்கு கொண்டு போய் வரட்டி கட்டை வைக்கோல் முதலியவற்றை தாராளமாக உபயோகித்து அவசியமானால் மண்ணெண்ணெய் பயன்படுத்தியும் வேக வேகமாக காரியத்தை முடித்து விடுவார்கள் இந்த இனத்தில் வளர்மதியும் சேர்வாள் என்று முத்துமாலை சொப்பனத்தில் கூட நினைத்து பார்க்கவில்லை ஆனாலும் அந்த பெண் அப்படித்தான் செய்தும் சேர்ந்தும் போனாள் அவளுக்கு வாழ்க்கை அழுத்து போய்விட்டது பாவம் அப்பா அம்மா அவளை குறை சொன்னதில்லை அவள் விதி இப்படி இருக்கே என்றுதான் அவர்களுக்கும் குமைந்து புழுங்கினார்கள் அக்கா தங்கச்சிமார் சண்டை அவ்வப்போது தலை காட்டும் தங்கச்சிகளில் எவளாவது ஒருத்தி குத்தி காட்டுவது போல் சொல் வீசுவதும் வழக்கம்தான் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்களில் யாரேனும் குதர்க்கமாக பேசி அவள் மன வேதனையை அதிகப்படுத்துவதும் உண்டுதான் அல்பமாக தோன்றக்கூடிய காரணங்கள் எத்தனையோ அவற்றை அவள் பெரியதாக எண்ணி மனக்கவலையும் வேதனைகளையும் பட்டு இப்படியெல்லாம் அவதிப்படுவதை விட ஒரேடியாக செத்து போயிடலாமே என்று துணிந்து பூச்சி மருந்தை தஞ்சமடைந்தாள் அவளுடைய அதிர்ஷ்டம் தக்க தருணத்தில் அந்த வீட்டில் யாரும் அவள் செயலை கண்டுபிடிக்கவில்லை ஆகவே அவளது நோக்கம் வெற்றிகரமாக நிறைவேறியது வளர்மதி ஒரேடியாக அஸ்தமித்து விட்டார் விஷயம் அறிந்த முத்துமாலை ரொம்பவும் ஆடி போனான் சே வளர்மதி இப்படி பண்ணுவான்னு நான் நினைக்கவே இல்லையே பைத்தியக்கார புள்ள எதுக்கு இப்படி பண்ணுச்சா அவளுக்காக நான் அசலூர்ல நடு தெருவுல வச்சு அவ மாமிய கூடையும் புருஷன் கூடையும் சண்டை போட்டேனே அத பத்தி அவ கிட்ட சொல்லணும்னு எண்ணி இருந்தேனே இவ்வாறு அவன் புலம்பி கொண்டே இருந்தான் அன்றைக்கு ராத்திரி முத்துமாலை அதிகமாக சாராயம் குடித்தான் வயிற்றெரிச்சலையும் மன குதிப்பையும் அணைக்கக்கூடிய ஒரே மருந்து அதுதான் என்று சொல்லிக்கொண்டே குடித்தான் பாட்டு பாடியவாறே தெருக்களில் திரிந்தான் அன்று அவன் பாடிய பாட்டில் அளவற்ற சோகம் கலந்து ஒழித்தது காயமே இது பொய்யடா வெறும் காற்றடைத்த பையடா ஓட்டை மூங்கில் வைத்து வேந்த வீடடா இந்த அடிகளையே அவன் திரும்ப திரும்ப பாடினான் சில சமயம் சொற்கள் சிதைந்து அவன் அழுது அரற்றுவது போலவே குரல் ஒழித்தது முத்துமாலைக்கு குழந்தைகளிடம் மிகுந்த பிரியம் பார்ப்பதற்கு சிறிது வசீகரமாக உள்ள எந்த குழந்தைகளையும் அவன் ஆசையோடு தூக்கிக் கொள்வான் குஞ்சுவான் போகிற இடத்துக்கெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு போவான் அது கேட்கிற எல்லாவற்றையும் வாங்கியும் கொடுப்பான் குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடும் இடத்திலே முத்துமாலை பிள்ளைகளிடம் பாசமா பிரியமா இருக்கிறதுனால பிள்ளைகளுக்கும் அவன் கிட்ட ஆசையா இருக்கும் மாமா மாமானு தாத்தா தாத்தானும் பிள்ளைங்க அவனு சுத்தி சுத்தி வரும் என்று சில அம்மாக்களை சொல்லுவார்கள் மாமா எனக்கு ஏறப்பிழம் செஞ்சு கொடு கப்பல் செஞ்சுத்தா மைகூடு செஞ்சுத்தா என்று குழந்தைகள் தாளை அவனிடம் கொடுத்து பஞ்சரிக்கும் அவனும் விதவிதமாக அனைத்தையும் செய்து கொடுப்பான் அட்டையில் கிளியும் மயிலும் மனிதனும் மரமும் வரைந்து கத்திரி வைத்து வெட்டி கொடுப்பான் வேடிக்கை காட்டி பிள்ளைகளை சிரிக்க வைப்பான் குட்டி குட்டி கதைகளும் சொல்லுவான் ஒவ்வொரு காலத்தில் ஒவ்வொரு குழந்தையின் பேரில் அவனுக்கு அலாதி பிரியமும் பற்றுதலும் ஏற்பட்டுவிடும் அதை வீட்டுக்கு அழைத்து வருவான் விளையாட்டு காட்டி மகிழ வைத்து அந்த குழந்தை சிரிப்பதை பார்த்து தானும் கழிப்படைவான் இப்போது அவனுக்கு மங்கையர்கரசியின் மீது பிரியம் வளர்ந்து வந்தது திரிபுரத்தின் மகள் என்பதால் மட்டுமல்ல அது யார் பிள்ளை என்று தெரியாமல் இருந்த போதே அம்மன் கோயிலில் தன்னந்தனையாக காண நேரிட்ட முதல் சந்திப்பிலேயே அந்த குழந்தையிடம் முத்துமாலைக்கு ஒரு ஒட்டுதல் ஏற்பட்டது அதனுடைய கூச்சமில்லாத சுபாவமும் தயக்கமின்றி பேசுகிற குணமும் அவனை வெகுவாக ஈர்த்தன மங்கை அவனை காண்கிற போதெல்லாம் ஒரு பாட்டை நீட்டி நீட்டி பாடும் அத்தான் பொத்தான் காதா ஐயக்குள்ள பூசனிக்கா மைய பெஞ்ச முத்தத்தில பொத்தன்னு விஞ்சுதான் பட்டுன்னு வெடிச்சுதான் என்று பாடும் பாட்டின் முடிவில் டோடோடோடோய் என்று கூவி கைத்தட்டி கலகலவென்று சிரிக்கும் அப்போது அதன் முகம் மிக வசீகரமான பெரிய புஷ்பம் மாதிரி ஒளிரும் அப்படியே அதை அள்ளி எடுத்து முத்தமிட்டு போக்கிரி கழுத என்று செல்லமாக கண்ணத்தை கிள்ளுவான் சிரிப்பான் திரிபுரம் அவனை அத்தான் என்று அழைத்ததிலிருந்து மங்கை இந்த பாட்டை பாட தொடங்கியிருந்தது அதன் உச்சரிப்பில் கடா கதா ஆகவும் அழகுள்ள என்பது அயக்குள்ள என்றும் மழை பெய்தது என்பது மய பெஞ்சது என்றும் விழுந்தாராம் என்பது உயிழாராம் என்றும் மாறிவிட்டன அந்த பிள்ளை அப்படி பாடுவதும் தனி இனிமையாகத்தான் இருந்தது 
மங்கையின் அப்பா சிலைகளை திருடி பிடிபட்டு ஓடிப்போன பிறகு முத்துமாலைக்கு அந்த குழந்தையின் மீது அனுதாபம் பிறந்தது ஊர் பிள்ளைகள் அதை சாமி திருடி மக என்று பழித்து கேலி பண்ணும் போது அவன் காதுகளிலும் அது விழுந்தது அவ்வாறு பரிகாசிக்கும் பிள்ளைகளை அவன் கண்டிப்பதும் உண்டு சில பிள்ளைகளின் காதை பிடித்து திரிகையும் சில குழந்தைகளின் மண்டையின் நங்கென்று குட்டு வைத்தும் இனிமே இப்படி சொன்னா முதுகு தோல உரிச்சு புடுவேன் ஜாக்கிரதை என்று மிரட்டியும் எச்சரித்தான் திரிபுரம் ஊர் பிள்ளைகளின் தன்மையை அறிந்து தன் பிள்ளைகளை அடிக்கடி வெளியே போக கூடாது என்று அடக்கி வைத்திருந்தாள் அப்படியும் சில சமயங்களில் மங்கை வேடிக்கை பார்க்க வெளியே வருவதும் உண்டு மங்கை இப்போதெல்லாம் நகைகள் அணிவதில்லை பகட்டான ஆடைகள் ஒடுத்துவதே இல்லை ஒழுங்காக தலைவாரி கொள்வது கூட இல்லை என்பது முத்துமாலையை கவனித்தான் திரிபுரத்தின் உள்ளமும் உணர்ச்சியும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதின் அடையாளங்கள் தான் இவை என்று அவன் நன்றாக புரிந்து கொண்டான் அவளுக்காக அவன் அனுதாபவும் பட்டான் அவளுடைய வீட்டுக்கு போய் அவளை பார்த்து பேசலாமா கடிதம் ஏதாவது வந்ததா என்று கேட்கலாமா என்று அவன் நினைத்தான் ஆனாலும் போகவில்லை மனதுக்குள் ஏதோ ஒரு குறுகுறுப்பு அவள் நன்றாக பேச மாட்டாள் தன் மீது அவளுக்கு வருத்தம் இருக்கத்தான் செய்யும் என்று உள்ளுணர்வு அவனுக்கு உறுத்தி கொண்டே இருந்தது ஒரு ராத்திரி வேளையில் முத்துமாலை தெருக்களில் திரிந்து கொண்டிருந்த போது திரிபுரத்தின் வீட்டு பக்கம் வருகையில் உள்ளே சிரிப்பொலி கேட்டது அது விகாரமாக ஒழித்தது அதைத் தொடர்ந்து அழுகையும் எழுந்தது பொங்கி பொங்கி அழுதது திரிபுரந்தான் இப்படியெல்லாம் பண்ணுகிறாள் என்று அவன் உணர்ந்தான் அவளுக்கு அமைதி இல்லாமல் மனம் பேதளித்து போய்விட்டதாம் அவ்வப்போது ஹிஸ்டேரியா கண்டு சிகிச்சை பெற்று தேறினாள் என்றும் முன்னொரு நாள் தங்கராசு தெரிவித்ததும் அவன் நினைவில் எழுந்தது பாவம் திரிபுரத்துக்கு திரும்பவும் மனக்கோளாறு ஏற்பட்டு விட்டது போல் இருக்கு என்று முத்துமாலை எண்ணிக்கொண்டான் அவன் மனமும் அமைதி இழந்தது அன்று இரவு பூராவும் அவன் சீட்டியடித்தவாறு திரிந்தான் தனது மன கொதிப்பை எல்லாம் உள்ளே குமைந்து முழுவதையும் ஊதி ஊதியே கரைத்துவிட விரும்பியவன் போல அவன் உதடுகளை குவித்து சீட்டி அடித்தவாறே வறண்ட காற்றோடு அங்கும் எங்கும் சுற்றி வந்தான் அந்த சீட்டி ஒளி உருக்கமாக துணித்திருந்தது கேட்போரின் செவியில் உட்புகுந்து உள்ளத்தில் இனம்புரியாத ஒரு வேதனையை பாய்ச்சுவதாக இருந்தது இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு அந்த வேலை இருட்டு இன்னும் கீழிறங்கி வந்து கவியவில்லை முத்துமாலை அம்மன் கோயிலை நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்தான் ஒரு தெருவின் திருப்பத்தில் ஒரு பிள்ளை நின்று அழுது கொண்டிருந்தது யாரது மங்க மறி இருக்கு என்று அவன் மனம் அறிவித்தது மங்கைதான் அவன் பதறினான் ஏன் இந்த நேரத்தில் இந்த பிள்ளையை இங்க நின்று அழுதுகிட்டு இருக்கு அதன் அருகில் போய் மங்க ஏன் அழுத என்ன விஷயம் நீ எப்படி இங்க வந்த என்று அன்பாக விசாரித்தான் முத்துமாலை மங்கை விக்கி விக்கி அழுதது விரல்களை மடக்கி கொண்டு கைகளின் பின்புறத்தால் கண்ணை தேய்த்தபடியே அழுது கொண்டு நின்றது அவன் அதை வாரி எடுத்தான் இருட்ட போற நேரத்துல நீ ஒத்தையில எங்க வரலாமா நீ வந்தது உன் அம்மாக்கு தெரியுமா என்று பிரியத்துடன் விசாரித்தான் அம்மா என்ன அடி அடின்னு அடிச்சது தொலைஞ்சு போசானு என்னன்னு புடிச்சு தள்ளினா அம்மாவை பார்க்கவே எனக்கு பயமா இருக்கு ஓடியாந்துட்டேன் விம்மி முதல் விக்கலுக்கிடையே சிறிது சிறிதாத விஷயத்தை கூறியது அந்த பிள்ளை ஐயோ பாவம் என்று இறங்கியது அவன் மனம் கடைக்கு போய் இரண்டு வேட்கடலை மிட்டாய் வாங்கி கொடுத்தான் வீட்டுக்கு போகலாம் இருட்டிருச்சுன்னு சொன்னா அப்புறம் பயமா இருக்கும் வீட்டுக்கு போற வழி தெரியாம போயிடும் என்று கூறியவாறு திரிபுரத்தின் வீடு நோக்கி நடந்தான் கதவு திறந்திருந்தது பிள்ளையை திண்ணையில் இறக்கி விட்டு உள்ள போகண்ணு பொறியா என்று பேசினான் முத்துமாலை வீட்டில் விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டிருந்தன திண்ணையில் ஒரு விளக்கும் இருந்தது அப்போது அங்கு வந்து நின்ற திரிபுரத்தை பார்க்கவும் திக்கென்றது அவனுக்கு தலை பரட்டையாக காட்சி தந்தது தலை முடிக்கு எண்ணெய் தடவி பல நாட்கள் ஆகியிருக்க வேண்டும் நெற்றி நடுவி டேஞ்சர் லைட் மாதிரி சிவப்பு குங்குமம் பெருசாக தீட்டப்பட்டிருந்தது அது வட்ட பொட்டாகவும் இல்லை விபூதி பூசு மாதிரி நெற்றி பூராவும் இழுக்கப்பட்டிருக்கவும் இல்லை இருந்தாலும் முகத்துக்கு ஒரு கோரத்தன்மை அளிப்பதாய் நெற்றியில் பாதியை அடைத்து கொண்டு பழிச்சிட்டது அது அவளுடைய கண்களில் குளிமை இல்லை இயல்பான ஒளிச்சுடர் இல்லை வெறி கலந்த தனிரக பார்வை தேங்கி இருந்தது முத்துமாளியை பார்த்ததும் அவள் சிரித்தாள் ஆனால் அது ஆரோக்கியமான சிரிப்பு அல்ல ஒரு பெண்ணின் அறிமுக சிரிப்பும் அல்ல அது நளினமான வரவேற்பு நகையொலியும் அல்ல அவள் சிரிப்பும் முகத்தோற்றமும் முத்துமலைக்கு மனசில் ஏதோ ஒரு அறிப்பை உண்டாக்கியது 
பேய் பிசாசுகளில் நம்பிக்கை இல்லாதவன் தான் அவன் ஆனாலும் அந்த நேரத்தில் மங்கிய விளக்கொலியில் விசித்திரமாக சிரித்து நின்றவளை காணுகையில் பேய் பிடிச்சவ மாதிரி இல்லை தோணுது என்ற நினைப்பு அவன் மனதுக்குள் நெளிந்து கொண்டிருந்தது அவன் பேச்சு கொடுக்க முன் அவளை பேசிவிட்டாள் வாரும் வே அத பில்ல எங்கேயும் திருட்ட கண்டுபிடிக்க வந்துட்டீரா சிலைய பதுக்கி வச்சிருக்கோன்னு பார்க்க வந்தீரா இந்த பிள்ளைகளையும் ஒரு சிலைன்னு எண்ணி மீட்க வந்தீரா அவள் பேச்சு தோரணை மட்டுமல்ல அவளது குரலே மாறி போயிருந்தது என்று முத்துமாலைக்கு தோன்றியது அவன் பதில் சொல்ல வாய் திறக்கும் முன் அவள் ஆவேசம் வந்தவள் போல கத்தினாள் போட இங்கிருந்து போ உடனே போயிடு என் வாழ்க்கையில மண்ணலி போட்ட சண்டாளா நான் புருஷனோட வாழ்றத சகிக்காத பொறாமக்காரா இங்க ஏன் வந்த இன்னும் ஏன் நிக்கிற போறியா உன்னை கடிச்சு கொதறி ஓர் ரத்தத்தை நான் குடிக்கவா கூப்பாடு போட்டாள் திரிபுரம் தொடர்ந்து வீல் என்று கீச்சலிட்டாள் மயங்கி தடால் என்று கீழே விழுந்தாள் முத்துமாலை திகைத்து போய் நின்றான் அதற்குள் தெருவில் போனவர்களும் அக்கம் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களும் வந்து கூடிவிட்டனர் திரிபுரத்தின் அம்மா வீட்டினுள் இருந்து வெளியே வந்து மகள் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து ஒரு விசிறியால் வீசினாள் பேய் பிடிச்சிருக்கு அதுதான் இப்படி பைத்தியம் முத்தி போச்சு என்று அவரவர் மனம் போனபடி பேசினார்கள் மற்றவர்கள் பல்வேறு யோசனைகளையும் கூறினார்கள் நீங்க ஏன் வந்த முத்துமால என்று விசாரித்தார்கள் தான் வந்த காரணத்தை அவன் சொன்னான் பாவம் திரிபுரம் என்று அனுதாபப்படத்தான் அவர்களால் முடிந்தது நாளுக்கு நாள் அதிகமாக அதிகமாக மனசோர்வு பெற்று வந்த முத்துமாலை திரிபுரத்தின் தாக்குதலினால் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டான் அவனுடைய மனம் உடைந்து சிதைந்து தகர்ந்து விட்டது போன்ற உணர்வு அவனுள் படிந்தது திரிபுரம் இப்படி வெறியுடன் தன்னை ஏசி பேசுவாள் கேவலமாக பேசி வெளியே துரத்துவாள் என்று அவன் எவ்வாறு எண்ணி இருக்க முடியும் நீ வா போ என்று ஏக வசனத்தில் அவள் பேசுவாள் என்று கூட எண்ணியவன் இல்லை அவன் அப்படி இருக்கையில் போடா என்று அவள் தன்னை மரியாதை குறைவாக பேசியதை கேட்டதும் திடுக்கிட்டு போனான் முத்துமாலை அவள் சுய உணர்வுடன் பேசவில்லை மனநோய் கோளாறுதான் அவளை இவ்வாறு ஆட்டி வைக்கிறது என்ற நினைப்பு அவனுக்கு சிறு ஆறுதலை அளித்தாலும் அவனது மனம் உதைத்து கொண்டிதான் இருந்தது அவளுடைய குடும்ப வாழ்க்கை சிதை உற்றதற்கு திரிபுரன் தன்னை குற்றம் சாட்டியதை முத்துமாளிகினால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை அவள் வாழ்வு சீர்குலைந்ததுக்கு அவனா காரணம் அவளுடைய புருஷனின் குணக்கேடுகளும் அயோக்கியத்தனங்களும் அதர்மச் செயல்களும் அல்லவா அடிப்படை காரணம் இதை அவள் ஏன் மறந்தாள் இதை என்ன என்ன அவன் மனம் குழம்பியது திரிபுரமா இப்படி மாறி போனால் நம்ம திரிபுரமா அவன் உள்ளத்தில் வேதனை கலந்த வியப்பு குறுகுறுத்து கொண்டிருந்தது அமைதி இழந்த முத்துமாலை நிறைய நிறைய குடித்தான் அவனுடைய கூட்டாளிகளே அவன் போக்கை கண்டு அஞ்சினார்கள் இது நல்லது கில்லன்னு உடம்புக்கு ஒத்துக்கொள்ளாது என்று எச்சரித்தார்கள் குடி முழுகி போதாக்கும் இத்தனை நாள் இருந்து என்னத்த கிழிச்சிட்டா இனிமேலும் உசுரோட இருந்து எதை பெருசா வெட்டி முறிக்க போறோம் இன்னைக்கு செத்தா நாளைக்கே காட்டது பதினாறாவது நாளோ கருமாதி சவத்தை விட்டு தள்ளு என்று சுரத்தை இல்லாமல் பேசினான் இது வேறு முத்துமாலை என்று பட்டது அவனது நண்பர்களுக்கு முன்பெல்லாம் இப்படி வறண்ட குரலில் வாழ்ந்து முடிந்து ஓய்ந்து போனவன் போல அவன் பேச இருக்க அவன் செயல்களிலும் மாறுதல் தென்பட்டன எதிலும் அவன் ஆர்வம் இல்லாமல் போய்விட்டான் என்றுதான் தோன்றியது ஊர் விவகாரங்களில் அக்கறை காட்ட மறுத்தான் இரவு நேரங்களில் நிகழ்கின்ற அக்கிரமங்களில் அநியாயம் செயல்களில் தலையிட்டு நீதி வழங்க வேண்டிய தண்டனை கொடுப்பது அல்லது சமரசம் செய்து வைப்பது தனது பொறுப்பு என்று நம்பியவன் போல் அனைத்து விவகாரங்களிலும் குறுக்கிட்டு ஆக்கினைகள் செய்து வந்த அண்ணாச்சியாக அவன் இப்போது இல்லை ஒரு ராத்திரி ஒரு சிறிய வீட்டில் பெரும் கூச்சலாக இருந்தது அந்த வீட்டுக்காரன் தன் மனைவியை அடி அடி என்று அடித்து கொண்டிருந்தான் அடிக்கடி தலை தூக்குகிற ஒரு நிகழ்ச்சிதான் இது மாசத்தில் ஒரு தடவை அந்த வீட்டில் இந்த கூத்துதான் நடக்கும் புருஷனுக்கு மனைவி பேரில் சந்தேகம் அவள் எங்கேயோ போய் அவனுடனோ ஜாலி பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கிறாள் என்று ஏசுவான் அவளுக்கும் பேச்சுக்கு பேச்சு வீச வார்த்தைகள் தடித்து கைவீச்சில் வந்து நிற்கும் அவனும் கண்மன் தெரியாமல் அவளை அடித்து நொறுக்குவான் இது போன்ற சமயங்களில் தெருவோடு போகின்ற முத்துமாலை தன் பாட்டுக்கு நடக்க மாட்டான் புருஷன் பொண்டாட்டி சண்டை தனிப்பட்ட விவகாரம் என்று நினைக்க மாட்டான் கதவை தட்டி கூப்பாடு போடுவான் ஏ வீராசாமி மாட்டு பயலா நீ 
அவளை பொம்பளைன்னு நினைச்சியா எருமை மாடு நினைச்சியா இப்படி டமா டமான்னு போட்டு அடிக்கிறியே செத்து போக போறா பாவம் என்பான் அடிப்பட்டவன் ஏதாவது சொல்லுவான் இவனும் தர்ம நியாயம் ஏதாவது கூறுவான் சமாதானம் பண்ணி வைத்து விட்டு போவான் இந்த ராத்திரியிலோ வீராசாமி வெட்டருவாளை தூக்கி கொண்டு பாய அவன் மனைவி பேச்சி பயந்து அலறி கொண்டு வெளியே பாய்ந்தாள் ஐயோ பாவி கொலை பண்ண வரானே வெட்ட வரானே என்று தெருவில் ஓடினாள் அப்போதுதான் முத்துமாலை அந்த தெருவில் வந்தான் அவன் குறுக்கை பாய்ந்த பேச்சு அண்ணாச்சி அண்ணாச்சி என்னை காப்பாத்துங்க இந்த பாலூரும் அருவால தூக்கிக்கிட்டு என்னை வெட்ட வரானே என்று புலம்பினான் உங்களுக்கு வேற வேலையே இல்லையா இதே கூத்து தானா எப்பவும் வெட்டிக்கிட்டு சாவிகளோ நாசமா போவீங்களோ எக்கேட கெட்டுப்போங்க என்று சொல்லியபடி அவன் நடந்து போனான் போகிற போதை தானாக பேசிக் கொண்டான் இதுகள்லாம் என்ன மனுஷ சன்மங்க வீட்டை என் தெருவையும் நாரடிச்சுக்கிட்டு செத்த தொலையட்டுமே சனியங்க முத்து மாளையின் உள்ளத்தில் கசப்பு மண்டி சுழன்றது ஒரு வெறுமை அவனுக்குள் புகுந்தது குழந்தைகள் கூட அவன் கவனத்தை கவரும் சக்தியை இழந்து விட்டன எதிலுமே அவனுக்கு பிடிப்பு குறைந்து போயிற்று குழந்தை ஒன்று கீழே விழுந்து விட்டால் அதுக்கு அடிக்கடி பட்டது என்று அங்காளைத்து பதறி கூடியவன் தான் அவன் இப்போதோ ஒரு சிறுமி வீட்டு படிக்கட்டில் உருண்டு விழுந்தது அதன் இச்சையில் காயம் பட்டு அது கதறி எழுதது பகல் நேரம்தான் பார்த்து கொண்டே போன முத்துமாலை இரக்கத்தோடு முன்னே பாயவில்லை குழந்தையை எடுத்து அன்போடு உதவி புரியவில்லை தொலையட்டும் ஆடி கொண்ணு அம்மாவசைக்கு ஒண்ணுந்தா பிள்ளைகளை வத வதன்னு பெத்து தல்றாங்களே ஒண்ணு குறைஞ்சா என்ன கெட்டு போக போது என்று முணுமுணுத்தபடியே நடந்தான் இவ்வாறு அநேக நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன ஆளை அடியோடு மாறி போனான் என்பதை அவனுடைய கூட்டாளிகள் உணர்ந்தார்கள் தனபாக்கியம் புரிந்து கொண்டாள் ஏன் இப்படி திடீரென்று மாறினான் என்பதுதான் ஒருவருக்கும் விளங்கவே இல்லை தனபாக்கியம் அவனிடம் கேட்டாள் உங்களுக்கு என்ன செய்யுது ஏன் ஒரு மாதிரியே இருக்கிறீக முத்து மலை பெருமூச்சரிந்தான் என்ன வாழ்க்கை என்ன மனுஷங்க எனக்கு எதுவுமே பிழைக்கல என்றான் ச திரிபுரம் என்னென்னமோ பேசிப்பிட்டா அவ என்ன புரிஞ்சுக்கவே இல்லையே இதை அவன் வாய் விட்டு சொல்லவில்லை அவளை நினைக்க இல்ல பாவமா தான் இருக்கு திரிபுரம் தான் என்ன செய்வா பாவம் வேதனையால் குமைந்து புழுங்கினான் முத்து மாலை அன்று வழக்கம் போல்தான் பொழுது விடிந்தது ஆனால் சிவபுரத்துக்கு அது வழக்கம் போல் மற்றும் ஒரு நாளாக அமையவில்லை விபரீதமான செய்தியை வைத்திருந்தது இருட்டு விடிவின் பேரொலி அந்த ஊருக்கு ஒரு அதிர்ச்சியை கொண்டு வந்து தந்தது ஐயோ இப்படிமா நடக்கும் அவனுக்கு இந்த மாதிரி சாவு வரும்னு யாரு நினைச்சா முத்து மாலை திடீர்னு செத்து போவான்னு யாரு கண்டது பாவி போயிட்டானே ஊற ஊற சுத்தி வருவான் சவுத்து மட்டைய குடிச்சு குடிச்சு கெட்டான் குடிகாரனா தெரிஞ்சாலும் யாருக்குமே தீங்கு செய்ய மாட்டானே நன்மையே நினைச்சு நல்லதுகளையே செய்யணும்னு தான் அழைஞ்சா இப்படியா பொட்டுனு பொடுக்குனு போவனும் இந்த விதமாக இன்னும் பலவாரும் பேசினார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் ஆற்றாமையோடு புலம்பினார்கள் செய்தியை கேட்டு எவர்தான் அதிர்ச்சி அடையவில்லை எல்லோருக்குமே அது நம்ப முடியாத செய்தியாகத்தான் ஒழித்தது ஆனால் உண்மையாகவே நடந்து முடிந்திருந்தது முத்து மாலை செத்து போனான் ஊருக்கு கிழக்கே குளத்துக்கரை சாலையை ஒட்டிய பள்ளமான வயல் பகுதியில் விழுந்து கிடந்தான் அவன் ராத்திரி எந்த நேரத்தில் விழுந்தானோ எப்படி விழுந்தானோ குப்பரத்தான் கிடந்தான் காலையில் அந்த பக்கமாக சென்ற ஒருவர் வயலில் எவனோ விழுந்து கிடப்பதை கண்டார் கூடிகார பைய மூக்கு முட்டை குடிச்சுப்பட்டு போதையில கிடக்கிறானே என்று எண்ணியவனாய் அருகில் போய் கவனித்தான் திழுக்கிட்டான் அது முத்து மாலை அந்த ஆள் குரல் கொடுத்தான் தட்டி எழுப்பினான் உடம்பின் மேலே கை வைத்து மேலே விலக்கி பார்த்தான் முத்து மாலை கட்டையாக கிடந்தான் உயிர் போய் ரொம்ப நேரம் ஆகி இருக்க வேண்டும் அவன் ஊரை நோக்கி நடந்தான் கிராம முனிசிப்பிடம் தெரிவிக்க வேண்டுமே அவசரமாக நடந்தான் எதிரே வந்தவர்களிடம் தகவல் அறிவித்தவாறே போனான் கேள்விப்பட்ட எல்லோருமே அந்த இடத்துக்கு விரைந்தார்கள் செய்தி வேகமாக பரவவும் கூட்டம் கூட்டமாய் சென்றார்கள் ஊர் பூராவுமே திருவிழா பார்க்க திரண்டது போல கூடினார்கள் அங்கே முத்து மாலை செத்து கிடந்தான் ரோட்டின் ஓரத்தில் கால் சறுக்கி தவறி விழுந்து சரிவில் உருண்டு உருண்டு போய் வயலுக்குள் விழுந்திருக்க வேண்டும் தலையின் பின்புறத்தில் ரத்தம் வந்து காதின் ஓரம் வழிந்து களத்தில் கரையாக படிந்து காய்ந்திருந்தது 
கீழே விழுந்ததில் ஏதாவது ஒரு கல் தாக்கி பொருத்தில் அடிபட்டு அவன் செத்து போயிருக்க வேண்டும் என்று ஊகித்தார்கள் எவனாவது பின்னால் இருந்து கல் வீசி எரிந்து தாக்கி இருப்பானோ அப்படி அடிபட்டு இவன் கீழே விழுந்து மேலும் காயப்பட்டு செத்திருப்பானோ சிலர் சந்தேக குரலும் எழுப்பினார்கள் யார் எவ்வாறு தாக்கியிருக்க போறார்கள் எவன் துணிச்சலாக கல்லறிந்து முத்து மாளிகை கொண்டிருக்க முடியும் முத்து மாளைக்கு அப்படிப்பட்ட விரோதிகள் யார் உண்டு அநேகர் எதிர்ப்பு குரல் கொடுத்தார்கள் முத்து மாலையின் செயலினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம் இல்லையா மாடசாமி மாதிரி நாரம்புநாத மாதிரி ஏன் நாரம்புநாதனே பணம் கொடுத்து ஆளை ஏவி இவனை தாக்கியிருக்க கூடாதா என்ன அப்படி நடந்திருக்காதா என்ன மனிதர்கள் பலவிதம் பலரும் பல பல விதமாக பேசினார்கள் மனம் போன போக்கில் எல்லாம் கற்பனையை ஓட விட்டார்கள் அதெல்லாம் ஒண்ணுகிறாது அவன் குடிச்சு போட்டு தடுமாறிக்கிட்டு இந்த பக்கமா வெளியே வந்திருப்பான் ரொம்ப ஓரமா போயிருப்பான் கால் சறுக்கி கீழே விழுந்திருப்பான் பெரிய கல்லுல மண்டை இடிச்சிருக்கும் பொருத்துல பழமா அடிபட்டிருக்கும் உயிர் போயிடுச்சு இதுதான் நடந்திருக்கும் வீணா சந்தேகங்களை கிளப்பிக்கிட்டு நின்னா போலீஸுக்கு ரிப்போர்ட் அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும் அவங்க வந்து பிரேத பரிசோதனை நடத்தணும் பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பணும் உடம்ப அறுத்து பார்க்கணும் வாங்க அனாவசியமான அக்க போறதுதான் எல்லாம் இது எல்லாம் என்னத்துக்கு இவ்வாறு உறுதியாக பேசினார் கிராம முனிசிப் நீங்க சொல்றது சரிதாமுங்க அதுதான் நடந்திருக்கும் இருட்டு நேரம் இல்ல தன்னறி ஓட நடக்கிறவனுக்கே தடுமாறும் குடிபோதையில தள்ளாடிக்கிட்டே போறவனுக்கு சொல்லுவானே பெரியவர்கள் ஆமோதித்து பேசினார்கள் ஆக வேண்டிய காரியத்தை பாருங்க சட்டு பொட்டுன்னு சோழிய முடிக்கட்டும் என்று அவசரப்படுத்தினார்கள் கட்டை வண்டி ஒன்று கொண்டு வரப்பட்டது முத்து மாலையின் உடல் அதில் எடுத்து வைக்கப்பட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தார்கள் தனபாக்கியம் தலைவிரி கோலமாக அழுது அறவேற்றியவாறு வண்டி கூடவே வந்தாள் வீட்டில் தரையில் முட்டி முட்டி அழுதால் அவளோடு சேர்ந்து அழுவதற்கு பெண்கள் கூடினார்கள் ஆண்கள் கூடி ஆக வேண்டிய காரியங்கள் அனைத்தையும் ஒழுங்காக செய்து முடித்தார்கள் முத்து மாலை கதை முடிஞ்சது என்ன போக்கு போனா கறிக்கொள்ள இப்படி ஒரேடியா போயிடுவான்னு யாரு நினைச்சா என்று சொல்லலானாள் தங்கராசுவின் தாய் அவள் தன் மகனுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் ஊர் சமாச்சாரங்கள் பலவற்றோடு முத்து மாலை செத்து கிடந்த விவரத்தையும் சேர்த்து எழுதினார் அந்த செய்தி தங்கராசுக்கு மிகுந்த வருத்தத்தை அளித்தது முத்துமலை அவனுடைய வழியில் நல்லதையே செய்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய முரட்டு சுபாவங்களினாலும் போக்குகளினாலும் முத்துமாலையின் நல்லதனங்கள் பிரகாசமாகாமலே இருண்டு விட்டன அதே மாதிரி அவன் எப்படி செத்தான் என்பதும் வெளிப்படையாக தெரியாமல் போய்விட்டது இருட்டிலே வாழ்ந்து இருட்டிலே செயல் புரிந்து முத்துமாலை இருட்டில் செத்தும் போனதும் பொருத்தம்தான் என்று அவன் எண்ணிக்கொண்டான் இந்த நாவல் இத்துடன் நிறைவடைகிறது இந்த நாவல் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட்ல பதிவிடுங்க மீண்டும் மற்றொரு சிறுகதை அல்லது நாவலுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் ஒலி வழியாக உங்கள் சுவிக்க விருந்தாக நன்றி வணக்கம்